మాతృదేవోభవ శిశువైనీయుడి నాడు వేలను రాశీభూత ప్రేమార్ద్రత వశమై లోకములెల్ల నాకములుగా భావంబులోతోచే అమ్మ శిశువైనీయుడి నాడు వేళలను రాశీభూత ప్రేమార్ద్రత వశమై లోకములెల్ల నాకములుగా భావంబులోతోచే నేడశనంబుం గ్రసియంచు ముష్కరుల అన్యాయంబులంజోడ ఈ పశుతత్వం ముభయం ముగుల్పిడిని అమ్మ నేడశనంబుం గ్రసియంచు ముష్కరుల అన్యాయంబులంజోడ ఈ పశుతత్వం ముభయం ముగుల్పిడిని నీ బంగారు నంకములో శిశువై పండగజేయుమెల్లప్పుడు కాశీవాసభాగ్యం అదే హైదరాబాద్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ తరఫున ఈ సాంకేతిక సంబంధమైన సమావేశంలో ప్రత్యక్ష పరోక్షమైన సమావేశంలో పాల్గొంటున్న వారందరికీ శుభాకాంక్షలు అమ్మవారి పేరు మీద ఆశిస్తారు ముఖ్యంగా నగేష్ గారి కోరిక మేరకు యువతరానికి బాగా ప్రయోజనం కలగాలనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ సమాజంలో యువతరం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు వాటికి పరిష్కారాలన్నీ మన పురాణ సాహిత్యం ద్వారా ప్రబంధ సాహిత్యం ద్వారా మన భారతీయ సంస్కృతి ద్వారా ఎలా సూచించగలమో ఒక ప్రయత్నం చేద్దామని ఈ ప్రవచనం చెబుతున్నాం ఈ ప్రసంగం చేస్తాం ప్రధానంగా ఇవాళ నేను ప్రార్థన పద్యంలో చెప్పినట్టుగా మనిషి ఎలా భావించవలసిన స్థితి వచ్చింది అంటే తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడే మనం సుఖంగా ఉన్నాం బయటపడిన తర్వాత సుఖం అనేది ఈ ప్రపంచంలో ఉందా అసలు అని ఆలోచించే స్థితి వచ్చింది ఒక తత్వవేత్త ఒక ఆయన పూర్వమే మనిషి ఎప్పుడు సుఖపడతాడండి అంటే సుఖంగా ఉన్నాడు అంటే పుట్టక ముందు పోయిన తర్వాత అని చెప్పాడు పుట్టక ముందు సుఖంగా ఉన్నాడు పోయిన తర్వాత సుఖంగా ఉంటాడు బతుకుండగా మాత్రం ఎవడు సుఖంగా ఉండడు ఎందుకు ఇంత వ్యతిరేక వ్యాఖ్యానం జీవితం గురించి తత్వవేత్త నోటే వచ్చింది పూర్వమే కారణం మొత్తం మన జీవితాన్ని నిర్మాణం చేస్తున్నదంతా మన శరీరం కాదు సమాజం కాదు ఏ ప్రకృతి శక్తులు కావు ఏ దేవుడు కాదు మన మనస్సు మొత్తం మన జీవితాన్ని నిర్మాణం చేస్తున్నది మన మనస్సు మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షయోహం అంటారు దేవీ భాగవతంలో న జీవో న సంకల్ప న దేహో న ఇంద్రియాణి వరంతప మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షయోహో దేహం కానీ జీవుడు కానీ సంకల్పం కానీ ఏది కాదయ్యా ఇంద్రియాలు అసలే కాదయ్యా కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు ముక్కు ఏం చేస్తాయి అవి శవానికి కూడా ఉన్నాయి కదా అంత చేస్తున్నది మనస్సు అంచేత ఇవాళ మనం ప్రార్థన పద్యంలో పేర్కొన్నట్టుగా నోటి దగ్గర కూడు లాగేసేటువంటి రాక్షసులు తయారయ్యారమ్మా ఈ ప్రపంచంలో బతకడం ఎలాగా నీ ఒళ్ళో ఉన్నప్పుడు నీ కడుపులో ఉన్నప్పుడు నాకు ఈ బాధలేం లేవు అంచేత మళ్ళీ నీ ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకోమ్మా యాభై ఏళ్ళు వచ్చినా పర్వాలేదు అరవై ఏళ్ళు వచ్చినా పర్వాలేదు తల్లి తల్లే కదా ఢిల్లీకి రాజైనా తల్లి కొడుకే కదా నీ ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకో నాకు కాశీవాసమైనంత భాగ్యం అది అని ప్రార్థన పద్యంలో ఎందుకు పేర్కొన్నామంటే సామాజిక పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి ఇదివరకు భారతదేశంలో రెండు విషయాలకి ఖచ్చితంగా ఒక గ్యారంటీ ఉండేది రెండు విషయాలకి మిగిలిన విషయాలు ఎలా ఉన్నా రెండింటి ఖచ్చితంగా ఉండేది ఒకటి ఉద్యోగం రెండు వివాహం ఉద్యోగాలు అందరూ చేసేవారు కాదు పూర్వం దానికి అవి దానికి సంబంధించిన చదువు చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉద్యోగాలు చేసేవారు ఎక్కువ మంది వ్యవసాయం మీద ఆధారపడేవారు నిరుద్యోగ సమస్య అనేది ఒక యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఈ దేశంలో లేదు 
అది సమస్యగా అనిపించలేదు అసలు ఉద్యోగాలు అందరికీ అవసరం లేదు అవసరం అని భావించలేదు పల్లెటూరు వాళ్ళు పల్లెటూరులోనే ఉండేవారు వ్యవసాయం చేసుకునేవారు పది ఎకరాల పొలం నాకు ఉద్యోగం దేనికి పని లేక ఎవరి దగ్గర పారిధానం చేయడం చేసేవాడు కాదు అవమానంగా భావించేవారు నాకేం పని అనేవారు ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండదంటే ఎవరికైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తే అది పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉద్యోగం అయినా పర్వాలేదు ఏదైనా పెద్ద పోస్ట్ అయినా పర్వాలేదు శాశ్వతం ఇంకా మా ఉద్యోగం వచ్చిందండి మా వాడికి స్థిరపడిపోయాడు అనేవారు అలాగే వివాహమైంది అంటే అమ్మయ్య స్థిరపడ్డాడండి ఓ ఇంటి వాడు అయ్యాడు అనేవారు వివాహమైతే ఇంటి వాడు అవ్వడం ఏంటి ఇల్లేం కొనుక్కోలేదే అంటే ఒక ఇంట్లో సంసారం పెట్టి సుఖంగా ఉండడానికైనా స్థిరత్వం మా వాడికి వచ్చేసింది ఓ తోడు నీడ దొరికింది అని అనేవారు అంటే పూర్వం ఉద్యోగం వచ్చినా వివాహమైనా ఆ రెండు ఖాయంగా ఉండేవి వీళ్ళు ఉద్యోగము ఖాయం కాదు దారుణంగా దురదృష్టకరంగా వివాహం కూడా ఖాయం కాదు దాంట్లో రెండో ఆలోచన కాదు మూడో ఆలోచన కూడా వస్తుంది ముప్పై ఆరో ఆలోచన కూడా వస్తుంది అది చాలా తాత్కాలికమైంది అంచేతన మానవ జీవితం చాలా సంక్షుబ్ధమైంది వేళ జీవితంలో ఎవరైనా జాతరని చెప్పమంటే ఏమి చెబుతారు ముందు ఆయుర్దాయం చెబుతారు తర్వాత ఆర్థిక పరిస్థితి చెబుతారు ఆర్థిక పరిస్థితినే ఇవాళ ఉద్యోగం అంటాం మనం జాతకంలో ఎక్కడ ఈ ఉద్యోగం చేస్తాడు ఈ ఉద్యోగం వస్తుంది అని రాదు అది పచ్చి మోసం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తుంది అని ఎవరైనా జ్యోతిష్ శాస్త్రవేత్తలు చెబితే పచ్చి మోసం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ప్రైవేటు ఉద్యోగం ఇన్ని ఇక్కడ ఉండవు గ్రహాల్లో గురు గ్రహానికి శుక్ర గ్రహానికి ప్రభుత్వ ప్రైవేటు భేదం తెలియదు ఆర్థిక పరిస్థితి అది వ్యవసాయం ద్వారా రావచ్చు వ్యాపారం ద్వారా రావచ్చు ఉద్యోగం ద్వారా రావచ్చు అది అతనికి ఓ స్థిరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉంది అనగానే జ్యోతిష్ శాస్త్రవేత్తలు పాపం ఇప్పుడు వాళ్ళు కాస్త ఆలోచన స్థిరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఎంఎస్సీ చదివిన కుర్రాడికి స్థిరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే కదా అని ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అని చెబుతారు అంతేగాని వీడి నక్షత్రాన్ని బట్టి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇంకో నక్షత్రాన్ని బట్టి ప్రైవేటు ఉద్యోగం ఉండవు ఆర్థిక పరిస్థితి ఉండదు ఆదాయం ఆర్థిక పరిస్థితి రెండోది దాంపత్య జీవితం ముఖ్యంగా ఉంటుంది మానవ జీవితంలో చాలా ముఖ్యం కదా ఇవాళ ముఖ్యమైన రెండు వ్యవస్థలు ఆర్థిక వ్యవస్థ వివాహ వ్యవస్థ రెండు అస్తవ్యస్తం కావడం వల్ల ఆయుర్దాయం కూడా అస్తవ్యస్తమైంది ఎన్ని ఏళ్ళు బతుకుతాడో ఎవరు చెప్పలేదు మధ్యలో ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడో తెలియదు అంటే వాడు వెళ్ళిపోతాడు అది ఇంత దారుణంగా తయారైంది పరిస్థితి దీనికి అన్నిటికీ ముఖ్యమైందండి మైండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇవాళ మన మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అనే ప్రధానమైన అంశం మీద నిర్వహణ సామర్థ్యం అనే అంశం మీద మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇందులో ముఖ్యమైనది దేని నిర్వహించాలి అంటే మనం ఒక ఆఫీస్ మేనేజ్మెంటు ఓ బిజినెస్ మేనేజ్మెంటు ఓ స్కూల్ మేనేజ్మెంటు ఒక ఫ్యామిలీ మేనేజ్మెంటు ఒక రాజకీయ వ్యవస్థ పొలిటికల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నిటికీ మూలమైంది మైండ్ మేనేజ్మెంట్ తన మనస్సును తాను నిగ్రహించుకోలేనివాడు సరైన అదుపులో పెట్టుకోలేనివాడు నిర్వహించుకోలేనివాడు దేని నిర్వహించడు అన్ని మేనేజ్మెంట్స్కి మూలమైంది మైండ్ మేనేజ్మెంట్ ముందు మన మనస్సు మనం నిగ్రహించుకోగలమా ఇది చెయ్యాలి ఇది చేయకూడదు అని మనం నిర్ణయించుకోగలమా అది ఆ నిర్ణయాన్ని ఇవాళ యువతరం ముందు తీసుకోవాలి చాలామందికి అర్థం కాదు ఏమిటంటే స్వేచ్ఛ అనగానే ఇవాళ యువతరంలో అమ్మాయిలను అబ్బాయిలను ఎవరైనా నిర్వచనం చెప్పండి స్వేచ్ఛ కంటే స్వేచ్ఛ అంటే మేము ఏదనుకుంటే అది చేయగలగడం అది కాదు స్వేచ్ఛ ఏదనుకుంటే అది చేయగలగడం కాదు ఏది చేయొచ్చో అదే చేయగలగడం ఏది చేయకూడదో అది మానేయడం స్వేచ్ఛ అది స్వేచ్ఛ అంటే దేని నుంచి స్వేచ్ఛ ఎవరి నుంచో భర్త నుంచో భార్య నుంచో యజమాన నుంచో ప్రకృతి నుంచో దేవుడి నుంచో మతం నుంచో దేని నుంచి స్వేచ్ఛ కాదు మన మనస్సు నుంచే మనకు స్వేచ్ఛ కావాలి మన మనస్సు ఎప్పుడు గాలివాటం మనం మనస్సు అంటేనే గాలి గట్టిగా మాట్లాడితే మనస్సు లేదు ఉంది అని నిరూపించగలిగిన వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు లేరు ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉంది అని భౌతికవాదం ప్రకారం నిరూపించాలంటే దానికి రూపం ఉండాలి మనసుకు రూపం లేదు పొడుగు పొట్టు చెప్పాలి మనసు పొడుగు కాదు పొట్టి కాదు రంగు చెప్పాలి మనసు తెలుపు కాదు నలుపు కాదు ఎలుపు కాదు ఏమీ కాదు పోయిన భౌతిక లక్షణాలు చెప్పాలి రుచులు చెప్పాలి పులుప వగరా చేద ఏమీ కాదు మనసుకి ఏ లక్షణాలు చెప్పలేనప్పుడు మనసు లేదన్నట్టే లెక్క మనసు లేకపోవడం ఏంటంటే విచిత్రంగా ఉంటుంది ఆ మాట కానీ లేదు కాబట్టి ఏం చెప్పలేకపోతున్నాం మనం ఏ దేవుడు లేడు అనేవాడు ప్రతి వాడు ఏమిటి చెప్పమంటాడు కదా దేవుడు అంటే ఏమిటండి ఎక్కడ ఉన్నాడండి ఎలా ఉన్నాడు మరి మనస్సు ఉందని నమ్మేస్తున్నాడు పిచ్చి సన్నాసి మనస్సు ఉందని నమ్ముతాడు దేవుడు లేడు అంటాడు ఎందుకంటే మూర్ఖుడు లేడు దేవుడు లేడు అనడానికి ఇతను చేస్తున్న వాదనలన్నీ మనస్సుకు వర్తిస్తాయి కానీ మనస్సు ఉంది అంటాడు ఎక్కడి నుంచి ఉంది మరి అలాగే దేవుడు ఉంటాడు ఆ మనస్సు దేవుడు అంటే అసలు ఒప్పుకోడు అని నా మనస్సు దేవుడు నీ మనస్సు ఒకటే కాదు మొత్తం సృష్టి అంతా ఆవరించినటువంటి విరాన్ మనస్సు ఉంది అదే దైవస్వరూపం అది అనేక రకాలుగా పెడుతూ ఉంటుంది గాలివాటం అది ఆ గా
అపేక్షితాదు వినశ్యతి అపేక్షితాదు స్ఫురతి అంటారు యోగ వాసిష్టంలో మనసు గురించి నువ్వు చూస్తే అది ఆగిపోతుంది చూడకపోతే ముందు పెడుతూ ఉంటుంది అంటారు మనస్సు నుంచి మనం వేరుపడి మనస్సును చూడాలి మనం వేరు మన ఆలోచన వేరు కాదు యు ఆర్ వాట్ యు థింక్ అని ఇంగ్లీష్లో కూడా చూస్తారు నీ ఆలోచన నువ్వు అంటే మన ఆలోచనే మనమైనప్పుడు మనం వేరు పడ్డామంటే ఆలోచన ఆగిపోతుంది అప్రయత్నంగా మనం లేకుండా ఆలోచన సాగే ప్రశ్న లేదు నేనే ఆలోచనని గ్రహిస్తే చాలు ఆలోచన ఆగిపోతుంది నేను వేరు ఆలోచన వేరు అనుకోవడం వల్ల ఏదో శత్రువుని జయించినట్టుగా ఆలోచనను జయించాలి ఆలోచనను అదుపులో పెట్టాలి ఆలోచనను మార్చుకోవాలి ఆలోచనను పాజిటివ్ చేయాలి నెగిటివ్ చేయాలి ఇన్ని చేస్తున్నాం అసలు ఆలోచనే మనం అంచేత నువ్వు ఎలా ఉంటే నీ ఆలోచన అలాగే ఉంటుంది నువ్వు ఉండడమే అంతే ఇంక చేసేదేం లేదు అక్కడ అలా ఉండలేం మనం ఏదో అవ్వాలి ఏదో చెయ్యాలి ఏదో సంపాదించాలి ఏదో గుర్తింపు పొందాలి ఏదో పేరు తెచ్చుకోవాలి ఈ మొత్తం ఈ మాయలో పడిపోతాం ఈ మాయలో పడిపోయిన వాడికి అరవై ఏళ్ళు కాదు డెబ్బై ఏళ్ళు కాదు ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చిన బయటపడే అవకాశం రాదు అంచేత అన్ని మేనేజ్మెంట్స్కి ముందు మైండ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ముఖ్యం ఇవాళ మనం ప్రధానంగా ఆ మనస్సును నిగ్రహించుకోవడం ద్వారా రకరకాల ఉపాయాల ద్వారా మన రామాయణ భారత భాగవతాలు చెప్పినటువంటి ఉపాయాల ద్వారా వేదశాస్త్ర పురాణ సాహిత్యం చెప్పినటువంటి ఉపాయాల ద్వారా మనం ఎలాగా జీవితాన్ని సంసారమైనా ఉద్యోగమైనా ఒక వ్యాపారమైనా ఏదైనా ఎలా నడపగలము అనేది మనం ప్రధాన అంశంగా మాట్లాడుకుంటాం ఇదంతా మనోనుగ్రహం మీద ఆధారపడి ఉంది మనుష్య నిగ్రహించుకోకుండా ప్రకృతి ఏదో మారాలి పరిసరాలు ఏవో మారాలి ప్రభుత్వం ఏదో మారాలి ఏదీ మారదు మన మనసు మారింది ఎందుకంటే మన మనసు నుంచే అవన్నీ ఏర్పడ్డాయి ముఖ్యంగా ముందు మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్లో ఇటు కుటుంబం బాగుండాలన్నా ఉద్యోగం బాగుండాలన్నా వ్యాపారం బాగుండాలన్నా అసలు మనిషి జీవితం బాగుండాలంటే మనిషి ఏది అలవాటు చేసుకోవాలో అది మనకి అదృష్టవశాత్తు కరోనా దేవత నేర్పేసింది లాక్డౌన్ కారణంగా కొన్ని కోట్ల మంది ప్రపంచంలో సగానికి పైగా జనాభా ఇంట్లోనే ఉండి ఏం దొరికితే అది తిన్నారు ఏది ఉంటే అది కట్టుకున్నారు గుమ్మం దాటకుండా అరవై రోజులు గడిపేశారు గుమ్మం దాటకుండా కనీసం అరవై రోజులు గడిపారు అందరూ కూడా ఇవాళ అంటే బయటకు వస్తున్నారు మళ్ళీ కానీ అంటే మనకి తెలియకుండా మనం ఎంత పొదుపుగా బతకగలమో మనకు అర్థమైపోయింది ఏమీ లేకపోయినా ఉండగలమో అని అర్థమైంది ఎవరితోనూ ఎక్కువ మాట్లాడకపోయినా ఉండగలమో అని అర్థమైంది అనేక సౌకర్యాలు భోగాలు అని మనం అనుకునేవి లేకపోయినా మనం ఉండగలము అని అర్థమైంది ఇన్ని నేర్పినటువంటి కరోనా శత్రువు ఎలా అవుతుందండి మన మిత్రుడది మనకి నేర్పింది అది దాన్ని మన పూర్వులు ఎప్పుడో చెప్పారు నీ ఉన్నదాంట్లో గడుపుకో ఉన్నదాంట్లో గడుపుకో ఎవరిని అడక్కు చెయ్యి చాపకు అప్పు చెయ్యకు ఉన్నదాంట్లో గడుపుకో అది మనం మర్చిపోవడం వల్ల ఇవాళ చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం ఇవాళ ఉద్యోగంలో ఇలా చేరిన వెంటనే కొర్రాడు ఇంత చేస్తే వాడి జీతం పాతికి వేలు కూడా ఉండదు ఇరవై వేలు ఉంటుంది వాడు వెంటనే యాభై వేల బండి కొంటాడు ఇన్ని ఇరవై వేల జీతంతో యాభై వేల బండి ఎలా కొన్నామంటే ఇన్స్టాల్మెంట్ అంటాడు ఇరవై వేల జీతంలో ఐదు వేలు బండికి వెళ్ళిపోయింది వెంటనే పెద్ద ఐప్యాడ్ ఫోన్ ఐప్యాడ్ ఆవు ప్యాడ్ లాగా ఏడుకుంటాడు అదో పాతికి వేలు ఇంకా ఎక్కువేమో కూడా దానికి ఐదు వేలు కట్టాలి ఇక అక్కడి నుంచి పొరపాటున ఏమైనా పెళ్లి ఆలోచన వచ్చిందా వెంటనే వెళ్ళా దొరుకుతుంది ఇంకా మామూలు ఇంకెక్కడ గోడాలు సజ్జయ్యి ఇంకా వెళ్ళాయే వెలు వెళ్ళి ఆడిపోవలసింది తర్వాత ఇప్పుడు ఇంతకీ ఇరవై వేలు జీతం లేని వాడు పెద్ద బండి ఒకటి కొన్నాక పెద్ద ఫోన్ ఒకటి కొన్నాక వీడి జీతంలో పది పన్నెండు వేలు ఈ వాయిదాలకు పోయిన తర్వాత వీడికి ఎనిమిది వేలలో ఎలా కలుపుతాడు ఎలా కలుపుతాడు చిన్న బండిని పెట్టుకోలేలాగా అక్కడి నుంచి అప్పుడు మొదలెడతాడు ఇవాడు అప్పుడు కూడా హాయిగా ఆన్లైన్లో దొరికేస్తున్నాయి తర్వాత రౌడీలు కూడా ఆన్లైన్లో వస్తారు వసూలు చేసుకుందుకు ముందు తేలిగ్గా ఇచ్చేస్తారు తండ్రి ఫోను తల్లి ఫోను మేనత్త ఫోను తీసుకుని ఇచ్చేస్తారు తర్వాత వాళ్ళు బట్టు కూర్చుంటారు మీ అబ్బాయి అప్పు చేశాడు తన తనమంటారా డబ్బులు ఇస్తారా అని ఏం చేస్తారు వాళ్ళు మమకారం కొద్దీ ఇవ్వక ఈ పరిస్థితిలోకి ఎందుకు పెడుతున్నాం మనం మన జీతం ఇరవై వేలు అయినప్పుడు మనకు అవసరమైన ఖర్చులు పోని ఇంకా ఒక వెయ్యి రూపాయలైనా మనం పొదుపు చేసేలా మనం బడ్జెట్ ఒక ప్రణాళిక వేసుకోలేకపోతున్నాం కదా మనం ఉన్న దాంట్లో మనం బతకలేకపోతున్నాం కదా అని ఆలోచిస్తే ఆ ఉన్న దాంట్లోనే బతకడా దీనికి మన సాహిత్యం గొప్ప ఉపాయం చెబుతుంది వసు చరిత్ర అని ఒక కావ్యం ఉంది రామరాజు భూషణుడు అని కర్షక కవి రచించాడు దానివి పండిత కులంలో పుట్టలేదు మామూలు రైతు కుటుంబంలో పుట్టాడు ఆయన అందులో ఓ చిత్రమైన కథ రాస్తాడు ఆ కథను కావ్యంగా మరిచాడు ఆయన ఒక స్త్రీని ఒక పురుషుడు మానభంగం చేస్తాడు 
ఆ స్త్రీ ఆయన నది అన్నాడు ఆ పురుషుడిని పర్వతం అన్నాడు ఇదంతా మొత్తం పెర్సానిఫికేషన్ అంటారు దాన్ని అవయవ పాత్రల రూపకల్పన ఒక నదిని పర్వతం మానభంగం చేస్తున్నాడు నదికి పర్వతం అడ్డంగా వచ్చింది అనమాట స్త్రీని పురుషుడు మానభంగం చేసినట్టే వర్ణిస్తున్నాడు సరే తర్వాత సహజంగా మనం చాలా చోట్ల చూస్తున్నట్టే మొగాడు దులుపుని వెళ్ళిపోతాడు మరి ఆడదానికి కన్నదానికి బిల్లల్ని పెంచుకోవడం తప్పదు కదా ఈ నది తనకి ఇద్దరు పిల్లలు పుడితే ఇద్దరు పిల్లల్ని పెంచిందిట నది వాడు ఏదో విడిపోయాడు మొగాడు వాడితో సంబంధం పెట్టుకోవడం నాదే తప్పు అవకాశం ఇచ్చాను సరే అయిన మరి నేను పిల్లల్ని కన్నాను నా శరీరం నుంచి పుట్టారు వెళ్ళని నేను ఎలా వదిలేస్తాను తర్వాత భగవంతుడు అన్నాడు అన్నిటికీ నేను ధర్మంగా ఉంటాను అని బాబు ఆవిడ మంచి వెళ్ళాలి అతను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంది వాడు చేసుకోలేదు అది వేరే విషయం అందుకని ఆ ఇద్దరు పిల్లలు పెంచిందిట ఇద్దరు పిల్లలు ఎలా పెంచిందో విచిత్రంగా బయట నుంచి ఏ వస్తువు తేకుండా నదిలో ఉన్న వస్తువులను ఉపయోగించి పెంచిందిట ఇద్దరు పిల్లల్ని ఇవాళ యాభై వేలు లేని ఒక పిల్లని పెంచలేం మనం ఒక పిల్లని పెంచలేం మనం ఎందుకంటే ఒక పిల్లకు కూడా మనం పెద్ద డ్రెస్సు పెద్ద డాక్టరు పెద్ద బెల్టు పెద్ద పక్క ఇంకా దానికో మహారాజ వైభవం పెంచుకున్న కుక్క పిల్లకి కుక్క పిల్లకి ఎంత చేసేవాడు కొడుకు ఎంత చేస్తాడు ఇంత పెంచుకున్నాం మనం కానీ నది ఎలా పెంచింది అంటే పిల్లల్ని ఏమీ పెంచుకోకుండా జలకములార్చి పాండు జలజ చెద పాలిక గప్పి తమ్మి శంకుల తెలితేన నుగ్గులిడి కొందర గల్ కదలించు కల్వ తొట్టెలల కుమారు కూతును ఘటించి భజించు నదీలలామా కోమల కుముదాగ తాళికుల మంజుర బొంబున జలవాడుచు జలకములార్చి ఎవరిని ఏమీ అడగకుండా ఎక్కడా చేయి చాపకుండా మోసం చేసినటువంటి భర్తకి కబురు చేయకుండా ఈ దేశంలో ఒక జడ పదార్థంగా భావించబడే నది పిల్లల్ని పెంచింది మనుషులు మనం పెంచలేమా ఆడది మొగాడు సమస్య కాదు మోసం ఎవరు చేశారనేది సమస్య కాదు మోసానికి గురైతే మనం మోసానికి గురవచ్చు వాళ్ళ మీద మనం ఆరోపణలు చేయొచ్చు కేసు పెట్టచ్చు శిక్ష వేయించవచ్చు కానీ ముందు పెరగకూడదు కదా పిల్లల్ని పెంచాలి కదా ఆడది అలా వదిలేయలేదు పెంచింది ఎందుకు పెంచాలని అనుకుంది జలకములార్చి తాను నది కాబట్టి నదిలో నీళ్లతోనే స్నానం చేయించింది నీళ్ళకి ఎక్కడికి వెళ్ళక్కలు తనే నది పాండు జల జచ్చెద పాళిక గప్పి నదిలో తామర పూలు ఉంటాయి కలువు పూలు ఉంటాయి ఆ తెల్ల తామర పూలు రేకులు నెయ్యితోటి ఉళ్ళంత దురుచింద్ర ఎంత అదృష్టం అండి ఆ పిల్లలకి దిక్కుమాలని టర్కీ టౌల్స్ పెట్టుకుని పది మంది వాడేసిన తువ్వలతో దూడుతున్నారు మనకి మళ్ళీ కరోనా వచ్చేలాగా తెల్ల తామర పూరే కొద్దీ ఒళ్ళు దూడుచేదిట తల్లి పిల్లకి ఆ పిల్ల ఎంత అదృష్టం వస్తున్నారు ఎందుకంటే తామర పూరే కొద్దీ ఒకసారి దూచాలి మళ్ళీ దూడడానికి వీల్లేదు అది అది ఈ జండుతురో పైగా నష్టమే లేదు ఆ తామర పూరేకి నదిలో పడిన నష్టం లేదు గట్టి మీద పడిన నష్టం లేదు నదిలో పడిందా హంసక ఆహారం గట్టి మీద పడిందా మరోటి ఏదో మొలుస్తుంది ఇబ్బంది లేదు అంత హాయిగా ఉండేది పూర్వకాలపు జీవనం ఎక్కడ అనారోగ్యాల పరిస్థితులు లేవు ఆ తెల్ల తామర పూరే కొద్దీ స్నానం చేయించిన ఒళ్ళు తుడుచిందిట పాండు జల జల పాలికి గప్పి వాటిలోనే ఇంకా కాస్త శుభ్రంగా ఉండేవాటిని చూసి కాస్త తువ్వాల కింద చుట్టూ చుట్టుంది అంటే తల్లులు పిల్లలకు స్నానం చేయించడం కూడా నేల గదుల నుంచి బయటికి తీసుకొస్తూ మంచి ఒత్తుగా ఉండి తువ్వాల చుట్టూ చుడతారు వెచ్చగా ఉండాలని అలా చుట్టింది తమరు పూరే కొన్ని మరి సహజంగా పిల్లలకి స్నానం అవగానే ఆకలి వస్తుంది పాలిస్తారు కదా మరి నది ఏం పాలిస్తుంది నీళ్ళు ఇస్తే చస్తాడు పాలిచ్చేది ఎక్కడి నుంచి తమ్మి శంకుల తెలితే నువ్వు నీడి ఆ తామర పూలు నుంచి సరవించేటువంటి తేనె బిందువుల్ని ఆ తామర పూ రేగుతోనే ఉగ్గు గిన్నెగా తీసుకుని ఆ తా ఆ తేనె బొట్లు పిల్లకి నాకించిందట ఎంత అదృష్టం అండి తేనె తేనెతో పెరిగిన పిల్ల ఎలా ఉంటుంది తేనెతో పెరిగిన పిల్ల ఎలా ఉంటుంది మన సంప్రదాయంలో గొప్ప విశేషం ఏంటంటే చిన్నపిల్లల్ని మొట్టమొదటిసారి ఉయ్యాల నుంచి దిగి అడుగులు వేసినప్పుడు అరిసెల మీద నడిపిస్తా ఈ మరేమి లేవా నడిపించడానికి అరిసెల మీద ఎందుకు నడిపించడం అంటే నాన్న ఈ ఈ భూమి మీద నువ్వు వేసే ప్రతి అడుగు సమాజానికి తీపి పంచి పెట్టాలి చేదు పంచి పెట్టకూడదు ఇది మన ఉద్దేశం ఏదో అరిసె గుండ్రంగా ఉంటుందని కాదు గుండ్రంగా ఉండేవి చాలా ఉన్నాయి తీపి మీద అడుగులు మొట్టమొదటి అడుగు తీపి మీద తీపి పదార్థం మీద వేయించడం ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ భూమి మీద నువ్వు ఏం చేసినా నువ్వు వేసే ప్రతి అడుగు ఈ భూమికి తీపి పంచి పెట్టాలి ఇంత గొప్ప సంస్కృతి మనది దేని కోల్పోతున్నాం మనం దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇవాళ పుస్తకాల్లో ఉందా ఈ విషయం ఎక్కడైనా అలాగా తల్లి ముందు తేనె తాగించింది అంచేతన ఆ పిల్లలు తండ్రి చేసినటువంటి అపకారాన్ని మరెవరికి చేరు వాళ్ళు తండ్రి దుర్మార్గుడు అయితే కావచ్చు వదిలేయండి కానీ ఆ పిల్లలు దుర్మార్గుడు కూడా తల్లి ఎలా పెంచలేదు తండ్రి మీద నేరాలు చెప్పి కష్ట తీర్చుకునేలా నువ్వు మీ నాన్న చంపాలంటే అది పెద్ద క్రైమ్ సినిమా అవుతుంది అది పిల్లల జీవితాలు పాడైపోతాయి మహాపకారం చేసి అత్యాచారం చేసిన వాడికి పుట్టిన పిల్లల్ని కూడా సమస్తాచార సంప్రదాయాలు తెలిసే విధంగా పెంచింది ఆవిడ 
ఇప్పుడు చేకమూర్తి అంటే ఎవరు అదర్శ వ్యక్తి అంటే ఎవరు ఆ తల్లి కదా ఆ శుక్తిమతి దేవి కదా ఆ నది కదా తొలి తీర బుగ్గులేడు ఎందుకంటే ఆ తేనె తొలి తీర లెంటపై సూర్యకిరణం ఇలా పడగానే తామర లెక్కలు గుచ్చుకోగానే పడినటువంటి తేనె బిందువులు వాటిని నాకించింది ఇక్కడ ఆ తేనె తాగిన వాళ్ళు తప్పు చేస్తారా మధురంగా ఉంటుంది జీవితం అంతా మధురమే సే మధుర పదార్థం సేవించారు మాట మధురమే మనస్సు మధురమే తెలి తీర బుగ్గులేడు అబ్బాయిలు వెంటనే కాస్త కడుపులో పడగానే మామూలుగా పెద్దవాళ్ళు కూడా ముక్త వేసాం కసి పడుకుందాం అనిపిస్తుంది మరి చిన్నపిల్లలకు వెంటనే నిద్ర వస్తుంది పడుకో పెట్టారు కదా నదిలో ఎక్కడ పడుకో పెడతారు పడుకో పెడితే మునిగిపోతారు అది నేను దాంట్లో నేను ఉయ్యాల తొట్టు లాంటివి చూసింది కుమారు కూతులు ఘటించి భజించు నదీలలామా కలువ పూల తొట్టెలు కొంచెం తామర పూల తొట్టెలు కంటే కొద్దిగా విశాలంగా ఉంటాయి అందుకని ఈ ఇద్దరు కవల పిల్లలు కూడా కావడం వల్ల వాళ్ళు ఒక చోటే పడుకుంటారు మళ్ళీ విడిగా పడుకో పెడితే పడుకోరు వాళ్ళు కవల పిల్లల్లో అదే లక్షణం ఉంటుంది ఇద్దరిని ఒక చోట పడుకో పెట్టాలి కాళ్ళలో కాళ్ళు పడిపోతూ ఉంటాయి ఎవరి కాళ్ళు ఎవరో కూడా గుర్తుపట్టలేము మనం ఎవరి కాళ్ళు ఏవో గుర్తుపట్టలేము కవల పిల్లలు అలాగే ఉంటారు ఆడ మగ అయినా కూడా అలా ఉంటారు సుమారుగా ఎందుకంటే ఒక క్షణంలో పుట్టారు వాళ్ళు వాళ్ళ లక్షణాలు నుంచి మించి ఒకలా ఉంటాయి అందుకని వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒక మంచం మీదే పడుకో పెడతారు ఇద్దరు పిల్లలు విడిగా ఉంటే ఇద్దరిని చోరు మంచం మీద పడుకో పెట్టచ్చు కానీ కవల పిల్లల్ని ఒక మంచం మీద పడుకో పెట్టకపోతే పడుకోరు వాళ్ళు అందుకని ఆవిడ కలవ తొట్టెల్లో కొంచెం విశాలంగా ఉండే రెండు తొట్టెలను చూసి పక్క పక్కన పెట్టి పడుకో పెట్టింది పడుకో పెట్టింది బాగానే ఉందండి మరి పిల్లలు పడుకో కానీ జోలపాట పాడాలి కదా నది జోలలా పాడుతుంది నది జోలపాట పెద్ద తరంగాలతో ఘోష మాత్రం పెద్ద వాళ్ళు లేచిపోతారు పడుకునే వాళ్ళు జోలపాడించింది అంటే ఇన్ని ఈవిడ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత తనే స్నానం చేయించిన తర్వాత నది నీళ్లతోనే తనే నదిలో ఉండే తామర పూల తేనెను ఉగ్గుగా పట్టించిన తర్వాత ఆ తామర పూ రేకులతోనే తువ్వాలుగా పెట్టి తుడిచిన తర్వాత ఆ తామర పూ రేకుల్ని దుప్పటిగా కప్పి పడుకోబెట్టిన తర్వాత ఇన్ని చేశాక భగవంతుడికి ఏమనిపించింది అంటే ఇక నేనేం చేయకపోతే అలాగా తల్లి చేసుకుంటుంది అది వెంటనే అక్కడ పెద్ద సంగీత కచేరీలాగా గీతాలాపన ఏర్పాటు చేశాట కోమల కుముదాళికుల మంజురవం ఉన్న జ్వలవాడుచు ఈ కలవ పూల్లో ఉండే తేనెను ఆస్వాదించడానికి తుమ్మెదలు వచ్చాయి కదా ఆ తుమ్మెదలు అక్కడ వాళ్ళు జమ్మంది నాదం అన్నట్టుగా జంకారం చేస్తున్నాయట ఆ తుమ్మెదల జంకారం ఈ పిల్లలకి జ్వలపాట్లా ఉంది ఒక్క వస్తువు బయట నుంచి తేలేదు స్నానం చేయించింది ఉగ్గు పెట్టింది తేనె తాగించింది దుప్పటితో దుప్పటితో దుప్పటి కప్పి పడుకో పెట్టింది తువ్వాలు పెట్టి తుడిచింది ఆహారం పెట్టింది ఆ పైన జ్వలపాటు కూడా పాటించింది ఒక్క రూపాయి ఆంధ్ర బ్యాంకు వల్ల లోన్ అడగలేదు ఇవాళ పిల్లాన్ని ఒకటో తరగతి చదివించాలంటే మూడు బ్యాంకుల్లో అప్పు చేయాలి ఈ వీడి చిన్నప్పటి నుంచి నా చదువు కప్పు నా పెళ్లి కప్పు నా జీవితానికి అప్పు వీడి జీవితానికి అంతా అప్పు కప్పే ఇంకా అప్పుతోనే పెంచుతున్నా అప్పుతోనే పెరుగుతు అది కూడా మీకు ఆశ్చర్యం తెలుగు భాష అప్పు అంటే నీరని కూడా అర్థం ఉంది ఆ నది కూడా అప్పుతోనే పెంచింది అప్పు అంటే నీరు అబ్జం అంటారు పద్మాన్ని ఎందుకంటే అబ్ జాయితే ఇది అబ్జం పద్మ నీటిలో పుట్టింది కాబట్టి అబ్జం అన్నారు అప్పు అంటే నీరని అర్థం ఉంది అందుకే అప్పులతోనే పెంచింది ఆ తల్లి అంటే నీళ్లతో పెంచింది మనం అప్పులతో పెంచుతున్నాం మనం అప్పుడు పాలైపోతున్నాం అంటే మేనేజ్మెంట్లో మనం ముఖ్యంగా కుటుంబమైన ఆఫీ కార్యాలయమైనా వ్యవసాయమైనా వ్యాపారమైనా నేర్చుకోవాల్సింది ఉన్న దాంట్లో సర్దుకోవడం ఎలాగా ఉన్న దాంట్లో సర్దుకోవడం ఎలాగా మన దగ్గర పాత చీరలు ఉంటే డోర్ కర్టెన్స్ కింద వాడగలిగినప్పుడు కొత్తగా డోర్ కర్టెన్లు కొనకూడదండి ఈ పాత చీరలు ఏం చేస్తాం అవి చాలా అందంగా ఉంటాయి అందులో పొట్టు చీరలు కూడా ఉంటాయి అవి పెట్టుకొచ్చినాయి ఆలోచన ఎవరికి రాదు ఇప్పుడు డోర్ కట్టిన షాప్ అని ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది అది డీసీ షాప్ అని పెడతాడు వాడు ప్రత్యేకంగా మొత్తం డైరెక్ట్ కరెంట్ అనమాట అది డీసీ అంటే మొత్తం చేసేస్తారు షాక్ దానికో పెద్ద గుడ్డ దానికో పెద్ద అంచు అది మళ్ళీ అమెరికా నుంచి వస్తుంది దాని మొత్తం ఒక్కొక్క కట్టెను పదివేలు అంటాడు వాడు ఒకవి కొనుక్కుంటాం ఇంత చేసి ఊగే కట్టెను గాలి ఆడకుండా చేసి కట్టెను పదివేలు పెట్టాలా పాత చేయలు పెడితే అయిపోయి దానికి మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇది ఉన్న దాంట్లో సర్దుకోవడం మేనేజ్మెంట్ కానీ కావలసినవన్నీ తెచ్చిపెట్టుకోవడం మేనేజ్మెంట్ కాదు అది మేనేజ్మెంట్ ముందు మనం సంసారాలు అయినా ఉద్యోగాలు అయినా యువతరం నేర్చుకోవాల్సింది పొదుపు ఎలాగా పొదుపు ఎలాగా ఉన్న దాంట్లో ఎలా సర్దుకోవాలి సైకిల్ విరిగిపోయింది ఆ ముందు టైర్ ఎలా వాడచ్చు వెనకాల ఓసలు ఎలా వాడచ్చు ఆ విరిగిపోయిన క్యారేజీ ఇంక దేనికి వాడచ్చు ఆ చిరిగిపోయిన సీట్ ఇంక దేనికి వాడచ్చు అని వాడితే సైకిల్తో కొత్త వస్తువులు మూడు నాలుగు తయారవుతాయి పాత సైకిల్తో కొత్త వస్తువులు మూడు నాలుగు తయారవుతాయి మా చిన్నతనంలో సైకిల్ టైర్లు ఉంటే ఓ ఓ తూడికార పెట్టి తిప్పుకుంటూ వెళ్ళే వాళ్ళు ఊరు ఊరు అంతా అదే పెద్ద వ్యాయామం మాకు ఏహో రూపాయి ఖర్చు లేని వ్యాయామం ఈ క్రికెట్ వాళ్ళకంటే గట్టిగా ఆడేవాళ్ళు అటు పాత టైర్
దీనికి బద్దే యాంటీబయాటిక్ టీటీ ఇంజక్షన్ ఇన్ని 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 ఇంత హడావుడు లేదు హైగా హైగా బతికారు ఇది మనం మేనేజ్మెంట్లో ఉద్యోగమైనా సరే వ్యాపారమైనా సరే ఇల్లు అయినా సరే సంసారం అయినా సరే ఈ పొదుపు అనేది ముందు నేర్చుకోవాలి అప్పుడు మిగిలినవన్నీ మనకు వస్తాయి అలాగే మనం ఒక సంస్థ పెట్టాం పెద్ద సంస్థ పెట్టాం ఉద్యోగులు ఎలా చూడాలి సాధారణంగా ఉద్యోగులు అనగానే మనకి ఇవాళ ఆన్లైన్లో ఇంటర్వ్యూలు చేసి ఏవో కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుని దాని మీద ఏదో నిర్ణయాలు చేస్తున్నారు అసలు ఉద్యోగం యొక్క లక్షణం ఉద్యోగంలో చేరే కాదు తెలియదు కుడికాలు గడపలో పెట్టినప్పుడు తెలిసింది కాపురం చేస్తుందో చేయదు అని అది అప్పుడే తెలుస్తుంది అసలు వెళ్ళాలి లక్షణం కాపురానికి వచ్చాక మూడు నెలలు అయితే కానీ తెలియదు ఉద్యోగం యొక్క లక్షణం కూడా మూడు నెలలు అయితే కానీ తెలియదు ఏదో ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూ ఆయన ఏదో చెప్పడం మధ్య మధ్యలో ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా అంటూ ఉండడం అబ్బా ఎంత బాగా చెప్పాడు నో ఐడియా అంటే అయ్యి ఎంత బాగా చెప్పడం అంటే వాడు తెలియదని తెలుస్తుంటే ఓ పక్క నాయన నాకు తెలియదు అన్నదాన్ని కొంచెం మర్యాదగా చెప్పాడు అంతకంటే తెలియదు అంటే బాగుండదు ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా ఇంకా ఐడియా కాకపోతే వీడికి ఎయిర్టెల్ ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే ఆ మాత్రం జ్ఞానం లేదు అది ఉద్యోగానికి సంబంధించిన ప్రశ్న అడుగుతారు కదా ఏం కొత్తది ఏం అడగరు కదా ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం పట్టుకుని కుంభకరుణి యొక్క భార్య ఎవరైనా అడగరు కదా మేము ఏమి చెప్పడం కష్టం అది సంబంధం లేనివి అడగరు కదా సంబంధం ఉన్నవి కూడా ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా అనగానే కొంచెం మర్యాదగా చెప్పాడు ఏడు మర్యాద తెలియని విషయం ఏమి తెలియదు ఉద్యోగాలు చేరితే అని తెలుస్తాయి చేరేకే యజమాని నిర్ణయించుకోవాలి సంస్థలు ఎందుకు దెబ్బతింటూ ఉంటాయి అంకుర స్థాయిలోనే స్టార్ట్అప్ స్థాయిలోనే సంస్థలు సంస్థలు ఎందుకు దెబ్బతింటాయి పెద్ద సంస్థలు కూడా ఎందుకు దెబ్బతింటాయి యజమానికి ఉద్యోగుల నుంచి వేసే విధానం తెలియదు దాన్ని ఆంధ్ర మహాభారతంలో సభాపర్వంలో ధర్మరాజుకి నారదుడు చెబుతాడు ఉద్యోగులను అంచనా వేయాలయ్య మూడు రకాల వాళ్ళు ఉంటారు మనుషులు ఉత్తమ మధ్యమాధమ నియోగ్యత బుద్ధి నిరింగి వారినై ఉత్తమ మధ్యమాధమ నియోగములను నియమించితే నరేంద్ర ఉత్తమ ఉత్తమ మధ్యమాధమ నియోగ్యత బుద్ధి నిరింగి వారినై ఉత్తమ మధ్యమాధమ నియోగములను నియమించితే నరేంద్ర ఉత్తమ మృత్యుకోటికి అనూనముగా తగు జీవితం ములాయత్తము చేసి ఇత్తే తగన అయ్యి కాలము తప్పకుండగన్ మృత్యుకోటికి అనూనముగా తగు జీవితం ములాయత్తము చేసి ఇత్తే తగన అయ్యి కాలము తప్పకుండగన్ ఉద్యోగులు కూడా పిల్లల్లాగా చూసుకోవాలి యజమాని నా కుటుంబం ఇది వీళ్ళ యోగక్షేమాలు అంటే నా యోగక్షేమాలు నా కొడుక్కి కారు విరిగితే ఎంత బాధపడతాను ఉద్యోగి గాయమైతే నేను అంత బాధపడాలి అంతే అదే యజమాని లక్షణం అప్పుడు సంస్థ ఎందుకు బాగుండదండి ఆయన దేవుడండి జీతం ఏదో తక్కువ ఎక్కువ రండి మా మేనేజర్ చాలా మంచివాడు అండి మేము అక్కడే ఉంటామండి అంటారు ముందు ఆ తరంలో మార్పు రావాలి ఎలాగా జీతాలు ఇవ్వడం కూడా ఇస్తారు ఏడిపించి 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 ఎప్పుడో ఇవ్వడం కాదు ఇస్తారో ఎవరో తెలియకుండా ఇవ్వడం కాదు ఉత్తమ మధ్యమాధమ నియోగ్యత బుద్ధి నిరింగి వారినై ఉత్తమ మధ్యమాధమ నియోగములను నియమించితే నరేంద్రోత్తమ ఓ రాజా ధర్మరాజ నీ దగ్గర ఉద్యోగస్తులు ఉంటారా వాళ్ళు మూడు రకాల వాళ్ళు ఉంటారో చూసుకోవాలి ఉత్తముడు మధ్యముడు అధముడు ఏమిటి కేటగిరీ అంటే చెప్పకుండానే చేయవలసిన పనిని గమనించి చేసేవాడు ఉత్తముడు యజమానం వచ్చేసరికి ఆ పని అయిపోయి ఉంటుంది సుమారుగా డెబ్బై ఐదు శాతం నేను ఈ పని నీకు చెబుదాం అనుకుంటున్నాను అంటే మీకు ఇది అవసరం అని నాకు తెలుసునండి సంస్థలో ఇంత కాలంగా పని చేస్తున్నాను నాకు తెలియదు అండి నేను చేసి పెట్టేసాను సార్ ఇంక మీరు ఒకసారి చూస్తే ఇంకేమైనా మార్పులు అవసరం అయితే చేద్దామంటే యజమాని పొంగిపోతాడు అయితే వెంటనే అతన్ని అసిస్టెంట్ మేనేజర్ చేసేస్తాడు అమ్మా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా పర్వాలేదు అయ్యి చూసుకుంటాడు ఇంకా అతను జీత బొచ్చాలి గొడవ ఉంటుందండి హాయిగా ఇస్తాడు అది ఉత్తమ ఉద్యోగులు కొంతమంది ఉంటారు అలాగే ఎప్పటికీ ఉంటారు యువత యువతరంలో ఉంటారు అది బాధ్యత ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ తల్లిదండ్రులు పెంపకం అవటం ఉంటుంది ఆ యువతరంలో వాళ్ళు ఎలా ఎక్కడి నుంచి వస్తారు ఆకాశం నుంచి ఊడిపడ రావడు తల్లిదండ్రులు పెంపకం ఆ ఇంట్లో తల్లి తండ్రులు ఇద్దరూ బాధ్యతాయుతంగా ఉండం కానీ ఒకరు కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్న రెండో వారైనా బాధ్యతగా ఉండడం వల్ల పిల్లలకి ఆ లక్షణం వస్తుంది ఊరికే రాదు కొంతమందికి జన్మాంతర సంస్కారం వల్ల సహజంగా రావచ్చు మనం చెప్పలే అదృష్టం అది ఆ ఉత్తముడిని చెప్పకుండానే పని చేసుకుపోయే ఉత్తముడిని ఆ ఉత్తమమైన స్థానాలంటే అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఏదో పెద్ద జనరల్ మేనేజర్ లేకపోతే టీమ్ లీడర్ అంటారు అటువంటి ఉద్యోగాలు పెట్టేయాలి దానికి టైం పెట్టాల్సిన పని లేదు వాడు యోగ్యుడు పెట్టేస్తాం అంతే వాడు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు మధ్యముడు అంటే చెప్పకుండా చేయడు ఎందుకంటే కొంచెం అనుమానం ఉంటుంది దానికి చెప్పకుండా చేస్తే తీరా చేసాక ఆ పని బయలుదేదంటే ఎందుకు వచ్చింది ఆయన చెప్పాక చేద్దాం కానీ వాళ్ళు గొప్ప లక్ష్యం ఏంటంటే చెప్పాకైనా చేస్తున్నాడుగా అందుకని మధ్యముడు అతను కొంచెం మధ్యమ స్థాయి ఉద్యోగంలో పెట్టాలి చెప్తే కానీ చేయడు కానీ చెప్తే బాగా చేస్తారు కదా అదేనా మంచిది అలాగ
వాళ్ళని ఎంత తొందరగా పంపిస్తే అంత మంచిది పంపడం వీలు కాదు అనుకోండి వాడు ఏదో రికమెండేషన్ క్యాండిడేట్ అనుకోండి వీడికి అంటే పదివాడు ఎవరో సిఫారసు చేసి వీడికి కాస్త ఉద్యోగం ఉండే అంటే పంపిస్తే ఇప్పుడు ఆయనతో మనకు ఉండే సంబంధాలు దెబ్బతుంటాయి అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలి మేనేజర్ని తీసుకెళ్లి మంచి వాళ్ళు మంచి ఉద్యోగంలో పెట్టేయాలి అంతే మేము ఉద్యోగం వచ్చామండి కానీ ఆయన దీనికి పనికిరాని అందులో పెట్టానండి అప్పుడు ఆ రికమెండేషన్ చేసిన వాడు కూడా ఏం కాదని లేడు నేను తీసేయలేదు కదా వేరే దాంట్లో పెట్టాను మరి ఏం చేయమంటావు నువ్వేదో పెద్ద పోస్ట్ ఇమ్మన్నావు పనికిరాడు దానికి నేను సంస్థ నష్టపోలేను కదా తీసేయలేదు కదా అది అందులో పెట్టాం అంటాడు ఆ పని చేయలేక వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాడు ఇది ఉపాయం అవతల వాడిని కాదని అని అక్కర్లేదు వీళ్ళు వెళ్ళమని అని అక్కర్లేదు శుభ్రంగా చోటు మార్చేస్తే ఎందుకు కొంతమంది మనుషులు మనసులు మార్చలేము వాళ్ళు మాకేమో మార్చాలి మనసు మార్చడం మన వల్ల కాదు మారేరు కొందరు అది ఏం చేయలేదు కొంతమంది సహజంగా ఉంటుంది ఆ ప్రవృత్తి శ్రీనాథుడు శృంగార నేషత్రంలో చెబుతాడు అద్భుతమే అనమాట కావ్యాలు చదివితే తెలుస్తుంది శరత్ ఋతువుని వర్ణిస్తాడు ఋతువర్ణన మన కావ్యాల్లో ఉంటుంది ఆ ఋతువర్ణన పేరు మీద జీవితాన్ని వర్ణిస్తారు వాళ్ళు మన వాళ్ళు తెలియక ప్రబంధాల నిండా అంగాంగ వర్ణన చేశారు వీళ్ళ తలకే వీళ్ళు చదివి చేస్తే కదా అంగాంగ వర్ణన చేయలేదు జీవితాన్ని వర్ణించారు వాళ్ళు శరద్ ఋతువు వర్ణిస్తాడు శరద్ ఋతువులో చూడండి వెన్నెల అన్నిటినీ మార్చేస్తుంది మేఘాలు కూడా తెల్లగా ఉంటాయి మామూలు రోజుల్లో మేఘాలు నల్లగా ఉంటాయి శరద్ ఋతువులు అంటే ఆశ్వీజ కార్తీక మాసాల్లో మనకి లెక్కలో చెప్పాలంటే అక్టోబర్ నవంబర్ నెలల్లో సో మేఘాలు కూడా తెల్లగా ఉంటాయి నల్లటి మేఘాలు తెల్లగా అయిపోయాయి మార్చేసింది శరద్ ఋతువు కానీ అక్కడ ఏమంటాడంటే జలద కాళిమ బాభంగ జాల గాని సహజ కాళిమ బాభంగ జాలదయ్య శారద వేళ శారద శారద భ్రముల వేళ ఈ చంద్రునకు శారదారంభ వేళ ఈ చంద్రునకు అతివ అయ్యడిదవు కని ఎది కాదు అంట లోకంలో చూడండి ఎంత ప్రయత్నించినా కొన్ని పనుకోవు అవును అంతే ఒకటి కాదు కాదు అనుకున్నది అవుతుంది అది మనకే ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది ఇది ఏంటి కాదు అనుకున్న పని అయింది అనుకుంటాం ఒక్కోటి మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అవ్వదు అంటే లోకంలో అవ్వనివి అనేవి కొన్ని ఉంటాయి మనం సిద్ధపడిపోవాలి ఎలా గోళ్ళ చేద్దామని మొండు పట్టు తర్వాత మూత పగిలిపోతుంది అభిమన్యుడు యుద్ధం చేసినట్టే ఉంటుంది అభిమన్యుడు యుద్ధానికి ఎడుతుంటే సారథి డెబ్బై ఏళ్ళ వాడు ఈయనకి పదహారు ఏళ్ళు కానీ ఆయనకి పదహారు ఏళ్ళు కాదు వాళ్ళ నాన్న కూడా సారథిగా పనిచేయాడు ఆయన చెప్పాడు ఎందుకంటే వెళ్తూ వెళ్తాం వెళ్తాం వెళ్దాం వెళ్దామే ఈయన కుంభస్థలాన్ని కొట్టాలన్నా ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అయ్యా నీ వయస్సు పదహారు ఆయన నీ తండ్రి గురువు నువ్వు ఆయన ఎదిరించలేవు నా మాట విను నువ్వు అక్కడే వచ్చావు నేను పెద్దవాడిని చెబుతున్నా ముందు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళకయ్యా వేసిందే గంతు విరిగిందే కాలు అన్నట్టుగా అవుతుంది అది ముందు చిన్నవాళ్ళు ఎదురుద్దామంటే అభిమన్యుడు పౌరుషంతో దుస్సాహసంతో ద్రోణాచార్యుడు ఏమిటి కృష్ణార్జునులు ఎదురుగా వచ్చిన నా దగ్గర నిలవలేరు అంత అహంకారం అండి అభిమన్యుడు అంటే మనం జారి చూపిస్తాం ఈ మాటలు కూడా చదవాలి భారతంలో ఉంటాయి చాలా పొగపోతలా మాట్లాడాడు అలా మాట్లాడకూడదు సారథి దగ్గర సారథి నువ్వు నేను చెప్పినట్టు విను నేను చెప్పినట్టు విను ఆయన ఎవరు డెబ్బై ఏళ్ళ వాడు డెబ్బై ఏళ్ళ వాడు డెబ్బై ఏళ్ళ వాడు చెబుతుంటే పదిహేడు ఏళ్ళ వాడు వినొద్దు వినలేదు కృష్ణార్జునుడు ఎదురుగా నిలిచిన నిలిచిన సరే వెళ్ళవలసిందంటే నీ కర్మ అనుకుని బాగా ఇచ్చాడు పోయాడు ద్రోణాచార్యులతో యుద్ధం చేసేసరికి మూడు గంటల పైన యుద్ధంలో బాగా అలిసిపోయాడు తర్వాత దుర్యోధనుడు కర్ణుడు అశ్వత్థామ చుట్టుముడితో ఏం చేస్తాడు ఈయన అదే ముందు చిన్నవాళ్ళు ఎదుర్కొని ఉంటే ఎదుర్కొన్న బలం ఉండేది గెలిచిన విశ్వాసం ఉండేది ద్రోణాచార్యుల దగ్గర తర్వాత వెళ్ళచ్చు అవసరమైతే లేకపోతే ఈలోపు ద్రోణాచార్యులు ఎవరో చంపుతాడేమో మనకేం తెలుసు అసలు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏముండదేమో అలాగే దుస్సాహసాలు చేయకూడదు అభిమన్యుడులాగా ప్రపంచం అంతా జాలి చూపించడం కాదు మనకు మనకు కావాల్సింది మనం గెలవాలి అంటే యుక్తియుక్తంగా వ్యవహరించాలి కానీ పోతున్నాగా పోయినా కానీ ప్రపంచం అంతా జాలి చూపించి చూపించింది నువ్వు లేవుగా ఆ జాలి ఏమిటో చూడడానికి ఎందుకు వచ్చింది అది అనవసరం త్యాగం అలా ఆలోచించుకోవడం అందుకని శ్రీనాథుడు చెబుతున్నాడు శరత్ 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 కాలంలో మేఘాలను చూడండి మేఘాలన్నీ తెల్లగా అయిపోయి జలద కాలేమ బాపంగ జాలే కానీ సహజ కాలేమ బాపంగ జాలదాయి శరదారంభ వేళ ఈ చంద్రుడుకు చంద్రుడు కారణంగానే వెన్నెల వస్తుంది శరత్ కాలంలో ఆ వెన్నెల చుట్టూ ఉండే మేఘాల నలుపును పోగొట్టి తెల్లగా చేసింది కానీ చంద్రుడిలో ఉండే మత్సను పోగొట్టలేకపోయింది శరత్ కాలం అయినా చంద్రుడిలో మత్స అలాగే ఉంటుంది ఏ ఋతు అయినా అంతే పైగా శరత్ కాలంలో ఇంకా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే తెల్లగా బాగా తెల్లగా ఉండవు మనకి చొక్క మీద మరక అయింది అనుకోండి నల్ల చొక్క అయితే కనపడదు ఎర్ర చొక్క అయినా కనపడదు ఆకుపచ్చ అయితే కనపడదు తెల్ల చొక్క అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అంటే చంద్రుడిలో మత్స్య కనపడుతుంది చంద్రుడి నుంచే వెన్నెల వస్తుంది ఆ వెన్నెల ఆకాశంలో ఉండే అన్ని నల్లటి వస్తువుల్ని తెల్లగా మార్చింది కానీ చంద్రుడిలో ఉండే మత్స్యను తెల్లగా మార్చలేకపోయింది అందుకని శ్రీనాథ
ఎంత చక్కని ఉదాహరణ చెప్పాడు చూడండి మేనేజ్మెంట్లో ఇది చాలా ముఖ్యం కొంతమంది వారిని మార్చడం కోసం చూస్తారు వారికి ఏదో కోచింగ్ ఇప్పిస్తారు కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించాలి ఏమిటి కౌన్సిలింగ్ ఒకసారి సీటింగ్ ఒకసారి స్టాండింగ్ నాలుగు సీటింగ్ అయిన తర్వాత మీ మైండ్ మార్చుకోవాలంటాడు అది మార్చుకోలేక కదా నీ దగ్గరకు వచ్చింది నాలుగు షూటింగ్లు అయిపోయాక నాలుగు వేలు పుచ్చు యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ మైండ్ సెట్ ఇంగ్లీష్లో చెబుతాడు ఆయన ఆ మైండ్ సెట్ మారకే కదా నీ దగ్గరకు వచ్చింది నాలుగు వేలు ఇంగ్లీష్ మార్చుకోమంటే నాలుగు వేలు ఎక్కడ మార్చుకోవాలి ఈ మాట రాకముందే చెబితే ఇంటి దగ్గర మార్చుకుంటాం కదా పెళ్ళని తలుచుకుంటే ఒక దెబ్బలో మారుతాడు ఈ సన్నాసి మైండ్ సెట్ ఆవిడ మా మైండ్ సెట్ ఆవిడ మొత్తం సెట్టింగ్ మారుస్తుంది ఆవిడ అది చెప్పాల్సింది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి కౌన్సిలింగ్ పేరు మీద ఇంతే ఏవో పెద్ద ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం ఆ ఉదాహరణ చెప్పడం ఈ ఉదాహరణ చెప్పడం చివరికి యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ అన్నావు యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ కాకే కదమ్మా వచ్చింది ఎవరైనా చేయలేరండి దానికి అటువంటి వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది ఒకటే వీడు మారడు వీడు మార్చే ప్రయత్నం చేయండి చోటు మార్చేయండి మనిషి మారడు మకం మార్చేయండి ఇవ్వాల్సి ఇక్కడ ఇక్కడ తీసేయండి ఇంకో చోటు కూర్చోబెట్టండి బాగా లంచం తీసుకుని ఉద్యోగం ఉన్నాడు వాళ్ళకి తప్పదు మనం భరించాలి వాడు రికమెండేషన్ క్యాండిడేట్ వాడిని భరించకపోతే పై వాడదంతాడు వాడి లంచం వచ్చి అవకాశం లేని చోట పెట్టాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏ లంచం వరే అయినా వాడి తెలివితేటలు ఉపయోగించి లంచం పుచ్చుకుంటే వాడు బ్రహ్మాండమైన వాడు నమస్కారం పెట్టాలి వాడి తెలివితేటలకి ఇది మేనేజ్మెంట్ స్కిల్ వాడు స్థానం మార్చాయి అంతేగాని వాడిని అక్కడ ఉండి నువ్వు హితోపదేశం చేయించి భగవద్గీత బోధించి ప్రవచనకర్తలు చేసి చెప్పిస్తూ ఉపయోగం వాడు ప్రవచనకర్తకు లంచం ఇస్తాడు ఇచ్చి మేము చెప్పండి చెప్పండి అంటాడు వాడు బుద్ధిది అంటే కొంతమంది మనుషుల బుద్ధులు మారు ఇది స్థిరమైన సిద్ధాంతం అందుకే భర్తృహరి మూడు వందల శుభాషితాలు రాసి ముందు పది శ్లోకాలు మూర్ఖ పద్ధతి అని రాశాడు మూర్ఖులు మార్చకన్నా రాశాడు ముందు అది రాశాడు ఎందుకంటే మూర్ఖులు చూడు గలకండి నేను ఇది మూర్ఖుల కోసం రాయలేదు మంచి వాళ్ళ కోసం రాశాడు కొంచెం మారాలనే ఉద్దేశం ఉండే అటు ఇటు ఉండే వాళ్ళ కోసం ఈ శుభాషితాలు కానీ మూర్ఖుల కోసం కాదని చెప్పేసాడు ఆయన అంటే మనం కూడా లోకంలో సంస్థలు నడపాలి ఉద్యోగంలో ఉండాలి సంసారంలో కూడా ఇబ్బందులు ఎలా ఉంటాయంటే మూర్ఖుల్ని మార్చాలని మనం ప్రయత్నం చేయొద్దు వాడి నుంచి ఎంత దూరంగా ఉండగలవా అంతే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత కొడుకైనా కూతురైనా ఎవరిని మార్చలేరు వారిని వారిని మార్చగలిగిన వారు ఇద్దరు ఇద్దరు ఒకరు వారే రెండోది ఆదిపారాశక్తి ఇంకెవరు లేరు ఇక్కడ వదిలేయడమే బాగా నేను చెప్పే చెప్పే నీ ఇష్టం బాగా నీ జీవితం నాదే ఏమన్నా మంచిది ఒకవేళ వాడి వాడి నిర్ణయం మంచిది ఏమో ఎందుకు కాదనాలే ఇదివరకు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఏదో పోనీ ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు అమాయక అమాయకే ఇప్పుడు తొమ్మిది ఏళ్ళకి ఆయన తెలివితేటలు వస్తున్నాయి ఇరవై ఏళ్ళు దాటేకైనా ఉదయం ఇంకా అంతేగాని మా వాడు మారడం కోసం నేను ఈశ్వరుడు ప్రదక్షిణ మొక్కను నువ్వు మారిపోతావు అమ్మ అస్థి పంజరల్లా వాడు మారడం ప్రదక్షిణాలు చేసి చేసి నువ్వు మారిపోతావు అస్థి పంజరల్లాగా వాడు మారడం ఇప్పుడు ఆ ప్రదక్షిణాలు వాళ్ళు చేసి చేయించరు వీడు చేస్తారు ఇదో అమాయకత్వం ఇదో డిప్యుటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇది దేవుడి దగ్గర కూడా ఎవరు మూర్ఖుడు వాడు చేసి చేయించరు వాళ్ళు చేయించరు మా అబ్బాయి మారడం కోసం నేను ఒక్క నీ కాళ్ళ చేత చూసి శివుడు వచ్చి నీ కొడుకులు మార్చాలి ఆయనకి ఏం పనమ్మా ఆయన కొడుకులు ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళనే మార్చడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ఆయన ఈ అజ్ఞానమే విడిచిపెట్టాలి మనం వాళ్ళు మారరు అంతే కొన్ని అవుతే కొన్ని కావు అది తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది అందుకని ఉత్తమ మధ్యమ ఆధమ నియోగ్యత బుద్ధి నిరంగి వాళ్ళనై ఉత్తమ మధ్యమ ఆధమ నియోగములను నియమించితే లవరంతం ముందు ఉద్యోగం ఇచ్చి పోస్ట్లో పెట్టేటప్పుడే ఉద్యోగం ఇస్తానని చెప్పు ఎందులో పెడతానో చెప్పకు వాళ్ళు చూసి ఒక మూడు నెలలు పురమేశ్వరి పురిటి అంటారు బ్యాంకుల్లో ఉపయోగిస్తారు ఓ మూడు నెలలు ఆరు నెలలు ఏడాదో చూసి ఆ వీడు దేనికి పనికి వస్తాడు అని అక్కడ పెట్టు నేను ఉద్యోగం ఇచ్చాను కదండి మీరు అన్న డిపార్ట్మెంటే పెట్టాలంటే ఎలాగా అని చెబితే అవతల వాడు కూడా వింటాడు మొత్తం మీద ఇచ్చాడు కదా అని సర్ది చెబుతాడు అక్కడ అలా చేసి అంత ఇంకోటి చెప్పాడు అక్కడ యాజమాన్యం కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది మృత్యుకోటికి అనూనముగా తగు జీవితం రాయత్తము చేసి ఇత్తే అన్నాడు జీవితం అంటే మన కావ్యాల్లో లైఫ్ కాదు జీవితం అంటే జీతం మనం ఇప్పుడు జీ జీతం అని వాడుతున్న మాటని కావ్యాల్లో జీవితము అని వాడారు అక్కడ జీవితం అంటే జీతం లైఫ్ కాదు తగు జీవితము లాయత్తము చేసి ఇస్తే అంటే ఒకటో తారీఖు జీతం ఇస్తామని చెబితే యజమాని ముప్పై ఒకటో తారీఖు రాత్రికి పొట్లాలు సిద్ధం చేసేయాలి ఎవరికి ప్యాకెట్ వారికి వాడి టేబుల్ మీద వెళ్ళిపోవాలి అది ఐదు వేల పదివేల ఐదు పైసల అనవసరం ఉండే వాడి టేబుల్ మీద వెళ్ళిపోవాలి అప్పటికి వాడికి ఏమనిపిస్తుందంటే నాకు ఇస్తానన్న ఐదు వేలు ఈయన ఖచ్చితంగా ఇచ్చేసాడు ముప్పై ఒకటిని నేను నా బడ్జెట్ నేను వేసుకోవచ్చు ఇంకా అది వాడు నెల గురించిన చింత వదిలేస్తాడు కొన్ని సంస్థల్లో అలా కాదు ఎప్పుడు ఇస్తారో తెలియదు అసలు ఇస్తార
పని చేస్తారు ఏమన్నా అంటే ఇచ్చేసాం కదమ్మా అని చెప్పొచ్చు హాయిగాను పదో తారీఖు ఇచ్చి ఇరవయో తారీఖు ఇచ్చి సగం ఇచ్చి నష్టం వచ్చింది నష్ట కష్ట నష్టాలని యజమానులు భరిస్తారు కాబట్టి కదండి వ్యాపార సంస్థకు వాళ్ళ అధిపతులు లాభాలు వస్తే ఏమి ఉద్యోగులకు ఏం పంచరు కదా వీళ్ళ జీతాలు ఇస్తారు కదా మా ఆయుధ బోనస్ ఇస్తారు అంతేనా అంతకంటే ఏముండదు కదా మరి అటువంటిప్పుడు యజమాని ఆ మాత్రం ఇబ్బంది భరించాలి కరోనాలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది స్పష్టంగా ఉద్యోగులకు కానీ పని మనుషులకు కానీ క్లాస్ ఫోర్ సిబ్బందికి కానీ జీతాలు ఎగ్గొట్టకుండా దయచేసి మానవత్వం చూపించండి వాళ్ళకి ఇవ్వండి అన్న మరి వాళ్ళు ఎలా బతుకుతారండి కరోనా కారణంగా ఇంటికి రావద్దు పని మానేమైనా పని మనిషి అని చెప్పాం బాగా దాన్ని బతుకలాగా దానికి ఇచ్చే వెయ్యి రూపాయలు పన్నెండు వందలు మనం ఎగ్గొట్టేస్తే నువ్వు పని రాలేదు కదా అది ఎలా బతుకుతుంది అది ఆ పన్నెండు వందలు పదిహేను వందలు మనం ఎక్కువ ఇచ్చేసాం అనుకో నువ్వు రాకపోయినా పర్వాలేదు అని రాకపోయినా జీతం ఇచ్చారు అయ్యారు ఆ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఇది రెట్టింపు పని చేస్తుంది పైగా ఆ వర్గాల వాళ్ళకి కృతజ్ఞత బాగా ఉంటుందండి మనం గమనించి తీరాలని ఆ యొక్క నిమ్మన వర్గాలు ఆ క్లాస్ ఫోర్ ఎంప్లాయీస్ అంటామే వాళ్ళకి కృతజ్ఞత అపారంగా ఉంటుందండి మన దేశంలో ఇతర దేశాల సంగతి నాకు తెలియదు మన దేశంలో అపారంగా ఉంటుందండి రూపాయి ఇచ్చిన వాడిని వాళ్ళు మర్చిపోరండి అసలు వంద రూపాయలు నెలకి పదివేలు జీతం ఇచ్చినా సరే పది రూపాయలు పండగ మామూలని ఇస్తే పదివేల కంటే ఈ పండగ మామూలు గుర్తుంటుందండి అతనికి నా ఎగ్గారు పది రూపాయలు ఇచ్చారంటే జీవితాంతం చెప్పుకుంటాడు దసరా మామూలు చెప్పుకుంటాడు అక్కడ కక్కుర్తి పడిపోతారు ఇక్కడ ఇంత చేసి పది ఇరవై మహా అయితే వంద ఆ కాస్త వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే కార్యాంతే దాస భృష్ చేసి ఉంటారు పని అయిపోయాక వాళ్ళు మళ్ళీ పని ముందు ఇవ్వకూడదు వేసేసుకుంటాడు అవి ఉండే ఇవి ఉంటాయి వాళ్ళు ముందు ఇచ్చామంటే వేసేసి ఎక్స్ట్రా వచ్చిందని ఎక్స్ట్రా వేసేస్తాడు పని అయిపోయాక సంతోషించి పీల్చి ఇచ్చేయాలి ఇచ్చి బాబు ఇంటికి పెట్టుకెళ్ళు ఎదిగిన ఆడపిల్ల ఉంది ఏమైనా కొన్ని పెట్టుకెళ్ళి నువ్వు మాట చెప్పాలి కొన్ని సెంటిమెంట్ ఆ ఆడపిల్ల ఏదో పెట్టుకెళ్తాడు తాక్కుండా ఇంటికి వెళ్తాడు నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నారా సంతోషంగా నేను ఎలా సంతోషంగా ఉంటాను నీకు తెలియదు నేను వెళ్ళిపోతాను అక్కడి నుంచి అలా వాళ్ళకి అలవాటు చేయకూడదు మనం మనం జాగ్రత్త పడాలి దానికి అలా వాళ్ళు ఎలా చూడాలి వీళ్ళు ఎలా చూడాలి అంతేకాదు అయ్యే ఈ కాలము తప్పకుండా కానీ నాన్న అంటే ఏ రోజు ఇస్తానన్నావు ఆ రోజు ఇచ్చేసి ఎంత ఇచ్చినా మంచిది అయ్యా ఐదు వేలు ఇచ్చినా మంచిది పదివేలు ఇచ్చినా మంచిది ఐదు వందలు ఇచ్చినా మంచిది ఇచ్చేసి ఊరికి ఆలస్యం చేయక ఈ ఆలస్యం చేయకూడదు అనేది యజమానుల విషయంలో ఎలా ఉంటుందో ఉద్యోగులు అలాగే కుటుంబ సభ్యులు విద్యార్థులు యువతరం అందరూ నేర్చుకోవచ్చింది అండి ముఖ్యంగా ఇవేళ ఉన్న సాంసారికమైన సామాజికమైన ఆందోళనలు ఉద్యోగపరమైన ఆందోళనలు అన్నీ తొలగిపోవాలి అంటే ఏడు సూత్రాలు మనం కంఠస్థం చేసి అలవాటు చేసుకోవాలి సప్త సూత్ర పథకం అనుకోండి భారతం అరణ్య పర్వంలో ఎర్రా ప్రగడ చెబుతాడు అవి ఆంధ్ర మహాభారతం అరణ్య పర్వంలో ఎర్రా ప్రగడ చెబుతాడు తార్క్షుడు అనే మహర్షి తన శిష్యులకు చెబుతాడు ఏడు సూత్రాలు పాటించమని అంతేకాదు మా వాళ్ళు పాటిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి మృత్యు భయం లేదు రోగ భయం లేదు మా విద్యార్థులందరూ సుఖంగా ఉంటారని చెబుతాడు ఏమిటో ఏడు సూత్రాలు అంటే ఆలస్యం ఒక ఇంత లేదు శుచి ఆహారంబు నిత్యక్రియాజాలం మేమరము అర్చనీయుల అతిథు సత్యం బుపల్ కన్బడం మేలవు శాంతియు బ్రహ్మచర్యములు నిమ్మిందాతము అట్లాట ఎక్కాలంబున్ పటు మృత్యు రోగ భయ శంకన్ బంధము ఏమి మూలం ఉద్యోగులందరూ వ్యాపారంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వ్యవసాయ రంగం వాళ్ళకి వేరే చెప్పక్కల వాళ్ళు అదును చూసి విత్తనాలు నాటకపోతే పంట పండదు వాళ్ళకి సమయం గురించి చెప్పకల వ్యవసాయదారులకు సమయ పాలన చెప్పక్కల వాళ్ళు తెల్లగట్టి వెళ్ళిపోతాడు పొలానికి లేకపోతే కుదరదు అలాగే అదును చూసే విత్తనాలు నాటాలి వర్షం వచ్చే ముందే చేను దున్నాలి అవన్నీ వ్యవసాయదారులకు ఎక్కువ చెప్పక్కల వ్యాపారస్తులకి ఉద్యోగస్తులకు మాత్రం చెప్పాలి ఆలస్యం ఒక ఇంత లేదు మొదటి నియము శుచి ఆహారంబు రెండవ నియము నిత్యక్రియాజాలం వేమరము మూడవ నియము అర్చనీయు అతిథు నాలుగో నియము సత్యంబ పల్కం బడు ఐదో నియము మేలవు శాంతియు ఆరో నియము బ్రహ్మచర్యమును నిమ్మింద ఆల్తుము ఈ ఏడు నియమాలు పాటిస్తే ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే అట్లాట ఎక్కాలం బున్ పటు మృత్యు రోగ భయ శంకన్ బొందమే మిమ్మూలన్ మృత్యు భయం కానీ రోగ భయం కానీ కనీసం రోగం వస్తుందేమో అని భయం కూడా లేదండి అని ఇవాళ మనకు కరోనా వచ్చిన వాళ్ళకంటే ఆ భయంతో చచ్చిపోతున్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఏమొస్తుంది తెలియదు ఎవరింటికి వెళ్ళడానికి వెళ్ళేది ఎవరైనా వస్తే స్వాగతం చెప్పడానికి లేదు అందరినీ అందరూ అనుమానించడమే డిస్టెన్స్ 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 అని చివరికి ఇదివరకే డిస్టెంట్ ఫ్యామిలీస్ మనం ఇంకా డిస్టెన్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది ఈ పరిస్థితి మన సంప్రదాయాలు మనం మర్చిపోయాం ఈ మాత్రం నియమాలు పాటించడాన్ని మన వాళ్ళు ఎప్పుడో చెప్పారు అసలు మొదటి నుంచి మనం వాటిని ఒక పద్ధతిగా పెట్టుకుని ఉంటే ఈ పరిస్థితి వచ్
మొదటి దూరండి ఆలస్యం ఒక ఇంతలు ఇవాళ చాలామంది యువతరం ప్రధానంగా ఎదుర్కొంటున్న సంక్షోభం జేబులో పెన్ను కాగితం ఉండకపోవడం ఈ వింటున్న వాళ్ళు ఎవరైనా వెంటనే పెన్ను కాగితం జేబులో పెట్టుకుంటే నా జన్మ ధన్యమేనట్టి పెన్ను కాగితం లేకపోవడం పెద్ద జబ్బు ఇవాళ అది అవమానంగా భావిస్తారు ఫోన్ ఉందంటాడు ఏమిటి ఫోను మాటి మాటి టిక్కి టిక్కి అయినా పోగుతుంది వాట్సాప్ అయినా పోగుతుంది ఫేస్బుక్ వచ్చినా పోగుతుంది మెసేజ్ వచ్చినా పోగుతుంది నువ్వు రిమైండర్ పెట్టినా పోగుతుంది ఎందుకు చూస్తావా ఏ పెద్ద మనిషి అనుకున్న పనిని ఆలస్యంగా చేయడం అనేది పెద్ద జబ్బు ఇవ్వాలి అసలు ఆ పనికి సమయమే అనుకోరు మహానుభావులు అంటారు వాళ్ళు అసలు ముందు అను అనుకోలేదు చేయకపోవడం ఒక లక్ష అనుకోనే అనుకోడు నేను అనుకోలేదుగా అంటాడు ఎందుకు అనుకోలేదు అంటే అనుకుంటే చేయాలి కదా అందుకని అనుకోలేదు గొడవలేదు వీడు మహర్షి కాదు దేవర్షి సరే అనుకోవడమే మానేసేట అనుకుంటే చేయాలి కదా అనవసరంగా ఒత్తి వస్తుంది కొంతమందికి ఈ పుస్తకం ఎదురుగా పెట్టుకుంటే చదువుకోవచ్చు కదా అంటే ఎదురుగా పెట్టాడు ఎందుకంటే పెట్టుకుంటే చదవాలి కదా దాన్ని మూల పెట్టేస్తాడు అది గుర్తు రాకూడదు అసలు బాధ్యత కలిగిన వాడు ఎలా ఉంటాడు చదవాలి అనుకున్నప్పుడు పోనీ చదవాలని అని అనిపించడం పుస్తకం ఎదురుగా పెట్టుకుంటాడు పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది రెండు నిమిషాలకు ఒకసారి దాన్ని కేసు చూస్తుంటే ఇది ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఇది ఒకటి ఉంది దాని మొహం నేనైనా చూడాలి నా మొహం అదేనా చూడాలి పావు గంటకైనా అనిపిస్తుందిగా ఇప్పుడు ఎదురుగా ఓ మనిషి కూర్చుంటేనండి దగ్గర వాళ్ళు దూరం వాళ్ళు ఎవరన్నా ఎంతసేపు మాట్లాడుకుండా ఉంటామండి మౌనంగా ఉంటాం ఉండలేం కదా ఏదో మాట కలపాలి కదా అలాగే మనం అనుకున్న పనికి సంబంధించిన వస్తువు మన ఎదురుగా ఉందనుకోండి అది మంచం మీదో బల్ల మీదో కనపడుతూ ఆ పని చేస్తాం ఖచ్చితంగా అది ఎదురుగా పెట్టుకోవాలి ఆలస్యం ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే అసలు అది మనసులో ఉద్దేశంలోనే ఎప్పుడు చేద్దాం వీలైనప్పుడు ఏ మనకి డబ్బులు ఏమైనా వస్తాయా రానప్పుడు ఎందుకు డబ్బులు వస్తాయని చేస్తాడు ఈ ఆలస్యాలు పెంచుకుంటూ పోవడం వల్ల ఈ వాయిదాలు వేసుకుంటూ పోవడం వల్ల మనిషికి అనవసర ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఎప్పుడో అప్పుడు ఆ పని చేయక తప్పదు కదా నిజంగా పోని నిజాయితీగా ఆలోచించి ఈ పని అవసరం లేదు లేదా నాకు ఇష్టం లేదు నేను చేయనంటే ముందు చెప్పి నేను చేయనంటే తీసేసే పని చేస్తానంటావు చేయవు కొన్ని నేను నమ్ముకున్న వాడి పరిస్థితి అందుకని ఒప్పుకున్నామంటే చేసి తినాలి లేదా ముందు చెప్పేసే నా వల్ల కాదు గొడవ లేదు ఆది నిష్ఠూరం మంచిది ఒప్పుకున్నది చేసి తీయడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి చాలామందికి ఆలస్యం ఎందుకు అవుతుందో గమనించండి ఇవాళ యువతరంలో ఒక ప్రధానంగా లోపం ఏంటంటే యువతరమే కాదు పెద్దవాళ్ళు కూడా పని చేస్తూ ఏదో ఆలోచన రాగానే పని మానేసి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు పని వాయిదా వేసేస్తారు ఆలోచన ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటారు ఏ పని చేస్తున్నా సరే ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి మధ్యలో మనసు గాలివాటం మొదట్లోనే చెప్పుకున్నాం మనం ఆలోచనలు ఎప్పుడు వస్తాయి అసలు ఆలోచన రాకపోతే మనసులు ఏనట్టే లెక్క మరణించినట్టి మనసు ఎప్పుడు తనను తాను జీవింప చేసుకోవడం కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది శరీరం మీద మనస్సు ఆధారపడి ఉంది శరీరం మనస్సు మీద ఆధారపడలేదు మనస్సే శరీరం మీద ఆధారపడి ఎందుకంటే మనస్సు అనేది విడిగా ఉండలేదు ఒక శరీరం ఉంటే తప్ప అందుకని శరీరానికి ఆయుర్దాయం పెంచి శరీరానికి ఆకలి పుట్టించి అన్నం తిను అన్నం తిను శరీరం కోసం కాదు జీవుడు కోసం కాదు దాని కోసం అన్నం తిను ఇది పెరుగుతూ ఉంటే అది ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఆశలు కూడా మనస్సే పెంచు ఇక పెంచుకో కారు కొనుక్కో వెనకాల కూర్చో ఆ రెండు కారు కొనుక్కో బిఎండబ్ల్యూ కొనుక్కో అప్పుడు పాలైపో సర్వనాశనం అయిపో వీడు ఇంత సర్వనాశనమే ఆరోగ్యం పాడే చచ్చిపోయాక ఈ మనసు పైకెళ్ళిపోతుంది ఈ శరీరం ఇక్కడ మిగిలిపోతుంది ఈ పైకెళ్ళిపోయే జీవుడు అంటే మనస్సే ఇది ఉన్నంతకాలం శరీరాన్ని రెచ్చగొట్టేస్తుంది నిలబడ చోటు నిలబడినది అది పడుకున్నవాడు లేద్దామని చూస్తాడు ఆ మనస్సు పడుకో లేచి ఏం చేస్తావో అంటున్నాను ఇప్పుడు పడుకుంటాడు ఎందుకంటే దానికి పడుకోవాలని ఉంది అచ్చిత మైండ్ మేనేజ్మెంట్ ముఖ్యమని చెబుతున్నాను నేను ఆలస్యం ఎందుకు అవుతుందంటే పని మానేసి మనం ఆలోచన వాయిదా ఆలోచన చేస్తాం ఆలోచన వాయిదా వేసి పని చేయాలి ఓ పని చేస్తున్నాం వేరే ఆలోచన ఏదో వచ్చింది చంప మీద కొట్టినట్టే ఇప్పుడు ఎందుకు అది మధ్యాహ్నం కదా పన్నెండింటికి అప్పుడు ఆలోచిద్దాం ఇప్పుడు తొమ్మిది అయింది తొమ్మిది ఇంటికి ఆలోచన ఎందుకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పని చేయాలి కదా మనం ఎదురుగా ఉంది కదా ఆ పని చేయాలి కదా చాలామంది చూడండి స్నానానికి నీళ్ళ గదిలోకి వెళ్ళి గంట అయినా రారు మహానుభావులు ఆదాలు అయితే వేరే విషయం మొగాలు కూడా ఏం చేస్తాడు ఈయన గంటసేపు అక్కడ ఆలోచన పాటలు ఇంకా నయం అక్కడ ఫోన్ మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా ఉంటే వారికి నమస్కారం ఇంకా మహర్షులు అంటే వాళ్ళే అంత నీటి జలులో కూడా ఐ ప్యాడ్ వదలు లేని వాడు ఉంటే వాడు జన్మాంతర సుకృత నిజంగా మహాయోగి అనమాట వాడు చూస్తేనే పుణ్యం ఇంకా అంతవరకు రాలేదు మన వాళ్ళు కనీసం అక్కడైనా బయట పెడుతున్నారు అక్కడ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ చేసి తొంభై ఆరు బేతాళుడు లాక్స్ అని పెడతారు దానికి బేతాళుడికైనా దొరుకుతుంది కానీ మనకు దొరికి ఎందుకంటే తండ్రి చూస్తాడే మా ఫోన్ అని బెంగ ఒకవేళ పొరపాటున ఏమైనా ఇలా అన్నామంటే అక్క
అక్కడ ఎందుకు అరిస్తూ గమనించండి స్నానం చేస్తూ చాలా మంది ఆలోచిస్తారు దానివల్ల ఒళ్ళుతో కూడా మర్చిపోతాడు ఈ సన్నాసి మొహం కడుక్కొని బయటకు వచ్చేస్తాడు అసలు కొన్ని తుడుచుకోవడం కూడా సగం మర్చిపోతాడు ఏదో ఆలోచన పెట్టుకున్నాడు ఆ ఆలోచన మానేసి పూర్తిగా ఒంటి మీదే దృష్టి పెడితే శుభ్రంగా స్నానం చేసి ఏ రోగము రాకుండా సుఖంగా ఉండొచ్చు ప్రతి అవయవం తోముకున్నావా లేదా శుభ్రంగా తుడుచుకున్నావా లేదా అని పెడితే మన ఒళ్ళు ఇంక ఇంకే ఏ దేశానికి వేసేవా చేయక్కల మన ఒళ్ళు శుభ్రంగా వస్తాం బయటికి పావు గంటలు వస్తాం ఎక్కువ కల్లా మీకు పెట్టిన ఇంకో అరగంట ఎక్కువ అంతా కూడా ఆలోచన వల్లే పడుతుంది మీరు ఆలోచించి చూడండి ఏ పని అయినా ఆలస్యం ఏంటంటే కారణం ఆలోచన ఆలోచనలు వాయిదా వేయాలి పని చేసి ఇవ్వాలి మనం పని వాయిదా వేసి ఆలోచనలో పడడం వల్ల ఆందోళన పెరుగుతుంది ఆ పని సమయం అయిపోయింది అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఐదు నిమిషాలు చేయాలి యాభై నిమిషాల పిల్ల ఐదు నిమిషాలు ఎలా అవుతుందండి కంగారు వచ్చేస్తుంది అట్లే ఇంక అక్కడి నుంచి నేను ఏమిటి ఈ మధ్య ఏమీ అనుకున్నా ఏమీ అవ్వట్లేదు వీడు ఎవడో చేయగాడు దగ్గులుతాడు నువ్వు అభిషేకం చేయమంటాడు అనుకున్న వీడు అవ్వట్లేదు ఏమైనా బ్రహ్మదేవుడు అనుకుంటే అయిపోవడానికి ఎందుకు అవ్వాలి బ్రహ్మదేవుడు కూడా అవ్వలేదు ఎందుకు వస్తుంది ఇలాగా నా మూడు నాలుగు సార్లు జరిగేసి జాతక మీద నమ్మకం వెంటనే అంటే జాతకాలు నమ్మే వాళ్ళు కూడా మీరు బాగా గమనించండి ఎందుకు ఇంత ఆధారపడిపోతారు నమ్మడం తప్పు కాదు ఎలాగో ఒకసారి చూసుకోవచ్చు రాజభూజ్యం అవమానం ఆదాయం ఏవి లెక్కలు వేసుకొని దాని ప్రకారం ఉండకపోవచ్చు మాస ఫలాలు వార ఫలాలు దిన ఫలాలు ఏంటి దరిద్రం అంతా నెలకోసారి కాదు వారానికోసారి రోజు రోజు మారిపోతుందా జీవితం అంత భయపడిపోతున్నారు మనుషులు వేళ ఆ భయం ఎందుకు వస్తుంది బలహీనత కారణంగా బలహీనత ఎక్కడ వచ్చింది పల్లెలు వాయిదా వేశాం ఒక్కసారి వచ్చి మీద పడ్డాయి అవి కాలేదు ఆందోళన వచ్చింది వెంటనే మనిషి ఎలా ఆలోచిస్తారంటే స్వార్థంతో ఈ ఆందోళన కారణం నేను కాదు నేను భరణ నక్షత్రం మూడో పాదంలో పుట్టాను తోసేస్తాడు దాని మీదకి మీకు ఆనందంగా ఉంటుంది అందుకే చెప్పేవాడు కూడా అదే చెబుతాడు భరణ వాళ్ళు అందరికీ ఆలస్యాలు అవుతూనే ఉంటాయి అవో అందరికి అవో వీడికి అవుతున్నాయి వీడు చెనిగాడు భరణ నక్షత్రానికైనా ఆలస్యం అవడానికి సంబంధం లేదు వీడు బుద్ధి అది అందుకని మనం అంకెలు మార్చుకోవడం అక్షరాలు మార్చుకోవడం ముఖ్యం కాదు బుద్ధి మార్చుకోవడం ముఖ్యం ఇది ఆలస్యం ఒక ఇంత లేదు అండి అనుకున్న పని వెంటనే చేయాలంటే కైతే మీరు రాసుకోవాలి దాన్ని ఈ పని చేయాలని పొద్దున్న చూసుకోవాలి తొమ్మిదింటికి టిఫిన్ చేసాక ఆ ఇవాళ ఈ పని చేసే ఇవాళ చేయాల్సిన పనులు ఇవ్వడం మొత్తం వారం రోజులు రాసుకుంటాం ఇవాళ చేయాల్సిన ఏమిటి ఒకవేళ అందులో ఐదు ఆరు పనులు ఉన్నాయి చేయలేము నిజమే రేపటికి ఏమైనా వాయిదా వేయించా ఒకటి రెండు మిగిలిన చేసేద్దాం పోని అని చూసుకో కొంచెం ఇబ్బంది లేని వాయిదా వేసి అవసరమైన చేసేస్తే కొంత టెన్షన్ తగ్గిపోతుంది అలా పెట్టి కూర్చుని ఏమిటో పనులు అవ్వట్లేదన్న పైగా మధ్య మతిమార్పు ఎక్కువ అయిపోయేది ముప్పై ఏళ్ళ వాడికి మతిమార్పు ఎక్కువ అవుతుందా ఎందుకు అవుతుందండి కొంతమందికి జ్ఞాపకశక్తి అద్భుతమైన వారం అండి కొంతమంది కూడా ఈ పిచ్చి మాటలు చెబుతారండి వెయ్యి సహస్రావధానం చేసిన వ్యక్తిగా వెయ్యి పద్యాలు ఏకదాటిగా అప్పగించిన వ్యక్తిగా చెబుతున్న జ్ఞాపకం అనేది గుర్తు పెట్టుకుంటే ఉంటుంది తప్ప ఎవ్వరికీ మామూలుగా ఉండదమ్మా చాలా అజ్ఞానం విడిచిపెట్టండి పెట్టుకుంటేనే ఉంటుంది పెట్టుకోకపోతే ఉండదు మేము కూడా గుర్తు పెట్టుకునే చెప్పాం పద్యాలని మాకేం అదృష్టవశత్తు పయనించే ఊడు పడలేదు దానికి చేయవలసిన సాధన అంతా చేసాం రాక్షస సాధన చేసాం చేసి వెయ్యి వైద్యాల పైన అప్పగించబట్టి ధారణ బ్రహ్మరాక్షసుడని బిరుదు ఇచ్చారు నాకు భయంకరమైన బిరుదు ఇచ్చారు ఒక కాగితం లేకుండా పుస్తకం లేకుండా కేవలం మెదడులో వెయ్యి పద్యాలు ధారణ చేయడం అంటే సామాన్యమైన విషయమా ఇరవై రెండు రోజుల పాటు నా మెదడు ఎలా చిట్టిపోయిందో కాకినాడలో సూర్యకళా మందిరానికి తెలుసు నా భార్య పిల్లలకి తెలుసు ఎవరు ఎవరికి తెలుసు నా తల్లికి తెలుసు వాళ్ళు కూడా చూశారు నేను అనుభవించింది నేను ఒక్కడే కదా అంత సాధన చేశాం అదే ఊరికి పయనించే అనుగ్రహం కురిసేది లేదు అక్కడ అలా కురిస్తే చాలామంది అయ్యేవాళ్ళు కదా ఆ సాధన రాక్షస సాధన చేయాలి దానికి అది చేయక మనం ఏం చేస్తాం చేయడం ఇష్టం లేక బద్ధకం కొద్దీను అది కొందరికి వస్తుందండి అలా సహజంగా వాళ్ళ వంశం ఏం లేదు మా వంశంలో ఎవరికి అవధానం లేదు కనీసం కావ్యం లేదు ఏడు తరాలుగా ఎవడో ఒక పద్యవాడు అయ్యా వేదం ఉండొచ్చు వ్యవసాయం ఉండొచ్చు వేరే విషయం అవధానం లేదు నాకు వచ్చింది ఇది తెలుసుకోవాలి మన ఆలస్యం వల్ల మన ఆలోచనల వల్ల మన బద్ధకాల వల్ల మన కృషి లోపం వల్లే జరుగుతుంది శుచి ఆహారం రెండోది ఇదివరకు నేను చాలా వీడియోలో చెప్పాను కాబట్టి ఎక్కువ చెప్పాను కానీ గ్రహించాలి ఇవాళ కరోనా మనకి నేర్పింది ఏమిటంటే ఇంట్లో వండుకుని తినడం నేర్పింది గొప్ప లక్షణం అండి అది నిజంగా ఇవాళ చాలామంది వంట రాని వాళ్ళకి వంట వచ్చేసింది నాకు కూడా వచ్చేసింది ఆ స్థితి వచ్చింది నాకు వచ్చింది నేను మంచిదే అనుకున్నాను నేను ముఖ్యంగా బట్టలతో కూడా వచ్చింది నాకు వాషింగ్ మెషిన్లో అమ్మాయా తెలిసిపోయింది టెక్నిక్ తెలిసిపోయింది అదేదో పెద్ద బ్రహ్మ విద్య అనుకున్నా లేదు మామూలు మన విద్య ఏం తెల
ఎప్పుడు వాడు జోరు గెలేవాడు కాదు కానీ అవి లేకపోవడం నాకు అలవాటు అయింది ఇంతే నాకు ఇందులో ఏముంది అనుకుని ఇప్పుడు అవి వచ్చినా సరే నేనే వేసేసుకుంటాను అంతే తెలుసు కొన్ని నేర్చుకుంటామండి తప్పేమిటి ఇంట్లో వండుకుని తినడం చాలా మందికి అలవాటు అయింది ఇప్పుడు శుచి ఆహారం సరిగ్గా ఇంట్లో వండుకుని తింటే మనం తినేదానికి మనం కల్తీ చేసుకోం కదండి భార్య అయినా భర్త అయినా ఎవరు ఇంట్లో వాళ్ళు వండితే అది జరగదు కదా బయట ఏం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా వ్యాపారం వాడు శుభ్రంగా నిన్నట్లోనే మొన్నట్లోనే క్రీస్తు పూర్వం నూనె వాడేస్తాడు నువ్వు పైగా దాని మీద శుభ్రంగా కనపడకుండా పైన ఏదో వెళ్ళేస్తాడు ఓ రేపర్ మంచిగా పెట్టేస్తాడు పైగా ఐ లవ్ యూ రాస్తాడు దాని మీద ఇంకంతే తిరిగి ఐ లవ్ యూ రాస్తే మొత్తం చుట్టుపోయిన చింతపండు కూడా అమ్ముడైపోతుంది చీకిపోయిన చింతపండు కూడా ఐ లవ్ యూ రాస్తే చాలు వీడు ప్రేమ కూడా అలాగే చీకిపోతుంది రేపుతాం ఇది పెట్టుకుని దానికి ఇస్తాడు వీడు అదో అజ్ఞాని ఇది వ్యాపారం టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ మన ఇంట్లో జరగవు కదా శుచి ఆహారం ఇంట్లో తినండి శుచిగా మూడవది అప్పుడు ఆహారం శుచిగా ఉంటే ఏమవుతుంది మన అనారోగ్యానికి ఎప్పుడు రెండే కారణాలు ఒకటి తిళ్ళు రెండు ఒత్తిళ్ళు ఆహారం శుచిగా ఉంటే తిళ్ళు బాగున్నాయి పని సమయానికి చేసేస్తే ఒత్తిళ్ళు లేదు తిళ్ళు ఒత్తిళ్ళు రెండు బాగున్నాక లేక ఒత్తిళ్ళు లేకుండా ఉన్నాక తిళ్ళు బాగున్నాక ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుందండి నిత్యక్రియాజాలం వ్యవహారము నేను చెప్పాను కానీ ఇందాక రాసుకోవడం కాదు రాసుకున్న దాన్ని మళ్ళీ చూసి ఏ రోజు పనులు ఆ రోజు చేసేయాలి వాయిదా వేయకూడదు ఎన్ని చేయగలిగితే ఒక పది పనులు ఉన్నాయి అనుకోండి మన దగ్గర రెండు గంటల సమయం ఉంది పది పనులు ఉన్నాయి అప్పుడు ఎప్పుడు ప్రయారిటీ అంటాం మనం ప్రాధాన్యం రెండు గంటల సమయం ఉంది పది పనులు చేయాలి మనం ఇందులో ఏది అతి ముఖ్యం ఏది మళ్ళీ చేయలేము రేపటికి వాయిదా వేయాలి అది చేసేద్దాం అదో పావు గంటలు ఆరు గంటలు అయిపోవచ్చు రెండు గంటల్లో పది పనుల్లో కనీసం ఆరు ఏడు పనులు అయిపోయాయి అనుకోండి యజమాని ఫోన్లే సెవెంటీ పర్సెంట్ చేసేసాడు ఇంకా థర్టీ పర్సెంటే కదా రేపు చేస్తాడు అని క్షమిస్తాడు అందుకని మనకు కూడా ఆందోళన ఉండదు రేపటికి నాకు భారం తగ్గిపోయింది ఇదంతా చురుకుదనంలో ఉంది ఎప్పటికప్పుడు ఆ చేస్తున్న పని మీద దృష్టి పెట్టి చురుగ్గా ఉంటే ఇంతకంటే యోగి వీడు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు కూడా యోగ కర్మ సుఖ విషయాలమ్మ అని చెబుతాడు యోగ అంటే ఏమిటి అంటే నీ పనిలో నువ్వు చూపించే నైపుణ్యం ది స్కిల్ ఇన్ యువర్ వర్క్ విచ్ ఇస్ షోన్ బై యూ నీ పనిలో నువ్వు చూపించే నైపుణ్యమే యోగం అయ్యా అంటాడు యోగ కర్మసు కౌశలం నీ పని నిపుణంగా చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఒక గుండుసూ తయారు చేస్తున్నాం అనుకోండి గుండు సూది అంటే అర్థం ఉంటుంది అని గుండు ఉండబట్టే గుండు సూది ఉన్నారు గుండు లేకపోతే బెండు సూది అనేవారు ఆ గుండు గుండ్రంగా ఉండాలి ఆ సూది సూది లాగే కూడా సూది కూడా గుండులా ఉంటే గుండు సూది ఎలా అవుతుంది డబల్ గుండు సూది అవుతుంది గుండు దగ్గర భాగం గుండు గుండ్రంగా ఉండేలాగా సూది భాగం సూదిగా ఉండాలంటే పూర్తి దృష్టి దాని మీద ఉండాలి అప్పుడు సరిగ్గా మిషన్ దగ్గర పెడితే సమానంగా వస్తుంది అది మీరు దృష్టి ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు అనుకో ఆ సూది చివర చాలా మంది గుండు సూదులు మన దగ్గర తయారు చేసిన చూడండి ఆ గుండు సూది సూది భాగం చివర ఇంకొంచెం ఇలా పిచ్చుల ఉంటుంది ఎందుకంటే వీడు సరిగ్గా చూడలేదు అది అది గుచ్చుకోదు అది ఈ దేశంలో ఏ వస్తువు అయినా ఇంతేనండి వాడు ఈ గుండు సూది కారణంగా విమానాలు కూడా నమ్మడం మానేస్తాడు ఈ నియం వేడు అంతే అంతేనండి అంటాడు ఈ లోపల ఎక్కడ వచ్చింది అది గుండు సూది దగ్గర వచ్చింది అదే ఇతర దేశాల్లో కొన్ని దేశాల్లో ప్రత్యేకంగా ఆ పని పట్ల చాలా శ్రద్ధ చేస్తారు వాళ్ళు వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అనుకుంటారు వర్షిప్ కోసం వర్క్ కొట్టే దేశం భారతదేశం పూజ ముఖ్యం పని తక్కువ పైగా పూజకంటే మేము ప్రార్థన చేసుకోవాలని ఒక గంట ముందు వెళ్ళిపోతాం అని ఆఫీస్ పని మారుతారు మూతి మీద కొట్టాలి ఈ సన్నాసిని ప్రార్థన ముఖ్యంగా ఎదురా ప్రార్థన వల్ల ఈయనకి జీతం ఇయ్యరు పని చేసినందుకు జీతం ఇస్తున్నారు నోరు మూసుకుని పని చేయమని ప్రార్థన కోసం ముందు వెళ్ళడం ఏంటండి ఎలా ప్రభుత్వ ఆఫీసులో వదిలేస్తున్నారు బుద్ధి జ్ఞానం లేకుండా ప్రార్థన కోసం వదిలేస్తారా జతం ఇస్తున్న ప్రార్థనగా పనికా నువ్వు మూసుకుని పని చేయమని చెప్పాలి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఇది నీ ప్రార్థనలు పూజలు అభిషేకాలు అన్ని తర్వాత నువ్వన్నీ చేసుకుని వెళ్ళు తర్వాత చేసుకుని చేసుకుని వద్ద మానయ్యి ఈ మతం లేదు ఆ మతం లేదు మొత్తం అన్ని మతాల వాళ్ళు తయారైపోయారు పెళ్ళని చూసి వాళ్ళు వాళ్ళని చూసి వెళ్ళు నీ పెళ్ళని దైవంగా ఎందుకు భావించవు కర్మస కౌశలమైన భగవద్గీత చెబుతుంది వర్కి వర్షిప్ అని ఇంగ్లీష్లో చెబుతున్నారు ఎవరికీ అది అక్కల శుభ్రంగా పిండికెట్లు పెట్టేసి రకరకాల వేషాలు వేసుకుని ఆఫీసుకు వచ్చేసి అందరి చాలా కాళ్ళకి దండాలు పెట్టించుకుంటాడు ఆయన గొప్ప భక్తుడండి పని మాత్రం చేయండి కానీ లంచం ఆయన గౌరవం వస్తే భక్తుడు అంటే భక్తుడు అయిపోతాడు ఇక్కడ అది పుచ్చుకుంటాడు లేదా స్వామి వారికి నైవేద్యం పెట్టి పుచ్చుకుంటాడు అక్కడ ఏమి నీతి లేదు పని దగ్గర నీతి లేదు విభూతి దగ్గర వచ్చేస్తుంది నీతి అంతా అంటే షో దాన్ని మానుకోమని చెబుతాడు ఎప్పటి పనులు అప్పుడు చేయడం ఒకటి ఆలస్యం చేయకుండా ఒకటి నాలుగోది అర్చనీయుల
మరు చరిత్రలో గృహస్థాశ్రమం గురించి చెబుతూ అతిథి సేవ కోసమే గృహస్థాశ్రమం అని చెబుతాడు బధిర పంగువందు భిక్షుక బ్రహ్మచారి ఇతి పరివ్రాజక అంటాడు వాళ్ళందరికీ అన్నం పెట్టడం కోసం మీరు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారయ్యా మీరు ఇద్దరు పిల్లలకైనా ఇద్దరిని అమెరికాలో ఆస్ట్రేలియాలో చదివించాలని కాదని చెబుతాడు స్పష్టంగా అన్నం లేని వాళ్ళకి సన్యాసులకి ఈ బ్రహ్మచారులకి భిక్షుకులకి అందరికీ అన్నం పెట్టాలి కాబట్టి గృహస్థాశ్రమం అంటే గృహస్థాశ్రమంలో మనకంటే ఖచ్చితంగా ఒక్క మనిషి అయినా భోజనం చేయాలి రామాయణంలో చెబుతారు ఆ విషయం మనకంటే ఒక అతిథి భోజనం చేయాలి కేవలాఘో భవతి కేవలాది వేదంలోనే చెబుతారు తన కోసం తాను వండుకుని తినేవాడు పాపాన్ని వండుకుని తింటున్నట్టు లెక్క ఒక అతిథి భోజనం చేస్తేనే మన కుటుంబం స విజయవంతమైనట్టు లెక్క లేదా అది గృహస్థాశ్రమం కాదు అది వ్యాపారం అది కనీసం ఒక అతిథి భోజనం చేయాలి లేదా అడుక్కునేవాడికైనా పెట్టాలి కుక్కకైనా పెట్టాలి బయటికి తీసుకెళ్లి మిగిలిన అన్నం కుక్కకైనా పెట్టాలి ఆ దృష్టి ఉండేది పూర్వం మనం పెళ్లి చేసుకున్నది అన్నం వండుకుంటుంది మన కోసం కాదు అందరి కోసం మరి బ్రహ్మచారులు ఉంటారు సన్యాసులు ఉంటారు యోగులు ఉంటారు భిక్షుకు వాళ్ళు ఉండుకోలేరు కదా కానీ వాళ్ళు తపస్సులు చేస్తున్నారు త్యాగాలు చేస్తున్నారు రకరకాల పరిశోధనలు చేస్తున్నారు చదువుకుంటున్నారు వారాల అబ్బాయిలు ఉంటారు పూర్వం వారానికి ఒక రోజు ఒకళ్ళు ఇంటికి భోజనం చేసి చదువుకునేవాళ్ళు వేదశాస్త్రాలు చదువుకునేవాళ్ళు రోజుకి ఒకళ్ళు ఇంటికి భోజనం చేసేవాళ్ళు ఏడు వారాలు ఏడు ఇంట్లో మరి ఎవరు భోజనం పెట్టకపోతే ఆ పిల్లలు ఎలా చదువుకుంటారండి వారాల అబ్బాయి అనేవారు అలా చదువుకున్న వాళ్ళు మహాపండితులు అయ్యారు ఈ అతిథి సేవ మహాగాయకుడు ఘంటసాల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరంలో అనుకుంటాను ఆయనకి ప్రభుత్వం తరఫున సన్మానం జరిగి లక్ష రూపాయలు ఇస్తే ఆ మహానుభావుడు అన్నాడండి హైదరాబాదులో వేదిక మీద మాట ఈ లక్ష రూపాయలు నేను ఇప్పుడు ఇవ్వలేని పట్టికెళ్ళి కానీ విజయనగరంలో నేను భిక్షాటన చేసుకున్న సంగీతం నేర్చుకున్న రోజుల్లో నా జోలిలో ముద్ద వేసిన తల్లికి అంకితం అని చెప్పాడు ఈ సన్మానం ఆవిడకి అంకితం అని చెప్పాడు ఈ సన్మానం నేను విజయనగరంలో సంగీతం నేర్చుకునే రోజుల్లో భిక్షాటన చేసుకుంటూ ఉంటే నా జోరులో ఇంత మన్నం వద్ద వేసిన తల్లికి ఈ సన్మానం అంకితం చేస్తున్నాడు సభ మొత్తం కళ నీళ్ళు పెట్టుకున్నా విన్నవాళ్ళం నేను ఇప్పుడు తొమ్మిదో తరగతో పదో తరగతో చదివేవాడిని కళ నీళ్ళు పెట్టుకున్న మహాగాయకుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అని అంతటి ఘంటసాల తయారు చేసింది భిక్ష అన్నం చాలామంది గాయకులు కవులు పండితులు భిక్షాన్నం తిని అంత వాళ్ళు అయ్యారు వాళ్ళు కృతజ్ఞులు ఉన్నారు ఆ భిక్ష పెట్టిన వాళ్ళ దగ్గర గృహస్థాశ్రమం అందుకు పది మందికి పెట్టడానికి మనం తినడానికి కాదు ఇవాళ మన కోరికలు ఎక్కువైపోయి ఎల్కేజీ పిల్లలకి నెలకి పదివేలు యూకేజీ పిల్లలకి పదివేలు కట్టకు అతిథులకి ఏం పెడతాను ఇంకా మనకి మనకి మనమే తిథి పెట్టుకోవాలి తిథి అంటే తదిన అతిథి ఎక్కడ ఉంది తిథే మనకే లేదే ఇద్దరు చెరు లక్ష సంపాదించినా సరిపోవట్లేదు అర్చనీయుడు అతిథులు పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి ఈ అతిథి సేవ అతిథి సేవ దానం చేయడం ధర్మం చేయడం కాస్త గంగిరెద్దు వాడు వస్తే కూరను పంపించాలి ఒరే వాడికి యాభై రూపాయలు ఒకటికి పాత పెట్టి అని కూరను పంపించాలి ఆడపిల్లని పంపించాలి అలవాటు చేయాలి ఇవ్వడం అనేది అలవాటు అర్చనీయుల అతిథులు సత్యంబ పలకాన్ని పోవడం ఆందోళన తగ్గాలి జీవితాల్లో సుఖంగా ఉండాలంటే నిజం మాట్లాడడం అలవాటు చేసుకోవాలి ముందు చాలామందికి వేళ ఆందోళన ఎందుకు అంటే కాలేజీకి వెళ్ళిన కురాలు ఆలస్యంగా వస్తాడు కారణం ఎవరో అందరికీ తెలుసు ఇంటికి వచ్చి ఎక్స్ట్రా క్లాస్ అంటాడు వాడి మనసుకు తెలుసు ఏం జరిగిందో ఎక్స్ట్రా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు వాడికి తెలుసు అబద్ధం 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 జీవితం అంతా అబద్ధం నమ్మిన వాళ్ళని మోసం ఇది పాప ఎప్పుడప్పుడు కొట్టదా ముందు లోపల అసలు మనసులో దులిచేదే ఇది నేను మోసం చేశానని నేను అబద్ధాలు చెప్పానని అదే సత్యం చెప్పామనుకోండి హాయిగా ఉండదు చేసి పడుకుంటామండి మనిషికి జీవితంలో సుఖపోగాలంటే ఏమీ లేదు వేదాంత శాస్త్రంలో చెబుతారు తిన్నది అరగడం పడుకోగానే నిద్రపడడం ఈ రెండు ఉన్నవాడు మహేశ్వర జీవంతుడు అన్నారు ఇంకేం అక్కర్లేదు తిన్నది అరిగితే చాలు పొద్దున్న మోషణకి ఇబ్బంది అవద్దు అదే పొట్టట్టుకుని కూర్చోవద్దు తిన్నది అరగాలి పడుకోగానే నిద్రపట్టాలి తెల్లవాళ్ళు అటు దొల్లి ఇటు దొల్లి పక్క వాళ్ళని కూడా ఇబ్బంది పెట్టి పడుకోడు అంటే వాడికి చింత ఉంది అనమాట మనస్సు ఈ చింతలు లేకుండా ఉంటే మనిషి సుఖంగా అంటే సత్యం మాట్లాడాలి ఇప్పుడు పీక మీదకి వస్తే మాట్లాడేదంటే వేరే విషయం అండి ప్రతి దానికి అబద్ధమే ఐదో నియమం అయితే ఆరోది మేలో శాంతియు బ్రహ్మచర్యము శాంతి ఇవాళ విద్యార్థులు ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సింది వాళ్ళకి సంబంధం లేని విషయాల గురించి వాళ్ళు ఆందోళన చెయ్యకూడదు ఎక్కడో కేరళలో ఎవరో బహిరంగంగా ముద్దెట్టుకున్న వాళ్ళని ఎవరో గొడవ పెట్టారు అని ఇక్కడ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో మొత్తం విద్యార్థులు వచ్చిపోయి పెద్ద ఊరేగింపు చేశారు ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏం సంబంధం అది ముద్దెట్టుకున్నది కేరళలోనా మూర్ఖత్వం ఇక్కడ అంటే మొత్తం దేశంలో ఎక్కడ ఏం గొడవ జరిగినా ఉద్యమాలు చేస్తారంటే ఇక విశ్వవిద్యాలయాలు దేనికి ఇంకా చదువు దేనికి ఇప్పుడు అదేదైనా అన్యాయమో గౌరవం అయితే అక్కడ చేసుకోమని ఇక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ వీళ్ళు చ
ఇప్పుడు కరోనా వల్ల వచ్చింది ఏంటంటే ఈ ముద్దెట్టు కూడా ఉండవు అది ఒకటి జరిగింది పెద్ద ప్రయోజనం కరోనా అయితే నమస్కారం ఇప్పుడు బాగా ప్రేసీ ప్రియులు కూడా చాలా ఎడంగా ఉంటూ దూరంగా పూర్వం ఎన్టీఆర్ సావిత్రి లాగా అలా రావో ఈ సందమా మా అని ఆరు అడుగుల దూరంలో ఉండి మాట్లాడుకుంటారు సోషల్ డిస్టెన్స్ వెంటనే పిల్లలు కలుగుతారనే భయం లేదు గొడవలేదు ఎంత ప్రేమించుకున్నా ఇబ్బంది లేదు అది ఒకటి వచ్చింది కరోనాకి నమస్కారం లేదా ఎవరు ఎక్కడ ఉంటారో తెలియదు ఇక ముందు సినిమాల్లో కూడా కొండ మించి కిందికి దొలడం అన్ని ఉండవు సస్తారు దొరితే మారుతాయి అన్ని మారుతాయి మనం మనం చేయలేనవన్నీ భగవంతుడు చేస్తాడు ఒక దెబ్బతో చేస్తాడు వింటుకులు విజయం ఉంటున్న కీటకం ప్రపంచాన్ని మర్చేసింది అదే దైవశక్తి అంటే ఒక దెబ్బలు మర్చేసింది మొత్తం ఇది నేను చెప్పినట్టు చేయని సినిమాలని ఇదే లెక్క ఇది మన సంస్కృతి ఎప్పుడో చెప్పింది శాంతి విద్యార్థి దైవం శాంతి ముఖ్యం అసలు పూర్వం విద్యార్థులు ఆశ్చర్యం అండి చెబితే విచిత్రంగా ఉంటుంది ఒక విద్యార్థి ఉంటాడు గౌతమ మహర్షి శిష్యుడు అతను ముప్పై ఐదేళ్ళు పోయిన చదువులోనే గడిపేశాడు అతనికి అంత వయసు ఉందని కూడా తెలియదు ఎందుకంటే పుట్టినరోజులు కేక్ కూడా లేవు కదా పేరెంట్స్ రావడం లేదు లేవు ముప్పై ఐదేళ్ళు గడిచాక అతను గురువు గారికి సమిధులు దర్భలు తేవడానికి అడిగి పెడతాడు వెళ్ళి పన్నెండు గంటలు ఒంటి గంట ప్రాంతంలో వస్తాడు వచ్చే కట్టెల మోపు కదా సమిధులు అవి దప్పలు అవి బరువుగా ఉంటాయి కదా పాపం అది మోపిలాగా కొంచెం విసుగ్గా ఆ పూటకి ఎందుకు కొంచెం విసుగ్గా ఉంటుంది పాపం కింద పడేస్తాడు ఆ మో ఆ పడి కింద పడిన కట్టెల మోపులో తెల్ల వెంట్రుకులు కనబడ్డాయి అతనికి పొడుగ్గా చూసి ఏంటిది అవి అతనవే అప్పుడు అతనికి అనిపించింది ఏంటి నా చుట్టూ తెల్లపడిపోయిందా నాకు పిల్లలు ఎవరిస్తారు పాప అతని వయసు ఎంతో తెలియదు ఎందుకంటే అప్పట్లో విద్యార్థులు అర్థం చూసుకునేవాళ్ళు కాదు కొబ్బరి రాసుకునేవాళ్ళు కాదు దువ్వని పెట్టి దువ్వుకునేవాళ్ళు కాదు ఇది విద్యార్థి నియమం వీళ్ళు చెబితే కొడతారు ఇంత నిర్బంధమా అంట అవుంటేనే చదువు వస్తుంది నీ అందం మీద జుట్టు మీద హెయిర్ స్టైల్ మీద ఇది ఎలా ఉంటే గర్ల ఫ్రెండ్ నా కట్టుకోవాలనే దాని మీద కూడా చదువు రాదు గర్ల ఫ్రెండ్ కూడా రాదు చదువు రాదు కాబట్టి అర్థం లేదు అందుకే అతని ముఖం అయితే ఎప్పుడు చూసుకోలేదు నీటిలో చూసుకోవాలి తప్ప తెలుగే తెలియదు తెలవంటుకులు వచ్చి ఏం తెలియదు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు దాటిపోయి పడిన శ్రమ కారణంగా తెలవంటుకులు వచ్చేసాయి ఆ తెలవంటు కూడా ఏదైనా ఎలా తెలిసింది కట్టెల మోపుతో పాటు రెండు వెంటుకులు కింద పడిపోవడం వల్ల అందులో చిక్కుకుపోయి అది ఏంటి వాళ్ళు తెలవంటుకులు వచ్చేసాయి అది అప్పటి జీవితం గురించి ఒక చింత పట్టుకుని గురువు గారి దగ్గర ఎలా నేర్చుకుంటూ ఉండిపోయాను మా అమ్మా నాన్న కూడా రాలేదు ఏమిటో నాకు ఎవరు పిల్లలు ఇస్తారు అసలు నా చదువు అయిందా లేదా ఏంటిది అని వెళ్ళి పాపం గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి గురువు గారు ఏమనుకోకండి నాకు ఇవాళ కట్టెల మోపులో తెల్ల వెంటుకులు కనపడ్డాయి నా వయసు ఏంటి నా చదువు ఏంటంటే అమ్మా కూడా నువ్వు అంత శ్రద్ధగా చదువుకున్నావమ్మా నువ్వేం బెంగట్టుకోకరా నీకు నేను స్వయంగా పెంచుకున్న అమ్మాయి ఇస్తున్నాను గౌతముడు పెంచుకున్న అమ్మాయి నా అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు నువ్వు యోగ్యుడివి నీ అంత గృహస్థవరికి దొరకరమ్మా మా అమ్మాయి అదృష్టవంతురాదా ఏమీ వేరే దృష్టి లేకుండా చదువుకున్నావు నువ్వు అర్థం చూసుకోకుండా దూకోకుండా కొబ్బరి నూనె రాసుకోకుండా చదువుకున్నావరా ఇంత చదివిన వాడు రేపు సంసారం కూడా అంతే నిజాయితీగా చేస్తావమ్మా నువ్వు అందుకోసమే నీకు నీ కోసం నేనే అమ్మాయిని గరెక్టు పెట్టాను అబ్బాయి నీకు తగిన అమ్మాయిని నేను తీసుకొచ్చి పెంచుకున్నాను నీ అమ్మాయిని నీకు ఇస్తున్నాను తన కూతుర్ని పెంచుకున్న కూతురు నుంచి పెళ్లి చేశాడు పురాణాల్లో ఉంటుంది భారతంలో వస్తుంది కదా భీష్ముడు ధర్మరాజుకి చెప్పి శాంతి పర్వంలో ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన కథలు ఉన్నాయండి బ్రహ్మచర్యానికి సంబంధించినవి అంటే ఆ కుర్రాడు ఆ ముప్పై ఐదేళ్ళు శాంతిగా బ్రహ్మచర్యంతో అలాగే గడిపాడు తప్ప కేరళలో ఏం జరిగింది ఢిల్లీలో ఏం జరిగింది అని ఆలోచించలేదు చదువుకునే వాడికి ఆలోచన అనవసరం వీళ్ళు మొత్తం విశ్వవిద్యాలయాలు తగలబడ్డాన కారణం రాజకీయాలు ప్రతి పార్టీ తరఫున ఓ సంస్థ ఉంది అక్కడ ఈ పార్టీలు అక్కడ ప్రవేశించకుండా ఉంటే చదువు ఉంటుంది ఇక పార్టీలు ప్రవేశించాక టీ పార్టీలో ఉంటాయి క్లబ్బులు పబ్బులు చదువుండదు ఇంకా ఎన్నికల్లో కూడా పార్టీలు ప్రవేశిస్తున్నాయి అంటే మొత్తం వ్యవస్థ మార్పుకి ఏడు సూత్రాలు సరిపోవండి శాంతి బ్రహ్మచర్య విద్యార్థి దశలో ఉన్నంతకాలం అమ్మాయి దృష్టి అబ్బాయి మీద ఉండకూడదు అబ్బాయి దృష్టి అమ్మాయి మీద ఉండకూడదు ఏమి పెళ్లిళ్ళు వ్యవహారాలు ఏం జరిగినా విద్య అయిపోయాక మనం చదువుకుందుకు విద్య కూర్చాం వ్యవసాయ వ్యవసాయ లేడానికి కాదు ఈ ఏడు నియమాలు చూడండి ఎంత చక్కగా ఉంటాయో ఈ ఏడు నియమాలు పాటిస్తే ఎటువంటి ఆందోళన మనకు ఉండదు ఇంకో మాట ఇవాళ ఉద్యోగస్తులు ప్రధానంగా తెలుసుకోవలసింది ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్ రంగం ప్రధానమైన ఉద్యోగ రంగం అయిన తర్వాత ఆధునిక ఉద్యోగ విధానంలో అపనమ్మకం బయలుదేరింది ఉద్యోగుల మీద యజమానులకు నమ్మకం లేదు వీళ్ళు ఎంతకాలం ఉంటారో తెలియదు జీతం పెంచినా ఇంచినా ఉంటారని ఏం లేదు ఇంకోటి ఎవడో పాతికి వేస్తే ఎక్కువ ఇస్తానంటే వెళ్ళిపోత
దానికి మన సంస్కృతి చెబుతున్న సమాధానం ఉద్యోగాలు వేశారు దురదృష్టవశాత్తు ఈ మార్పు కోరుకోవడం అనేది కాపురాలు కూడా బయలుదేరింది వివాహాలు కూడా బయలుదేరింది అనవసరంగా చేసేసుకున్నాం మా అప్పుడు బొంబాయిలో చూసిన పెళ్లి చూపులు వాడు ఇంకా బాగున్నాడు వాడు బాగానే ఉంటాడు వాడు బొంబాయిలో ఆమెత్తాడు ఇప్పుడు చేసుకున్న వాడితో ముందు ఉండకుండా ఈ ఆలోచన ఏంటి వాళ్ళైతే బాగుండేది వీళ్ళైతే బాగుండేది పొరపాటు చేసాం అని ఇంకా పోయి ఇంకో ఆలోచన చేద్దాం ఇంకో ఆలోచన చేయడం ఏంటి వివాహం ఇది ఇంకో ఆలోచన ఏమిటి ఊరేళ్ల బాంధవం అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకో ఆలోచన ఎందుకు వస్తుంది ఉద్యోగాల్లోనే వివాహాల్లోనైనా ఈ మార్పులు కోరుకుంటే వచ్చే ప్రమాదం ఏమిటో జగన్నాథ పండితరాయలు పద్యంలో చెబుతాడు ఒక అరణ్యంలో ఒక లేడు ఉందట లేడీకి ప్రమాదాలు ఎక్కువ లేడీకి ప్రమాదాలు ఎక్కువే అరంగంలో దొరుకుతుంది దానికి భయాలు ఎక్కువ లేడీకి భయాలు ఎక్కువే తిరుగుతూ అనుకుంటున్నా ఏం చచ్చిపోతున్నాం ఈ అరంగంలో ఎక్కడ వేటగాడు ఎవడు బాగా వేస్తాడో తెలియదు ఉచ్చులు పండుతారు వలలు పండుతారు ఏ దారిలో వెళ్ళాలో తెలియదు తీరా పెడుతుంటే తిరుపతిలో శేషాచలం దగ్గర కొండలు అంటుకున్నట్టుగా దావానలు అంటుకుంటుంది చచ్చిపోతాం ఏమిటి అరంగంలో తప్ప ఇంకో చోట నేను బతకలేను నాకు ఎలాగిది అనుకుంటుండగా ఆ రోజు కార్తీక మాసం పూర్ణిమ వెన్నెల బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఆ రోజు చంద్రుణ్ణి చూడడం చంద్రశేఖరుడైన శివుణ్ణి దర్శించడం అనిపించిన పుణ్యం ఏముంటుంది ఆ లేడీకి చంద్రమండలాన్ని చూసేసరికి ఒక పిచ్చి ఆలోచన వచ్చింది బా ఎంత బాగుందా చంద్రమండలం అది కూడా భూమి లాంటిదే కదా నన్ను అక్కడే తీసుకెళ్ళి పాడేస్తే బాగుండు సుఖంగా ఉంటాను ఎందుకంటే ఇచ్చటం లేవు కిరాత బాణములు లేవిచ్చోట లేవిచ్చోట దవానలంబు ఇచ్చటం లేవు భయంకర ధ్వనులు లేవిచ్చోట ఉచ్చులు వల ఉచిత స్థానం ఇదేయటంచు హరిణం భూహించి చేరెన్ శశిన్ అసటం బ్రహ్మ విధించనం జరుగదాక రాహు దంతక్షతు అని జగన్నాథ పండితరాయలు అమలాపురం దగ్గర మొంగన్న గ్రహారానికి చెందిన మహాకవి జీవితంలో పద్నాలుగు మంది కుటుంబ సభ్యులు ఉన్న అతి పేద కుటుంబంలో పుట్టి తన కుటుంబాన్ని మొత్తాన్ని ఐశ్వర్యవంతమైన కుటుంబంగా మార్చిన మహాకవి జగన్నాథ పండితరాయలు రాసిన పైచింగ్ ఇది షాజహాన్ ఆస్థానక వెయ్యాడు పరిశీలన నేర్చుకుని సంస్కృతం ఆయనకు పుట్టుక నుంచి వచ్చు తెలుగు సరే ఆ మాతృభాష పరిశీలన భాష నేర్చుకున్నాడు రాజస్థానంలో ఉద్యోగం పొందాలంటే అని లక్ష్యం పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఎక్కడ అమలాపురం దగ్గర ముంగాండ ఎక్కడ ఢిల్లీ నడిచి వెళ్ళాడు ఆస్థానకే వెయ్యాడు తన కుటుంబాన్ని మొత్తం ఐశ్వర్యవంతం చేశాడు తల్లిదండ్రులు పేదరేక నుంచి కాపాడాడు ఆ కుటుంబం పరిస్థితి ఏంటంటే ఒంటి మీద బట్ట బండ మీద బట్ట అంతే పరిస్థితి రెండే చేరలా తల్లికి ఒంటి మీద వచ్చారా బండ మీద వచ్చారా అది ఉతికి ఆరితేనే ఇది విప్పాలి ఇంకో గతి లేదు తండ్రి అంతే ఇంటో పన్నెండు మంది పిల్లలు పద్నాలుగు మంది కూడా ఆ స్థితి నుంచి ఒక్క పండితుడు మొత్తం కుటుంబాన్ని కాపాడాడు అదృష్టం కాదు కృషి జన్మ నక్షత్రాలు ఎక్కడదు కృషి అంతటి వాడు చెప్పిన పద్యం ఏంటంటే జీవితానుభవంతో ఒక లేడు ఉంది అరణ్యంలో అది భయపడుతుంది రకరకాల బాధలు ఉన్నాయని చంద్రమండలాన్ని చూసి అనుకుంటే తెల్లగా దూరపకుండా నులుపు కదా అక్కడే ఉంది దీనికి ఏం తెలుసు చూసి తెల్లగా ఎంత బాగుంది హాయిగా అక్కడ ఏమి ఉండవు ఇతరులు లేవు కిరాత బాణములు అక్కడ కిరాతులు బాడాలు ఉండవు లేదు ఇచ్చమట దవానలంబు తెల్లగా వెన్న ముద్దలా ఉంది అరణ్య అగ్ని దావాగ్ని కూడా ఏమి ఉండదు అక్కడ ఏ ఎరుపు కనపట్లేదుగా దూరంగా ఏం కనపడవు మరి లేవి ఇచ్చటం లేవు భయంకర ధ్వరుడు అరణ్యంలో పురులు సింహాలు అరుస్తూ ఉంటాయి గర్భిణి అయిన లేడి ఏ ఒక్కోసారి గర్భస్రావం అయిపోతుంది అక్కడ అరుపు పాపం అలాంటి భయంకర ధ్వనులు ఏం లేవు చల్లగా ఉంది చందమామ మనుషులు చూసి పాటలు పాడుతున్నారు కూడా అందులో తెలుగు పడితే చందమామ ఏకంగా మేనమామే మనకి ప్రపంచంలో కూడా చుట్టరకం పెట్టుకోవాలి చంద్రుడితో మన తెలుగు వాడు ఒకటే చుట్టరకం పెట్టుకుని మేనమామ అని ఏదో పిల్లలు చేసుకునే వాడిని ఆయన చందమామ అని పెట్టాడు ఆయన సంస్కృతంలో చంద్రమాహ అని ఒక మాట ఉందండి చంద్రమాహ అని శబ్దం ఉంది ఆ చంద్రమాహ శబ్దం పలుకు వెళ్ళు చందమాహం అయింది అంతకంటే అనేది అలాగే అక్కడ భయంకర ధ్వరం లేవు అలాగే లేవు ఉత్సవం ఉత్సులు వలలు ఉత్సులు పనడం వలలు పనడం కూడా బహుశా అక్కడ ఉండుండదు అని ఎవరైనా దేవుడు నన్ను అనుగ్రహించి అక్కడ పారేస్తే బాగుండు అనగానే వెంటనే అందరిలోకి దేవుడికి దేవుళ్ళు అందరిలోకి జాలి ఎక్కువ ఎవరికి ఎక్కువ అండి శివుడికి ఎక్కువ శంకరుని వంటి దైవం అన్నారు వంకాయ వంటి కూరయు పంకజముఖ సీత వంటి భార్యయు గలదే శంకరుని వంటి దైవము లంకాపురి వైరి వంటి రాజును గలడే అన్నారు రాముడు లాంటి రాజులు లేట సీత లాంటి భార్య లేదుట శంకరుడు లాంటి దేవుడు లేట పనిలో పైన తెలుగువాడు చెప్పేసాడు వంకాయ లాంటి కూరలేదన్నాడు 
అలాగా చంద్రుడిని చూసేతను శంకరుడు లాంటి దేవుడు లేడుకప్పుడు శంకరుడిని ప్రార్థించాడు వెంటనే శంకరుడికి జాలి ఇచ్చింది ఎందుకంటే శంకరుడికి మృగధారక అంటారు ఆయన ఒక చేతిలో లేడు ఉంటుంది శంకరుడు దక్షిణామూర్తి చిత్రం అవి చూస్తే కొన్ని రకాల శంకరుడు చిత్రాలు చూస్తే చేతిలో లేడు ఉంటుంది మృగధారహ అంటారు ఎప్పుడు నన్ను చేతుల్లో ధరించా నా కోరిక తీర్చకూడదా అక్కడ వారేయకూడదు అని శివుడికి జాలి వేసి ఫోన్లో ఈ వేలు అడుగుతూ ఉంది కదా అని డాయ్ మంది తీసుకెళ్ళి అక్కడ వారేశాడు చంద్రమండలం వెళ్ళింది వెళ్ళిమోహన్ తెలియదు ఆ రోజు చంద్రగ్రహణం దూరం నుంచి రాహు ఇలా పొలం ఆకారంలో వచ్చి ఇలా వచ్చి మింగేస్తుందట సగం చంద్రమండలం మింగేసింది అప్పుడు అనుకుందట అయ్య బాబు కింద అరణ్యంలో ప్రమాదాలు ఏమో తప్పుకునే దారులు కూడా అందున్నాయి ఇక్కడ ఏమిటో మొత్తం ఇతర సిబ్బిలో ఉంది ఇది దీని వాళ్ళు ఎవడో మింగేస్తాడు వీడితో పాటు నేను వెళ్ళిపోతాను లోపలికి దేవుడా వద్దు మర్రో నేను ఉన్న చోటు నన్ను భారైన ఆయన అందుట అప్పుడు శివుడు బుద్ధి వచ్చిందని మళ్ళీ కింద భారేసాడు అచటం బ్రహ్మ విధించనం చెరు గదాక రాహుదంత క్షతులు ఇక్కడ లేని దేవు అక్కడ సౌక్ష్యాలు ఉంటాయని అమాయకంగా ఈ ఏడి చంద్రమండలానికి వెళ్ళింది కానీ అక్కడ ఒకే దెబ్బలో మొత్తం బింబాన్నే రాహు మింగేస్తున్నానని గ్రహించలేకపోయింది ఉద్యోగాలు మారడం కూడా ఇలాగే ఉంటుంది ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఇది సరైన వాళ్ళు కాదు ఇది మల్టీ నేషనల్ కాదు కల్టీ నేషనల్ ఈనికేమో సొంత లాభం ఎక్కువ ఎవరు సొంత లాభం లేకుండా ఎవరు కంపెనీ పెడతారండి దేశాన్ని ఉదరద్దామని పెడతారా ఆయన లాభం ఆయన చూసుకోడా మరీ దోపిడీదారిగా మారితే వేరే విషయం కానీ ఆయన లాభం చూసుకోకుండా వ్యాపారం ఎలా చేస్తారండి రేపు నష్టం వస్తే యజమాని భరిస్తాడా వీడు భరిస్తాడా విమర్శ చేయడం చాలా తేలిక కోట్లు ఇప్పుడు కరోనా కారణంగా చాలా కంపెనీలు మూతపడ్డాయి ఉద్యోగులు భరించారా నష్టాలు యజమానులు భరించారా మరి రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ తెరిచిన తర్వాత వాళ్ళు ఉద్యోగుల నుంచి ఎక్కువ పని ఆశించరా అవసరమైతే తక్కువ చేతులతో సర్దుకోమని చెప్పరా సర్దుకోవద్దా సర్దుకోవాలి మా జీతం మాకు ఇచ్చేది మీ పాటలు మీరు పడండి అంటే అలాగా ఉభయత్ర ఒక సరసం సామరస్యం ఉండాలి కదా దానికి కారణం ఎప్పుడు ఇలా ఆలోచించాలి చంద్రమండలానికి వెళ్ళినా మనం బాగుపడేది ఏమీ లేదు అక్కడ మళ్ళీ మన గొడవలు మనకి మామూలుగానే ఉంటాయి పైగా ఇంతకంటే ప్రమాదకరంగా కూడా ఉండొచ్చు అటువంటప్పుడు ఉద్యోగం మారే పని ఏమంటే ఇదే సంస్థను ఏదో కంపెనీలు చేయడం మంచు చెడ్డం నువ్వు పాతికి వేలుస్తున్నారు ఏదో రెండు ఏళ్ళు కష్టపడి పనిచేస్తే అది యాభై వేలు అవుతాయి మనం సర్దుకుందాం ఆ యజమానికి నమ్మకం ఈయన పదివేలుగా చేస్తున్నాడండి ఆయన తీసేయడం ఆయన కూడా ఆలోచిస్తాడు పూర్వం షావుకాల దగ్గర అండి గుమస్తాలు పనిచేసేవారు కొట్లు కిరాణం కొట్లు ఆశ్చర్యం వెంటనే వాళ్ళకి నూట యాభై రెండు వందల మంచి జీతం ఉండేది కాదు కానీ ఆ గుమాస్త గారి ఇంట్లో పెళ్లిళ్ళు ఖర్చులన్నీ ఆ షౌకర్ గారే భరించేవారు ఆ గుమాస్త అంటే వాళ్ళ అమ్మాయి అంటే మా అమ్మాయే అని ఇచ్చేవాడు ఆయన చూసేవాడు కొట్లు సరుకులను ఇచ్చేవాడు బట్టలను ఇచ్చేవాడు ఈయనకి కూర్తులు పెళ్లి అయిపోయింది ఈయనకి ఆ అడిగారు చూసుకున్నారు నాకేముందని ఈయన పొద్దులు రాసుకుంటూ ఉండేవాడు అంత నమ్మకంగా షహుకారులు కిరాణం కొట్టుపెట్టిన వాళ్ళు కూడా గుమాస్తాలని వాళ్ళ కుటుంబాలను కూడా పోషించిన జాతిలో ఇవాళ కంపెనీ డైరెక్టర్లే ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుందంటే అప్పులు పాలైపోయి నష్టాలు పాలైపోయి ఒత్తిళ్ళకలు ఉన్నాయి వ్యాపారాన్ని ఎలా దిగజార్చాం మనం అభివృద్ధి ఏందో దిగజారిపోయిందా నమ్మకం లేకపోయిన తర్వాత వ్యాపారం ఏమిటండి యజమాని మీద ఉద్యోగికి నమ్మకం లేదు ఉద్యోగం మీద యజమానికి నమ్మకం లేదు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అదే సందర్భంలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నేను యజమానులు కూడా ఒకరి జీవితం నాకేం పక్షపాతం లేదు ఉద్యోగుల్లో కానీ లేదు వివాహంలో భర్తలో భార్యలో ఎక్కడైనా కించిత్ లోపాలు ఉంటాయండి ఎవ్వరూ స్వచ్ఛంగా ఎవరు ఉండరండి ఇక్కడ శ్రీరామచంద్రమూర్తి సహా అందరిలోనూ మనం అయ్యో రాముడు ఇలా ఉండకుండా ఉంటే బాగుండు ఇలా మాట్లాడకుండా ఉంటే బాగుండు అనుకున్న సందర్భాలు రామాయణంలో ఉన్నాయి మరి ఇంకా సత్పురుషులు ఎవరు ఉంటారని లోకాల్లో ఉండరండి చాలా కష్టం అది పరిస్థితులు ఎప్పుడు సంసారంలోనైనా సరే ఉద్యోగంలోనైనా సరే వ్యాపారంలోనైనా సరే కొన్ని చిన్న చిన్న లోపాలు మనం సర్దుకోవాలి ఒక దోషం కనపడగానే ఇంకా కులం పేరు మీద వంశం పేరు మీద వాళ్ళ ఊరు పేరు మీద తిట్టేకూడదు మన సమాజంలో ఇదో పెద్ద జబ్బు ఇది ఎవరు ఒక వ్యక్తి మన మోసం చేస్తే ఆ వ్యక్తి మోసం చేసేటు అనడు అతను కులం కనుక్కొని ఆ కులం వాళ్ళందరూ ఇంతే అంటాడు విచిత్రమైన డైలాగ్ ఇది ఎప్పుడు దోషాన్ని తగ్గించాలి గుణాన్ని పెంచాలి సమాజం బాగుండాలన్నా మనం బాగుండాలన్నా ఇంతే ఒక గుణం కనిపించిందండి ఒక వైశ్యులు అనేటువంటి కులంలో ఒక వైశ్యుడు వల్ల నీకు ఉపకారం జరిగింది అనుకుందాం ఉదాహరణకి వైశ్యులు అందరూ కొంచెం ఉపకార బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు అని అండి వాళ్ళంతా మనకు ఓటేస్తారు సంతోషంగా ఉంటారు గొడవ రాదు పైకి సామరస్యం దొరుకుతుంది అంటే గుణాన్ని మనం వృద్ధి చేస్తున్నాం నిజానికి వయస్సులు అందరూ అలా ఉంటారో లేదో మనకు తెలియదు కానీ అన్న మంచి మాటే కదా నష్టమే ఉంది కానీ ఒక వయస్సుడు మనకేదో అపకారం చేయించి మన దగ్గర డబ్బు తీసుకుని అయిపోతే వైశ్యస్ అందరూ ఇంటేనా అండి పంపలు అంటుకుపోవండి మొత్తం కుల సంఘాలు వాళ్ళు వచ్చేస్తారు గొడవ పెట్టి మి
ఒక స్త్రీ మనకి ద్రోహం చేస్తే ఆ స్త్రీనే అనండి ఆ స్త్రీ ఏ కులం అందో ఆ కులవ స్త్రీలు అందరినీ అన్నదు దయచేసి వాళ్ళందరూ అలా చేయరు పురుషుడైనా అంతే ఒకరు మన దగ్గర ఓ లక్ష రూపాయలు తీసుకుని అప్పు ఎక్కడితే వాడిని అనాలి కానీ వాడు కులాన్ని వాడి ప్రాంతాన్ని అంటే ఉపయోగం ఏం లేదు వాళ్ళ ఊరిని ఆ ఊళ్ళు అందరూ అలా ఉండరు దాన్ని మన కుమార సంభవంలో కాళిదాసు చెబుతాడు అద్భుతంగా హిమాలయాన్ని వర్ణిస్తూ చెబుతాడు హిమాలయాన్ని వర్ణనలో ఆయన ప్రథమ సంఖ్యలో పదిహేను శ్లోకాలు రాస్తాడు అద్భుతంగా హిమాలయాన్ని వర్ణిస్తాడు ఎందుకు కుమార సంభవం అంటే కుమార స్వామి పుట్టడం ఎవరికి పుట్టాడు శివపార్వతులు అంటే శివపార్వతులకు పెళ్ళేవాళ్ళు కదా శివపార్వతులకు పెళ్ళేవాళ్ళంటే పార్వత పుట్టాలిగా పార్వతారికి పుట్టింది పర్వతానికి పుట్టింది కథాలా మొదలు పెడతాడు అనగా అనగా ఓ పర్వతం అంటాడు హిమాలయ పర్వతాన్ని వర్ణిస్తాడు తర్వాత పార్వతి పుట్టడం ఆవిడికి పెళ్ళి అవ్వడం వాళ్ళిద్దరికీ కుమారస్వామి పుట్టడం దాంతో కథ ముగుస్తుంది కథ ఆరంభం అలాగే ఉంటుంది ఆ పర్వత వర్ణంలో ఆయన హిమాలయం యొక్క గొప్పతనం అంతా చెబుతాడు చెబుతూ ఒక చోట విపరి మనకి మానవ జాతికి ఇచ్చే సందేశం చూడండి ఎంత బాగా చెబుతాడు అనంతరత్న ప్రభవశ్యయ హిమం నస ఉభాగ్య విలోపి జాతం ఏకో హి దోషో గుణ సన్నిపాతే నిమజ్జతి హిందో కిరణే శ్వివాంక అంటాడు అన్ని రత్నాలు ఉంటాయి ఇక్కడ హిమాలయాల గుహల్లో ఓషధులని ఇక్కడే ఉంటాయి చెట్లన్నీ ఇక్కడే కదా నదులు సెలయేళ్ళు అని ఇక్కడి నుంచే పుట్టాయి కదా కాబట్టి చెట్లు అరణ్యాలు మొత్తం ఇక్కడే ఉంటాయి ఔషధులు ఔషధుల నుంచే కదా ఔషధాలు తయారయ్యేది ఈ అలాగే రత్నాలన్నీ కూడా ఇక్కడ గుహల్లో ఉంటాయి ఈ మట్టి మామూలు కదా ఖనిజాలు ఇవన్నీ ఇందులో వజ్రాలు వేడుయ్యాలు రత్నాలు కెంపులు పుష్పరాగాలు మాణిక్యాలు అన్నీ ఉంటాయి ఇన్ని ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఒక్క లోపం ఉంది ఏమిటంటే అనంత రత్న ప్రభవశ్య యశ్య ఇక్కడ అన్ని ఆయకరాల రత్నాలు నవరత్నాలు అన్నీ పుడుతున్నప్పటికీ హిమం నా సౌభాగ్య విలోపి జాతం ఇబ్బంది ఏమిటంటే ఏ అప్పుడు మంచు కురుస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ అందుకే ఇక్కడికి ఎవడు రాలేడు అందుకే భగవంతుడు చూడండి అన్ని రత్నాలు ఉండే చోటకి ఎవడ పెడితే వాడు వెళ్ళిపోయేలా చేసేస్తే ఇక్కడ టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలు ఎవరు రాయలేని అంత హిమాలయాల్లో ఉంటారండి పోయి రత్నాలు ఏరుకుంటూ అందుకే భగవంతుడు అక్కడికి వెళ్ళడం చాలా కష్టం చేస్తారు పెడితే ప్రాణం పోతుంది రా అబ్బాయి మంచు కాదు ముంచు కొంప అంటాడు అంతే పోతుంది నిజంగా నా చలి గడ్డ కట్టుకుపోతాం అమర్నాథ్ మనస్సరోవర్ అందరూ వెళ్ళలేరు పోయిన పోయిన పర్వాలేదు అనుకున్న వాడే వెళ్ళాలి ఎందుకంత ఆ ప్రాంతాలంతా ఇదిగా ఎందుకుంటే అక్కడ అపూర్వమైన సంపదలు ఉన్నాయి ఆ సంపదల్లోకి మన మామూలు ఊరికి బెజబడ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయినట్టు వెళ్ళిపోతే పోతారు అక్కడ మొత్తం పట్టుకుపోతారు అందుకని భగవంతుడు ఏం చేయాలంటే గులాబీ పువ్వుకే ముళ్ళు పెట్టినట్టుగా అక్కడ మొత్తం మంచు పెట్టేవశాడు ఇక్కడికి ఎవరు రాడు అంత సాహసం చేయగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు నూటికొకటి కాదు కోటికి ఒకటి ఉంటాడు సో నూట ముప్పై కోట్ల మంది నూట ముప్పై మంది పెడతారు అక్కడికి నూట ముప్పై మంది ఎన్ని రత్నాలు తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తే ఎంతమందికి దొరుకుతాయి ముప్పై మందికి దొరుకుతాయి ముప్పై రత్నాలు పోయినా పర్వాలేదు ఇది భగవంతుడు ఆలోచన మనది నాలిక భగవంతుడిది ప్రణాళిక ప్రణాళిక తిరుగు ఉండదు నాలిక తేడా ఉంటుంది కానీ మంది నాలిక అయింది ప్రణాళిక ఆ ప్రకృతి అంతా ఆయన ప్రణాళిక పంచభూతాలన్నీ ఆయన ప్రణాళిక ఆ ప్రణాళికకి తేడా చేయకూడదు మనం ఆ బ్యాలెన్స్ అంటారు అదే ప్రణాళిక ఆ బ్యాలెన్స్లో తేడా రావడం వల్లే కరోనా లాంటి వ్యాధులు వస్తున్నాయి ఎంత భూతహింస జరిగిందండి ఇంతకుముందు తాబేళ్ళని చంపేశారు కప్పలను చంపేశారు చేపలను చంపేశారు రుజుల్ని చేపల్ని పుట్టించి చంపేశారు కోట్ల కొద్ది పుట్టించి చంపడం కోసమే పుట్టించి మొత్తం ధాన్యం పండించడం మానేసి తినడం జంతువు లేదు చంపడం జంతువు లేదు ఇవాళ మొత్తం ఆ జంతువుల తరఫున ఒక క్రిమి మొత్తం మానవ జాతిని హరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది వీళ్ళ ముందు భయం పేరు మీద హరిస్తుంది మరణాలు ఎలా ఉన్నా ఒక్కడికి మనస్సు ప్రశాంతంగా లేదు ఇక నుంచి అయినా మార్చుకోకపోతే కుదరదండి అది అది మన కావ్యాలు చెబుతున్నాయి హిమాలయాన్ని గమనించండి అన్ని రత్నాలు ఉండమాట నిజమే కానీ అక్కడ అంత మంచు ఎందుకు ఉంది మంచు ఉందని కంగారు పడకండి హిమం నా సౌర సౌభాగ్య విలోపి జాతం మంచు ఎందుకు ఉంది అంటే రత్నాలు అందరూ పట్టుకోకున్నారు అక్కడ మంచు ఉన్నంత మాత్రాన హిమాలయాలకు వచ్చిన నష్టం ఏం లేదు హిమాలయాల గురించి దుష్ప్రచారం చేయకుండా దిక్కు వాళ్ళకుండా మంచి గురుస్తూ ఉంటుందని వెర్రి మాటలు మాట్లాడకండయ్యా అని మనుషులకి ఆపాదించి అన్వయం చెబుతున్నాడు చూడండి ఏకోహి దోషో గుణ సన్నిపాతే నిమజ్జతి ఇందో కిరణే శ్వివాంక అన్ని గుణాలు రత్నాలు ఔషధులు నదులు సెలయేళ్ళు ఉన్న హిమాలయాల్లో మంచు ఉన్నంత మాత్రాన్ని అదొక లోపంగా ప్రచారం చేయకండి వీరు పున్నమనాడు చంద్రుడిని చూడండి అంతటి వెన్నెల వెదజల్లుతున్నాడు కదా మరి ఆయనలో మత్స ఉంది కదా మత్స ఉంది కదా అని చంద్రుడిని చూడడం ఎవడైనా మానేశాడా శుక్ల పక్షంలో ముఖ్యంగా పొన్నమ్మనాడు చంద్రుడిని చూసేవాడు ఎవడైనా ఎంత అందంగా ఉన్నాడో ఎంత అందంగా ఉన్నాడో చంద్రుడు చూ ఏం ఉపయోగం మత్స్య ఉంది మత్స్య ఉంది అంటాడండి వీడికి మత్స్య ఉంది లెక్క మాట్లాడేవాడికి ఆయన మత్స్య ఆయనకి నష్టం లేదు 
అంటే తను చంద్రుడిలో మత్స్య ఉందని ఎవరు చూడడం మానేయలేదు కదా ఒక మత్స్య కారణంగా చంద్రుడు గొన్నేలకి లోపం లేనట్టే ఒక్క లోపం కారణంగా మనిషి గుణాలని అప్రతిష్ట పాలు చేయకండి ఇది సమాజంలో సామరస్యానికి ఎంతో ఉపయోగిస్తుందండి మన కుటుంబాల్లో కానీ మన ఉద్యోగాల్లో కానీ మన బంధుమిత్రుల్లో కానీ అసలు మనం కలిసినప్పుడు చూడండి కొంతమంది విచిత్రంగా ఉంటారు లోపాలే మాట్లాడుకుంటారండి వాళ్ళు ఎంపుట్టుకో కానీ ఎంతసేపు లోపాలే వాడు ఉన్నాడే మనం మేనల్డు వెంకట్రావు అనగానే వాడు వెధవా అని మాట్లాడతారు ఇక్కడ వాడు వెధవ అనుకోవడం ఈయనకి ఎంత ఆనందం ఎందుకంటే వాడు బాగుండడం ఈయనకి ఇష్టం లేదు కొన్ని మన బంధువు అయినందుకు మన మిత్రుడు అయినందుకు ఎవరైనా ఏదైనా చెబితే కాదండి మీకు తెలియదు అని చెప్పాలి కొంచెం గుణం ఏదైనా ఉంటుంది అది మానేసి ఈయనే చెబుతాడు అంటే మనం మనం చెప్పం కానండి పైగా మన స్వార్థం ఎలా ఉంటుంది అంటే బంధువులంతా అడుక్కు తింటూ ఉండాలి మన ఒక్కళ్ళం పైన ఉండాలి వాళ్ళు మన దగ్గర చేసి చెబుతూ ఉండాలి వాళ్ళకి మనం దయతో ఉంటే బెస్సం బారేస్తూ ఉండాలి మరి బంధువులు అందరూ కూడా ఎలాగే అనుకుంటారు ఎందుకంటే అందరూ అడుక్కు పరిస్థితిలో ఉన్నాం ఎవరూ పైన లేడు మనం బాగుండడం ఎందుకంటే మనతో పాటు మన బంధుమిత్రులంతా బాగుండాలి కానీ ఆలోచిస్తే సమాజం ఎలా ఉండదండి మన కళ్ళమే బాగుండాలి వాళ్ళు ఎప్పుడు అలా దినావస్థలో ఉండి మన దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతూ ఉండాలి వాళ్ళ పిల్లలకి గుడ్డ మొక్కలు ఉండకూడదు మన పిల్లలు మన పిల్లల పాత బట్టలు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇచ్చి మళ్ళీ గొప్పగా మేము ఎప్పుడు వాళ్ళకే బట్టలు అవి ఇస్తూ ఉంటాం అని చెప్పుకోవాలి ఇంత చేస్తే వాళ్ళు మన మేనమావు పిల్లలు వాళ్ళు పేదవాళ్ళు అయితే మనకు ఆనందమా ఇలా ఉంటుంది మా ధోరణి ఒక్క లోపం కనపడగానే మనిషి చరిత్రను పాడు చేయకండి ఆ లోపం గురించి చెప్పకండి ఎంతసేపు బోళ్ళు గుణాలు ఉన్నాయి కదా అదెందుకు చెప్పరు మనకి రామాయణ భారతాలు భాగవతాల విషయంలో కూడా ఇదే ఇబ్బంది అండి మాకు ఇప్పుడు ధర్మ సందేహాలు అడగమంటే వెంటనే రాముడి జీవితంలోనో కృష్ణుడి జీవితం నుంచి వెతికి పీకి పట్టుకొచ్చి అడుగుతారండి మేమేమన్నా బాధ్యత వహించామా కృష్ణుడు పదహారు వేల మంది నేను ఒక్కళ్ళనే చేసుకున్నాను వీడు చేసుకో నేనేం చేయను నేను ఎందుకు చెప్పాలి కృష్ణుని అడుగు కనపడితే నేను బాధ్యతని కనువే వేసుకున్న పాపానికి పదహారు వేల మందిని అనుభవించింది ఆయన జవాబు చెప్పుకుంటున్నది మేము ఇక్కడ మేము అందుకే ఎడుగుతాం అప్పుడు కృష్ణుడి దగ్గర చూసి నువ్వు చేసుకున్నది నువ్వు జవాబులు మేము చేస్తే ఒకసారి కనిపించవాయా కనీసం అంటాను నేను కనిపిస్తే అడుగుతాం కదా ఎందుకు చెప్పానండి అసలు అదెందుకు కనపడుతుందండి కృష్ణుడు కుచేరుడికి ఎంత ఉపకారం చేశాడు కొన్ని దోషాలు గుణాలు చేర్చుకుని వదిలేండి కృష్ణ లేలలో మనకు అర్థం కావు వదిలేయండి అన్నిటికీ సమాధానాలు ఉన్నాయి దాని గురించి కాదు అసలు వదిలే కుచేరుడికి ఎంత ఉపకారం చేశాడు కుజ్జకి ఎంత ఉపకారం చేశాడు మూడు మూడు శరీరంలో మూడు వంకర్లు ఉండి కుంటిలో అయిపోయి వికలాంగురాలైన కుజ్జని ఇలా ఒక్కసారి స్పరిశ మాత్రం చేత సుందరాంగిగా మార్చాడు మరి అది చెబుతావు నువ్వు తినడానికి తిండి లేనటువంటి కుచ్చేరుడికి సమస్త సంపదలు అనుగ్రహించాడే పద్దెనిమిది రోజుల పాటు రూపాయి జీతం చేసుకోకుండా ధర్మం గెలవడం కోసం అర్జునుడికి సారథ్యం చేశాడే ఆ మాట చెప్పడే ఇంత రాజ్యాన్ని ధర్మరాజు చేత గెలిపించి కూడా కనీసం హోమ్ మినిస్టర్ అయ్యే ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి మన అడగలేదే వెళ్ళిపోయాడు వెంటనే ద్వారకే మీ పరిపాలన మీరు చేసుకోండి అని ప్రభు ఎంత త్యాగమూర్తి కృష్ణుల్లో మనం ఏం గుర్తించాలి ఇది మానేసి ఎక్కడో మనకేదో లోపం కనపడగా దాన్ని మాట్లాడుతుంది అంటే పురాణాల విషయంలో మన కుటుంబాల విషయంలో మనం ఎంతసేపు ఈ లోపాలు చర్చించడమే మనకి సాధన శ్రీరాముడు సకల గుణాభిరాముడు ఇక అంతటి వాడు ఎవరు కనపడ్డం వెంటనే వాళ్ళని చంపడం ధర్మమైన ఇదే పెద్ద చర్చి పెద్ద మనిషి రామాయణం జరిగినట్టే వాడి పరమ దుర్మార్గుడు అసలు నాకు అర్థం కాదు వాడిని ఎలా చంపారని ఆలోచిస్తారు ఏంటండి చంపడం తప్ప కదా చెప్పండి అది వాడిని దుర్మార్గుడు చంపాలి చంపాలి అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఏ పద్ధతిలో చంపితే చేస్తాడో అలా చంపుతారు పద్ధతి ఏది అంటే ఏది 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 సరిపోతే అది పద్ధతుల గురించి మనం ఆలోచిస్తాం కానీ అసలు వాడు ఎలాంటి వాడు వాళ్ళు ఏమైనా ధర్మరాజా వాళ్ళు ఏమైనా పరోపకారా వాళ్ళు ఏమైనా గాంధీ మహాత్ముడా వాళ్ళు చావుకోండి గొప్ప మనిషా ఇలా మనం ఆలోచిస్తాం అంతసేపు పురాణాల్లో ఉండే మన ఆలోచనలే మన కుటుంబాల్లో కూడా ఉంటాయి మనిషి దోషాల గురించి కాదు గుణాల గురించి ఆలోచించి మన జీవితం సాగించు అన్ని గుణాలు చంద్రుల్లో వెన్నెల రూపంలో కనబడుతూ ఉంటే ఒక్క లోపం గురించి ఎంతసేపు ఆలోచిస్తాడు కిరణేషు కిరణే అంత మత్స గురించి ఆలోచిస్తాడు ఏంటి అంత ఎలాగే మన ఉద్యోగుల్లో యజమానులు ఎక్కడైనా సరే లోపాల గురించి మనం చర్చించద్దు గుణాలే చర్చించుకోవాలి ఎంతసేపు క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు ఇవాళ ఒక సంక్షోభం వస్తుంది వేళ వేళ కరోనా కారణంగా వ్యాపార సంస్థలు మొత్తం సంక్షోభం వచ్చింది వేళ ఈ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ ఎలాగా అసలు కొన్ని రాజకీయ పార్టీల్లో అయితే వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకోవాలి ఆ విషయాన్ని మనం ప్రతి పార్టీలో నుండి ట్రబుల్ షూటర్ అని ఒక ఆయన ఉంటాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రణబ్ ముఖర్జీ అలాంటి వారు రాష్ట్రపతి కాకముందు కాంగ్రెస్ పార్టీలో పార్టీ పరంగా ఏ సమస్య వచ్చినా పెద్దది ఇందిరాగాంధీ సహా ఆయనకు ఉద్దేశేవాడు ఈయన కొంచెం చేస
బట్ ట్రబుల్ షూటర్ సోల్ అంటే ఆ ట్రబుల్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం అందరూ ఇన్వాల్వ్ చేస్తే మొత్తం మీద వాళ్ళని వాళ్ళని మాట్లాడి దాన్ని సర్దేస్తారు క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ రాజకీయ పార్టీలు ఇంచుమించి ప్రతి పార్టీలో ఒక ట్రబుల్ షూటర్ ఉంటాడు సంక్షోభ నివారక చక్రవర్తి ఒకటి ఉంటాడు అంటే ఆయన యొక్క సామరస్యం ఉంటుంది అన్ని వర్గాలని కలుపు పోగాడు ఆయన అందరితోనూ మాట్లాడతాడు అసలు కీలకమైన ఒకటి కనుక్కుంటాడు ఎందుకంటే రాజకీయ పక్షాల్లో ఎప్పుడూను పైకి చెప్పేది ఒకటి లోపల ఉండేది ఒకటి వీడికి బాధల్లో ఎలా ఉండదని వాళ్ళ అబ్బాయికి టెక్కెట్టలేదు అది చెప్పడం కొన్ని వర్గాలకు మీరు న్యాయం చేయట్లేదు అంటాడు వాళ్ళ అబ్బాయికి న్యాయం చేస్తే అందరికీ చేసినట్టే అంచేత వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇప్పుడు నువ్వు కొడుకు టికెట్ ఇవ్వకపోవడానికి కారణం ఇది ఇంకోటి ఉన్నాడు నీకంటే మొగుడు వాడు దగ్గరకున్నాడు అయ్యా ఏం చేయమంటావు మీ అబ్బాయికి ఎమ్మెల్సీ చేద్దాం కంగారు పడకండి ఓ మరి అది చెప్పచ్చు కదా అంటాడు అంతేవాడు వెంటనే బయటకు వెళ్ళిపోయి పెద్దవాళ్ళు అందరూ చెప్పారు సామరస్యం మనకి పార్టీ ముఖ్యం అంటాడు అంతే అయిపోయింది అది లోపల జరిగింది వేరు ఇది క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ రాజకీయాల నుంచి నేర్చుకోవాలి మనది ఉద్యోగాల్లో కూడా వ్యాపారాల్లో సంక్షోభం వస్తుంది ఒక్కసారి ఎలాగంటే బాగా సీనియర్ ఉద్యోగులు ఉంటారు వాళ్ళ మధ్యలో గొడవ వస్తుంది ఈ ఉద్యోగుల్లో ఈ ఇద్దరిలో ఎవరిని తొలగించినా యజమానికి నష్టమే ఇద్దరు యజమానికి కావాల్సిన మరి ఇద్దరు యజమాని పట్ల నమ్మకంతో ఉంటారు యజమాని అంటే ఇద్దరికి గౌరవం వీళ్ళిద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు అది కూడా ఎందుకోసం మీకు ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ అది యజమాని ఎవరిని లోపలికి పిలిచాడు అనేది ముఖ్యం అక్కడ ఇందులో ఒకళ్ళు ఆడాలైతే ప్రమాదం ఇంకా వేరే ఆరోపణలు కూడా వస్తాయి ఇద్దరు మొగాళ్ళైతే గొడవలేదు ఒకళ్ళ మొగ ఒకరు ఆడ అయితే వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా వచ్చేస్తాయి ఆరోపణలు అవి ఇది అంతా వేరే అని అంటాడు అంతే ఇంక మాట్లాడే ఆ వేరే అంటే చాలా పెద్ద ఉపనిషత్తు ఉంటుంది దాని వెనక వేరే ఉపనిషత్ అని చెప్పడం యజమాని ఈ క్రైసిస్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి వీళ్ళు ఒకసారి రెచ్చిపోతారు అంతేకాదు వీళ్ళు పాతికేళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అవస్థలో వీళ్ళకి రహస్యాలన్నీ తెలుసు మొత్తం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వ్యవహారాలు కోర్టుకు వెళ్ళేది కూడా వీళ్ళే ఇప్పుడు వీళ్ళు బయటకు వెళ్తే ప్రమాదం ఇంత సంక్షోభం వస్తే దగ్గర మనుషుల మధ్యలో సంక్షోభం వస్తే ఎలా నివారించాలో సెంటిమెంట్ పెట్టి ఎలా నివారించాలో భారతం చెబుతుందండి మనకి భారతం అంత గొప్పతనంత లోకంలో ఉన్నదంతా ఇందులో ఉంది ఇందులో లేని లోకంలో కూడా లేదని సవాల్ చేశాడు వ్యాసుడు ఏది హాస్తీత ధన్యత్వ ఎన్ని హాస్తి నా కొత్త చిత్తను భారతం రాసే ముందు చెప్పాడు నేను సవాల్ చేస్తున్నా లోకంలో ఉన్న విషయాలన్నీ భారతంలో ఉన్నాయి భారతంలో లేదంటే లోకంలో కూడా లేదు అన్నాడు అంత సవాల్ చేసి రాశాడు భారత భారతాన్ని వ్యాసుడు లక్ష ఏడు వందల శ్లోకాలు అందులో యుద్ధ సమయంలో వస్తుంది యుద్ధమే సంక్షోభం అందులో మళ్ళీ అంతర్గత సంక్షోభం వచ్చింది ఎవరి మధ్య వచ్చింది ధర్మరాజుకి అర్జునుడికి వచ్చింది రాకూడని తగాద ఎప్పుడు వచ్చింది పదిహేడో రోజు వచ్చింది యుద్ధం పద్దెనిమిది రోజులు పదిహేడో రోజు కర్ణుడు సేనాధిపతిగా ఉన్నాడు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వేళ కర్ణుడు మధ్యాహ్న మార్తాండులా వెలిగిపోతున్నాడు పన్నెండు గంటల వేళ రోహిణీ కార్యత్రులో మే పదో తేదీని సూర్యుడు ఎలా ఉంటాడో అలాగే ఉన్నాడు కర్ణుడు వాడు రెచ్చిపోయి మొత్తం రెచ్చగొట్టేస్తున్నాడు అప్పుడు పది గంటల సమయంలో ధర్మరాజు దొరికితే చితకొట్టి పంపించాడు వర వేకాడుకున్న వాడికి నీకు యుద్ధం ఎందుకు రాని తని పంపించాడు ధర్మరాజుని ఆ అవమాన భారంతో ధర్మరాజు డేరాలో ఉన్నాడు శిబిరంలో కర్ణుడి చేత పరాభివంపబడి అటువంటి స్థితులు అతనికి ఒకే ఒక మనశ్శాంతి కారణం ఏమిటి అంటే అర్జునుడు వస్తాడు అర్జునుడు వస్తాడు కర్ణుడు చంపేస్తాడు ఖచ్చితంగా అని ఒక సంతృప్తితో ఉన్నాడు అతను లేదా చచ్చిపోతాడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు అంత అవమానించాడు కర్ణుడు ఆ అవమాన భారంతో ఉన్న ధర్మరాజు శిబిరంలో ఉడికిపోతున్నాడు ఇలాగే శాంతమూర్తుల పేరు ధర్మరాజు కానీ ఎవరి దగ్గరికి వచ్చే వరకు వారి శాంతం తెలియదండి ఇతరులకు వచ్చినప్పుడే ధర్మరాజు వారి శాంతం వారికి వచ్చేసరికి వారికి పోర్షం వచ్చేసింది కనుడు ఇంకా బతుకున్నాడు అర్జునుడు ఈ పాటికి వెళ్ళి ఉంటాడు చంపేస్తాడు సోఫార్ వస్తుంది దొరపాలక అక్కడే ఉండు టీ కూడా వెళ్ళకు అర్జునుడు రాగానే చెప్పి తీసుకురా వెంటనే కనుడు చంపేసి ఏ ఊహిస్తున్నాడు అంటే ఎప్పుడు సంక్షోభంలో ఉన్న మనిషి భ్రమల్లోకి వెళ్ళిపోతాడు లేని ఊహించుకుంటాడు ఆ భ్రమలో ఆయనకు సురక్షిత కల్చార నిర్మాణం చేస్తే సేఫ్టీ జోన్ వెంటనే లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే నేను మంత్రం చెప్పించుకుంటా నన్ను ఆ దేవుడు రక్షిస్తాడు అని ఎక్స్ వైజెడ్ ఎక్స్ వైజెడ్లో పడిపోతాడు ఏదో మంత్రం ఏదైనా ఎక్స్ వైజెడ్ ఇదంతా మనిషి భ్రమ ఏది రక్షిస్తున్నా మనం చెప్పలేము ఇదంతా భ్రమ ఆ భయానికి తట్టుకోలేక తను ఏదో శక్తి రక్షిస్తుందని ఏదో పరిణామం రక్షిస్తుంది లేకపోతే మొన్న వారఫలాన్ని చూశాను నేను వారాంతంలో మేలు జరుగుతుంది అని ఉంది వారాంతమే ఇప్పుడు వీడి మొత్తం అంతమే కావచ్చు అది ఏదో ఊహిస్తూ ఉంటాడు ఈ భ్రమలో పెడిపోతాడు అంటే కాస్త ప్రాణాన్ని కాపాడుకుంటాడు యాంటీబాడీస్ వస్తాయి ఇప్పుడు మనిషి మానసికంగా సంక్షోభంలో పడినప్పుడు యాంటీబాడీస్ వస్తాయి మనసులో వచ్చి నీకేం భయలే నీకేం భయలే మనం చెప్పారు కానీ నీకు ఆయుర్దయం తొంభై ఏళ్ళు వెళ్ళినా నీకు ఇంకా డెబ్బై కదా భ
మాధవ మన రథమ్మును వెనుక కుమారులు అనే మూవ్ అంటాడు అంత భయపడ్డాడు అర్జునుడు గమనించాలి మనం అయ్య బాబోయ్ అసలు కనుడు చూడడం కష్టంగా ఉందే సూర్యపుత్రుడు అంటారు నిజంగా సూర్యుడిలో ఉన్నాడయ్యా ఇప్పుడు ఎదురించడం కష్టం కృష్ణుడు అప్పుడు చూడండి క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ నిజంగా మరొకడు అయితే ఏ మరి పప్పుదండం అనుకున్నావా పొద్దున చంపుతున్నావు ఇక్కడ కరుణుడు కరుణ అన్నా వచ్చేది మారిపోతామే అంటాడు కానీ కృష్ణుడు కదా అలా ఎందుకు అంటాడు మానవోత్తముడు దేవోత్తముడు అంటేనే అర్జున నిజమే మనం అది కాదు కరుణుడు ఎదిరించడం నీకేమో సమస్య కాదు సమస్య నేను తెలుసు కానీ అసలు మనసు చాలా నిరుత్సాహపడకూడదు నిరుత్సాహపడితే తర్వాత కూడా ఎదిరించలేదు ఇంకే నీకే నీకు నీతో పెద్ద పెద్ద విషయం కాదు నువ్వు ఎదిరిస్తావు దాని గురించి కాదులే కానీ ధర్మరాజును అవమానించేట మనం ఒకసారి వెళ్ళి ఆయన పలకరించి వద్దాం అని రథాన్ని అడిగి చెప్తాడు ఇది క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అర్జునుడు గౌరవాన్ని కాపాడాడు అక్కడికి వెళ్ళాక చూడండి ఎంత అయిపోలేదు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి వీళ్ళు పలకరించడానికి వీళ్ళు ఎడితే ఆయన ఏమనుకున్నాడు పువ్వులు చెరకరించడానికి వచ్చారనుకున్నాడు ఆయన కన్నుడు చంపేసి ఆయన ఊహలో ఎన్నడు కన్నుడేవు అని పద్యం మాలెట్టాడు ఆయన అప్పుడు ఆ పద్యం విని అర్జునుడు అంటాడు ఈ అనకుండా కన్నుడు గతించిన నీ తలంచులు కాబోలు అంటాడు కాబోలు అయిపోతుంది ఇక్కడ మాదికి డోర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఇంకా లోపలి రాకుండా అంటే భ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళ మనస్సు అలా ఉంటుందండి భారతం ఎంత గొప్పదో చూడండి వాడు పోయి ఏమో కల్పించుకుంటూ ఉంటాడు ఊహించుకుంటూ ఉంటాడు భ్రమంలో ఉంటాడు ఎప్పుడు కరుడు చచ్చిపోతున్నాడు అనుకున్న అర్జున చంపేసి వచ్చావు సంతోష ద్వార పాలక వెంటనే కిరీటం దేము గంగారం దేము దేము నా తలకే దేవాలు వాడు ఏం చేయలేదు అక్కడ భయపడి వాడు వచ్చాడు అసలు విషయం తెలిసిపోకుండా మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ ఇలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు కరుడు అర్జునుడికి లేనిపోవడం దాడు వస్తుంది నేను ఏమి చంపకుండా చేయకుండా వచ్చాను కృష్ణుడు ఏదో పరువు కాబట్టి పలకరిద్దామని తీసుకొచ్చాడు ఈయన అప్పుడే కన్నుండి నేను చంపేసా అనుకుంటున్నాడు చంపలేదు అని తెలిస్తే ఈయన నన్ను చంపేస్తాడేమో ఆ కోపంలో అని అయ్యో ఈ అనకుండా కన్నుడు గతించిన ఏ తలంచిన కాబోలు ఇప్పుడు ఎట్లీ గంటంపు గడుచుట అని ఆలోచిస్తారు తిరుగుతూ వెనకడుగా ఉన్న నాటకం దుర్క్షేత్రం కృష్ణుడు ఎలా పోసారు దూవి కంగారు పడక నేను ఉన్నాను కదా పదహారు వేల మందిని మెయింటైన్ చేసి మనకి ఇది ఎంతసేపు అయ్యా అది ఎంతసేపు అయ్యా నువ్వు రా నా కోడారా నువ్వు మాట్లాడక నీది నాలిక నాది ప్రణాళిక కానీ అని ధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళగా నీకు అసలు ఈ వీళ్ళ మాట వినకుండా ఆయన ఇద్దరిని ప్రశంసిస్తారు నువ్వు అవతారం దశావతారం మూర్తివి మా వాళ్ళు అంతకంటే పెద్ద అవతారం ఇద్దరే కలిసి మొత్తం అయిపోయింది అనుకుంటే ప్రశంసి ఏం చెప్పాలో తెలియక అలా ఉంటే చివరికి మధ్యలో చావు కబురు చల్లగా అన్నట్టుగా వీళ్ళు చావు కబురు కదా చంపలేదనే కబురు చెబుతారు మొత్తం చెప్పాలి కదా అప్పటికి వెంటనే ధర్మరాజు కోపం వచ్చేసి చే కర్ణుడిని చంపకుండా నన్ను పలకరిద్దామని వచ్చావా ఇక్కడికి నీ గాంధీ ఊరు కృష్ణుడి చేతికి ఎందుకు నీ బతుకు తగలబెట్టడం కుంతికి దీవి ముగ్గురు మగపిల్లల్ని కనలేదయ్యా ఇద్దరు మగపిల్లల్ని కింద మూడోది ఆడపిల్ల అంటాడండి ఆడవాళ్ళు ఎవరు దయచేసి అనుకోకుండా ఈ ధర్మరాజు మాట ధర్మరాజు కనబడితే కేసు పెట్టండి నా మీద పెట్టండి మళ్ళీ మహిళల్ని అవమానించామంటే కష్టం అక్కడ ఉన్న డైలాగ్ చెప్పాను ఇందులో పాత్రలు కేవలం కల్పితములు ఎవరినే ఉద్దేశించి నవ్వు కావు కొంత ఇద్దరు మగపిల్లలే కంది భీముడి నన్ను మూడోది ఆడపిల్ల పొరపాటు మగాలనుకున్నాం అంటాడు మరి పురుషం ఎలా వచ్చేస్తుంది వచ్చేసింది అర్జునుడికి వెంటనే అర్జునుడు మా గాంధీవాన్ని ఇంకొకరు చేతికి ఇమ్మంటాడు అలా ఇమ్మన్న వాడు తలను అరుగుతారని నేను ప్రతి చేశా కరుణుడు చంపడు కానీ ప్రతి చేస్తాడు ఇప్పుడు ఇది అనవసర ప్రదేశాలు క్రైసిస్ అంటే ఇది వీళ్ళు వీళ్ళు కొడుకు చచ్చిపోతున్నాడు ఈ మాట కానీ కరుణుడు తెలిస్తే వాడు యుద్ధం మానేసి ఇంటికి వెళ్ళి టీ తాగుతాడు గొడవలు ఎదురు అబ్బాయి అయిపోయింది వాళ్ళ వాళ్ళు చంపుకుంటున్నారు దుర్యోధుడు తెలిస్తే మరీ మంచిది యుద్ధం మొత్తం విరమణ ప్రకటిస్తాడు ధర్మరాజు అర్జునుడు పెట్టుకున్నట్టు లైవ్ పెడతాడు వాడు మొత్తం ప్రత్యక్ష వినసారం టీవీలు వాళ్ళు మీరు చేయండి బ్రేకింగ్ న్యూస్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ ధర్మరాజు అర్జున తగల దెబ్బలాట మధ్యలో కృష్ణుడు తల పగిలింది అంటే కృష్ణుడు మూడు దగ్గర మైకు తల పగిలితే నీకు ఎలా ఉంది అంటాం చచ్చిపోయి వాడు ఏడుస్తుంటే అంటే ఇవన్నీ మొత్తం జరిగిపోతాయి తెలుసు దుర్యోధనం చేసే పని ఇవన్నీ తెలుసు ఊహ ఇంత క్రైసిస్ ఉంటే కృష్ణుడు ఆశ్చర్యకరంగా పరిష్కారం చేసేటండి సమస్యను అంటే అన్నదమ్ములు ఒకరినొకరు చంపుకునే స్థితికి ప్రతిజ్ఞ చేసుకుంటున్నారు నీ గాంధీ కృష్ణుడి చేతికి ఆయన చేసేవాడు ఇప్పటికి ఆయన చంపేసేవాడు అనవసరంగా పట్టుకున్న పెద్ద బ్యాండ్ మేళా లాగా ఇక్కడ ఎందుకు గాంధీ ఎవరిని సంబంధానికి ఎంతో మందిని చెప్పాడండి పదిహేడు రోజులు యుద్ధం చేశాడు భీష్ముడు పడ్డాడు ద్రోణుడు పడ్డాడు బోలంత మంది పడ్డారు అంత అర్జునుడు వల్ల జరిగింది ప్రధానంగా ఈ పెద్ద మనిషి ఎవరిని గ్రహించద్దా కోపం వచ్చేప్పుడు అలా ఉంటారు శాంతమూర్తులు అని చెబుతారు కానీ వాళ్ళ కోపం వచ్చేవరకే శాంతమూర్తులు ఇక్కడ వాళ్ళ కోపం వస్తే ఒకటి తట్టుకోడు ఇంకా అంటే వాళ్ళకి అవమానం జరిగితే మొత్తం ప్రపంచం అంతా అవమానం జరిగినట్టే కృష్ణశాస్త్రి బాధ ప్రపంచానికి
వెంటనే గాంధీవా నాయన కుమ్మన్న వాళ్ళ తలన ఉరుకుతానన్నాను అంటాడు అదిగో నా తలన ఉరుకుతాను అంటాడు ఆయన నరికే నేను దుర్మార్గుడినే నేను బేకాటాడాను రాడదాన్ని బేకాట్లో పెట్టాను నాకంటే దుర్మార్గుడు ఉంటుంది ధర్మరాజు తన దానే తిట్టుకుని నరికేమను కృష్ణ నరికేమని ఇప్పుడు మొత్తం యుద్ధం వచ్చింది వీళ్ళు వీళ్ళు నరుకోవడానికి వాళ్ళని నరకడానికి పైగా పదిహేడు రోజులు అయ్యాక ఇంకా ఒక రోజు రెండు రోజుల్లో యుద్ధం ముగుస్తుంది అనుకుంటుంటే ఇక్కడ సంక్షోభం వస్తే దీన్ని పరిష్కరించకపోతే రేపు గెలవడం ఎలాగా నేను అర్జునుడిని కంది ధర్మరాజుని చంపుతాను ముందు కరుడు గంట ముందు నా గాంధీవాని ఇంకోటి గెమ్మంటాడు అని అర్జునుడు అంటాడు ధర్మరాజు అంతకన్నా నేను అంటే అన్నాను ఇంకా ఎన్నేనా అంటాను వాడిని చంపకుండా ఇక్కడికి వస్తావా అని ఈయన అంటాడు దానికి పరిష్కారంగా కృష్ణుడు చెబుతాడండి అలయిక గొంటి మేము పది ఆరు దినంబుల నుండి శత్రుదోర్బలమున ధర్మరాజ ఆలోచించకుండా మాట్లాడితే ఇలాగే ఏ పెద్దవాడివి అందరికంటే ముందు పుట్టినవాడివి శాంతమూర్తిగా పేరు పొందినవాడివి యుధిష్ఠిరుడివి అని పేరు ఉంది నీకు యుద్ధంలో స్థిరంగా ఉండడం అంటే జీవితమైన యుద్ధంలో స్థిరంగా ఉండడమే కదయ్యా మా అలసట గమనించొద్దా ఎంతసేపు వాణ్ణి చంపేవా వీణ్ణి చంపేవా ఇదైనా పేకాట కోరు పెందేలా ఎంత కష్టమయ్యే యుద్ధంలో కర్ణు మరో వీరుని అందులో కర్ణులు లాంటి వాడిని చంపడం కదా సామాన్యమా అలయిక గొంటి మేము తిరుపతి వెంకటకు వాళ్ళు అద్భుతమైన సంక్షోభ నివారణ పద్ధతి కూడా వస్తారు మాట్లాడే మనిషి ఇలా మాట్లాడితే సంక్షోభ నివారణ అయిపోతుంది అలయిక గొంటి మేము పది ఆరు దినంబుల నుండి శత్రుదోర్బలమున శత్రుదోర్బలమునగా అదే కర్ణుడు ఒక పట్టున నిన్నలయించినంతనే కర్ణుడు ఒక పట్టున నిన్నలయించినంతనే కలవల పాటుతో ఉరుల కష్ట సుఖముల నెంచవేవు కలవల పాటుతో ఉరుల కష్ట సుఖముల నెంచవేవు నేడు అలతిగ అలతిగ సత్సునయ్య వివిధ అస్త్ర ధురంధరుడు ఆతడల్పుడే అలతిగ సత్సునయ్య వివిధ అస్త్ర ధురంధరుడు ఆతడల్పుడే ఏమనుకుంటున్నావు ధర్మరాజా ఒక్కసారి విను పదహారు రోజుల పాటు యుద్ధం చేసి చేసి అలిసిపోయామయ్యా అలజక కొంటి మేము పదిహారు దినంబుల నుండి శత్రు దుర్బలమున కాదే ఏం దుర్యోధనుడు భీష్మ ద్రోణ కృపాది ధన్విని కరాభేలంబు దుర్యోధన గ్రీష్మాదిత్య పటు ప్రతాప విస రాకీర్ణంబు శస్త్రాస్త్ర గాలోష్మస్ఫార చతుర్విధోజ్వల బలాత్యుగ్రంబు ఉదగ్ర ధ్వయార్చిష్మత్వా కలితంబు సైన్యము అటువంటి సైన్యంతో నీ తమ్ముడు పదహారు రోజులు యుద్ధం చేశాడయ్యా అరిసిపోయాడయ్యా ఎవరిలో ఒక్కరిని చంపలేదు నేను అంత మాట అంటావా నేను చంపకుండా వాడిని ఏమైనా పూజిస్తామేమో కాసేపట్లో చంపుతాం త్వరలో విడుదల అది కంగారు పడిపోతే అలాగా ఇది మేనేజ్మెంట్ ఇది క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ ఉద్యోగుల మధ్యలో పెద్దవాళ్ళ మధ్యలో వ్యాపారంలో భాగస్వాముల మధ్యలో కుటుంబంలో ఉండే భార్యాభర్తల మధ్యలో ఒకరినొకరు తిట్టుకుని నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత నిన్ను చంపేస్తా అంటే నిన్ను చంపేస్తా అని వచ్చినప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చేయవలసింది ఇది అసలు ఆ పెద్దవాళ్ళని వీళ్ళు చేయని వాళ్ళు కదా ఇవాళ పెద్దవాళ్ళు ఎవరు దగ్గర లేరా పిల్లతనంలో చిన్నతనంలో వాళ్ళని తీసుకెళ్లి హాస్టల్లో మనం బారేసే పెద్ద దగ్గర వాళ్ళు తీసుకెళ్లి వృద్ధాశ్రమంలో బారేసారు మనం తీసుకున్నారు శుభ్రంగా ఎవరికి ఏమొచ్చినా చెప్పడానికి ఎవరు లేరు ఇక్కడ అందుకని క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వాలంటే యువతరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చిన్నవాళ్ళైనా నమస్కారం పెట్టి కోరుతున్నా తల్లిదండ్రులు పెద్దవాళ్ళు మీ దగ్గర ఉంటేనే ఎప్పుడు మీ సంసారాలు బాగుంటాయి అయితే బాగుంటాయి ఎందుకంటే సహజంగా వయస్సులో ఎంత ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళైనా సరే ఎంత అన్ని ముహూర్తాలు కలిసినా పెద్దలు చూసినా అన్ని సంప్రదాయాలు చూసినా సరే అహంకారం కారణంగా అభిప్రాయ భేదాలు వస్తున్నాయి ఇవాళ డబ్బు ఒకటి కాదు అహంకారం ముందు ఇగో నేను ఎందుకు చెప్తాను వినేది ఏమిటి అనే మాట ఆడ మగ ఇద్దరికి వచ్చేస్తుంది అటువంటిప్పుడు పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి అనుకోండి ఏదో ఒరే ఆ అమ్మాయి ఏదో అంటుందిరా కొత్తగా వచ్చింది అమ్మాయి ఎవరు రాదు ఇంకొంచెం సర్దుకోరా అని కొడుకు చెప్తాం ఇక మా నాన్నగారు చెప్పారు కదా సర్దుకోండి అదే నేను సర్దుకోని అంటాడు చూడు మొత్తం సర్దుకోండి వాడికి ఇష్టమే చెప్పి ఏదో చెప్పాలి కదా ఎవరో ఒకరు లేకపోతే వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎవరో ఒకరు వస్తారు కదా వాళ్ళకి తెలుసు కదా ఇవాళ దురదృష్టవశాత్తు కొంతమంది తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలు కలిసి కొట్టేస్తున్నారు నీకు ఏం బాగాలేదు నువ్వు వచ్చే ఏడు వచ్చేసి ఇక్కడ చేసి ఇదేంటే పేకడతారు కూర్చుని నువ్వు వచ్చాయి చూసుకుందాం ఏడు చూసుకుని ఇది సినిమా ఇది ఒక ఆడపిల్లలు తల్లులు కాపురం కాపాడుకోవాలమ్మా కాపురం కాపాడు మేము పడలేదమ్మా అని చెప్పి పడక్కర్లేదు వచ్చాయి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇదే అప్పకెంతలంటే ఇక్కడ వాళ్ళు రెచ్చిపోతున్నారు అక్కడ కృష్ణుళ్ళు ఆలోచించండమ్మా అన్నదమ్ముల మధ్య పరిష్కారం చేద్దాం దంపతుల మధ్య విభేదం వస్తే మనం పరిష్కరించాలి కానీ రెచ్చగొడతామా పాపం కదా అది అటు వాళ్ళు ఇటు వాళ్ళు చేయాల్సింది పరిష్కారం చేయాలి ఇక వాళ్ళు పిల్లల్ని కన్నారు వాళ్ళు కనబోతున్నారు లేకపోతే నువ్వేళ్ళు కాపురం చేసుకోవాలి అలాగా అతను సరిగ్గా వచ్చేది చూడండి అలా వలిసిపోయి ఉన్నామయ్యా నీళ్ళు ఒక్క రోజున కర్ణుడు అవమానించినంత మాత్రం చేత ఇతరుల కష్ట సుఖాలు గమనించకుండా నువ్వు మాట్లాడేస్తున్నావే అలతిగ చచ్చునయ్యా వివిధాస్త్ర ధురంధరుడు అతడు అల్పుడే 
అనేక రకాల పరశురాముల దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేసి అస్త్రశస్త్రాలని నేర్చుకున్న కర్ణుడు అంత తేలిగ్గా చనిపోతాడా ఏదో చిన్నవాడవాడేమన్నా అయినా ఉత్తర కుమారుడా ఆపనా ఉత్తర కుమారుడు కాదు కదా చిన్నవాడు కాదు కదా అందుకని ఈ మాట చెప్పేసి ధర్మరాజు కొంచెం శాంతించాడు ఓ పల్లెటూళ్ళలోనూ ఈ ఎద్దులు ఏమీ రెచ్చిపోతూ ఉండే ఓ అంటారు సరిగ్గా దానికి పశువు భాష ఏంటంటే మేము చిన్నతనంలో వినేవాళ్ళం ఒక ఎద్దు కానీ దొన్నపోతు కానీ రెచ్చిపోతుంటే దాన్ని మళ్ళీ దూరం నుంచి రెచ్చగొట్టకూడదు ధైర్యం ఉండి దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ అలా మీకు ఎలా తెలుసు అనకండి చదివాను ఎక్కడో ఆ సౌండ్ గమనిస్తుందండి అది ఇప్పుడు మనవాడే నెమ్మదిగా జాయిగా ఉండమని చెబుతున్నాడు కదా తర్వాత చూస్తాడు అందుకని సంక్షోభం అన్నదమ్ముల మధ్యలో వస్తే కృష్ణుడు ఎలా పరిష్కరించాడో చూడండి విచిత్రం ఇంకా సంక్షోభం వచ్చింది ఇంతటితో ఆగలేదు అది ఈ మాటతో ధర్మరాజు కొంచెం శాంతించాడు కానీ వీళ్ళ తిక్కలు ఎలా ఉంటాయంటే ఈ భారత కాలం నాటి రాజులు అసలు మాత్రం మామూలు క్షత్రియుల్లో రాజుల్లో ఒక పద్ధతి ఏమిటి అంటే నేను మాట ఉన్నాను మాట ఉన్నాను అంటాడు ఆ మాట మీద నిలబడడం అనేది క్షత్రియులకి రాజులకి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా గొప్ప గుణం అండి వాళ్ళు ఆ క్షత్రియులు మొత్తంలో ఉంటుంది అది మాట ఇచ్చా బుధ పది పది ఎకరాలు అంటాడు అందుకే రాజకీయాల్లో రాజులు మాత్రమే ఉన్నప్పుడు వ్యాపారాలు వయస్సులు మాత్రమే చేసినప్పుడు బాగుండేది నిజంగానే మరొకరికి ఏమైనా బాధ కలిగించగా నాకు తెలియదు వ్యాపారాలు వయస్సులు మాత్రమే చేసినప్పుడు రాజకీయాల్లో రాజులు బాగా ఉన్నప్పుడు బాగుండదు ఇది మాట తప్పరు మాట ఇచ్చాం బ్రాహ్మణికి మాట ఇచ్చాం అలా తప్పుతాం అంటారు అంతే ఓ పది ఎకరాలు పోతే బాగా అంటారు ఇప్పుడు ధర్మరాజు అర్జునుడు క్షత్రియులు కదా వీళ్ళకి ఇప్పుడు పట్టుకుని పిచ్చి ఏమిటంటే కర్ణుని చంపడం కాదు నా గాండ్రీ ఆయన కిమ్మన్న వాడు తల చెప్ తగ్గొడతానని నేను మాట అన్నా కాబట్టి ఆ ధర్మరాజుని చంపాలి ఇప్పుడు అది చెంటికి అది ముఖ్యమా పైగా ఇంకోటి అన్నాడు అలా చెయ్యలేకపోతే నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటే అగ్ని ప్రవేశం చేస్తాను ఆ విషయంలో ఏం మాట్లాడతారో తెలియదుగా ఎవరికి అర్జునుడు అయినంత ఎవరైనా మామూలు ఆటో డ్రైవర్ అయినా అంతే ఆ విషయం వస్తే ఏం మాట్లాడతారో తెలియదు ఆ విషయం లేకపోతే అంతా శుభ్రంగా సుఖదాంబర ధర్మ విషయం చేసి వెన్నం చేతు భుజం అంటాం మనం ఆ విషయం వస్తే ఏమంటామో తెలియదు ఈ ఆవేశంలో అర్జునుడు అన్న రెండు మాటలు ఏమిటంటే గాంధీ వారిని ఎవరైనా ఇతరుల కమ్మని ఎవరైనా అంటే వారు ఎవరు అనేది చూడకుండా అతను తల తెగేస్తా అని ఒక ప్రతి మాట అన్నాడు ఇదివరకు అన్నాడు ఆ మాట గుర్తు చేశాడు ఒకవేళ అలా చెయ్యలేకపోతే నేను అగ్ని ప్రవేశం చేస్తానని ఇప్పుడు అన్నాడు ఇప్పుడు కృష్ణుడు పద్యంతో కృష్ణుడు మాటలతో ధర్మరాజు కొంచెం శాంతించి పోనీ ఆరు కృష్ణ మీరు కష్టపడ్డారు ఏదో కర్ణుడు నన్ను అవమానించడం వల్ల నేను అంత దుఃఖపడి అన్నాను కానీ అర్జునుడు పరాక్రమం నాకు తెలియదు అని కొంచెం శాంతించాడు ఇప్పుడు ధర్మరాజు శాంతించాడు బాగానే ఉంది అర్జునుడికి వచ్చిన ధర్మ సందేహం ఏమిటంటే శంక కృష్ణ ఆయన శాంతించవచ్చు కానీ నేను చంపుతానని అన్నాను కదా అన్నాడు అయ్యో ఇల్లు బంగారం కానీ ఈ మాట అంత ముఖ్యమా మాట ముఖ్యమే ఆ నా నోట వచ్చింది ఆ మాట అంటాడు నేను గాంధీ ఇంకోటి గమ్మన వాడు నేను చంపుతానని చెప్పాను పరహస్య చేస్తానని చెప్పి చేయకుండా ఎలాగా చేయకపోతే నేను అగ్ని ప్రవేశం చేస్తానని చెప్పాను అది అలాగా అంటాడు కృష్ణుడు వెంటనే అంటాడు విచిత్రంగా నేను చెబుతాను పరనింద పరహత్యతో సమానం ఇతరులను నిందిస్తున్నా కూడా హత్య చేసినట్టు నిజానికి నిందించడం హత్య కంటే ఎక్కువ వాళ్ళు వెనకపోతే పర్వాలేదు కానీ మనం తిట్టిన తిట్లన్నీ మన శత్రువులు వింటే సగం చచ్చిపోయేటి అంత తిడతాం కదా పైగా పరోక్షంలో గట్టిగా తిడతాం ప్రత్యక్షంలో ఇంకా అనుమానం కానీ బాగా తిడతాం ఆ తిట్లన్నీ నిజంగా వాడు వింటే సగం చచ్చిపోతాడండి అంతే పరనింద పరహత్యతో సమానం అందుకని ఓ పని చేయి ధర్మరాజును తిట్టే కాసేపు నాటకం కోసం రెండు పద్యాలు పాడు జనం అంటారు ధర్మరాజును తిట్టే నువ్వు ఏం అనదలుచుకుని పెద్దవాడు కారణం వల్ల అన్నగారు కారణం వల్ల అనలేకపోయాయో అపోయావో అవన్నీ అని అంటే అప్పుడు అర్జునుడు పోని నిజమే చంపడం కంటే ఇది తక్కువ పాపం కాబట్టి అంటాను కానీ మరి నేను చచ్చిపోతానని చెప్పాను కదా దాన్ని ఏం చేయాలంటాడు ఆత్మస్థుతి ఆత్మహత్యతో సమానం అంటాడు అది కృష్ణుడు ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే కృష్ణు జీవితంలో మనం చాలా బాగుంటాం పరనంద పరహత్యతో సమానం ఆత్మస్థుతి ఆత్మహత్యతో సమానం అంచేత మీ అన్నగారిని తిట్టే దానివల్ల ఆయన హత్య చేయకుండా తప్పించుకోవచ్చు నేను నువ్వు పొగుడుకో ఇంతకంటే దోషం ఇంకోట్లేదు అది ఆత్మహత్య అని మొదలుపెట్టు నీ మౌలమున కదా మన ఓసము చేసి తిమి పన్నెండేండ్లు నీ మౌలమున కదా అడుగా అని ఒకరు ఇచ్చి నేను మొత్తం శేషపద్యం పడ్డాడు మాకు అందరికి తెల్లరి కట్ట మూడున్నర కాలక్షేపం ఇది చిన్నతనంలో నీ మూలమున కదా నీ మూలమున కదా ఇప్పటికీ మా కుటుంబాల్లో ఏదైనా వస్తే నీ మూలమున కదా అంటాం అది తిరుపతి అక్కడ పోయి పద్యం అది ధర్మరాజు పాలన కూర్చుని ఏం చెప్పాడు ధర్మరాజు ఆయన అడగాన డబ్బులేరా నువ్వు చేతులు కట్ట కూర్చోవాలి ఆయన అనుకొని పద్యం అయిపోయి చెప్పాను ఇంటి దగ్గర ఇదో అంతే ఆ తెడ్డం అయిపోయాక వెంటనే చూడండి అర్జునుడు యొక్క మనస్తత్వం మానవులు అందరి మనస్తత్వం
ఆ విషయంలో ఏదేదో మాట్లాడడం తర్వాత మళ్ళీ తగ్గాక అంతకంటే ఆ విషయంతో ఆలోచించడం రెండు పక్కల ఉండేది అహంకారమేనండి యోగ వాసిష్టం చెబుతుంది వినయం కాదండి అహంకారం నేనన్నాను నేనన్నాను నేను చేశాను ఈ నేననేదే మొత్తం కొంపముంచే మాట నేను నాది రెండే మాటలు దుఃఖంలో కూడా మనిషికి ఉండేది అహంకారమేనండి లేకపోతే అంత దుఃఖం అవసరం లేదండి అహంకారం అంటే గర్వం కాదు అక్కడ నాది నాకు వచ్చింది దుఃఖం ఇంకెవరికి రాల ప్రపంచంలో చాలామందికి వచ్చింది ఇటువంటి దుఃఖాలు ఎంతకంటే ఎక్కువ వచ్చాయి మనకే వచ్చింది అనుకుంటాం మనకి చీమ కొట్టేసరికి పావు గరిచినట్టు బాధపడతాం అదే మనకి గిట్టని వాళ్ళకి పావు గరిస్తే వాళ్ళకి అలాగే అవుతూ ఉంటాయి అది ఏదో పెద్ద ధర్మశాస్త్రం లాగా వాళ్ళు పావు గరిచిందమ్మా చీమ కాదు వాళ్ళకి అలాగే అవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళ ఇంట్లో అందరికీ అంతే పావు గరిచే పోయారు మొత్తం ఏదో కుటుంబం అంతరికి సామాన్య సూత్రంలో చెప్పేస్తారు అయితే మనకి చీమ కొడితే చీమ ఏమిటి పావే అంటారు అంతే ఇక్కడ మన శరీరం అయ్యేసరికి ఈ ఈ ధోరణి నుంచి మనిషి విడిపెడితే తప్ప ఎవరికైనా మనకైనా చీమ చేయమే పావు పామే నేను పరాయి అనే భేదం తప్పితే కొట్టడంలో తేడా చీమకి తెలియదు కదా నువ్వు నీ మేనత్త కొడుకో కరిసింది అంతే అది దాన్ని ఒకలా మనం ఒకలా కొట్టదు కదా ఈ భావన ఆత్మ ఆత్మవత్ సర్వభూత అనే భావన ఉండాలి అందుకని ఇక్కడ అర్జునుడు దిక్క ఏమిటంటే అన్నగారం తిట్టేశాను అన్నగారం తిట్టేశాను నేను మళ్ళీ నేను చీచి నేను బతకడం ఎందుకు చచ్చిపోతాను నీళ్ళు బంగారం కానీ దేశం కూడా చచ్చిపోతాను చచ్చిపోతాను అంటే బతకడానికి పుట్టావా చచ్చిపోవడానికి పుట్టావా ఇదేం ప్రతిజ్ఞలయా అని ఆత్మహత్య ఆత్మస్థుత ఆత్మహత్యతో సమానం కాబట్టి చచ్చిపోకుండా నేను నువ్వు పొగుడుకో అంటాడు వెంటనే కొలకేయుని గెలిచి నిపశు గెలిచిన దెవరు పశుపతిని గెలిచి పశుపతం బుదిచ్చిన దెవరు మత్స్య యంత్రం గెలిచి త్రౌపదిని పెళ్లి పెళ్లి ఆడిన దెవరు అని మొత్తం మాట్లాడతాడు పైచి స్థుతి అనగానే తిడ్డం పోయింది ఆ రకంగా పరహత్య చేసినట్టు అయింది తన దాని పొగుడుకుని ఆత్మహత్య చేసినట్టు అయింది ఇప్పుడు ఆత్మహత్య పరహత్య రెండు నువ్వు గడిచిన అర్జున ఇంకా కన్నుని హత్య చేయవని బాధ అంటాడు ఇది కృష్ణుడిని దేవుడు ఎందుకు అన్నారంటే ఎందుకు అన్నారండి దైవం తప్ప మరొకరు ఈ పని చేయగలడ మనకు సంసారాల్లో కుటుంబాల్లో వ్యాపారంలో ఉద్యోగంలో సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి అంటే ఆ విషయంలో మాట్లాడతారు అంతకంటే మళ్ళీ అదే మనుషులను మీరు కాస్త చల్లబరచగానే అంతకంటే ఎక్కువగా అయ్యో బాబు ఆ విషయంలో ఆయన ఎలా అనేసాను మళ్ళీ ఆయనకి మొహం ఎలా మొహం చూపించకపోతే వీపు చూపించి కసేది తర్వాత మళ్ళీ మొహం చూపిద్ది కానీ ఇప్పుడు ఏం చూపించనంటే అలాగే ఆయన అన్నగారు నువ్వు తమ్ముడు ఆయన తండ్రి నువ్వు కొడుకు చూపించకుండా ఎలా కుదురుతుంది నువ్వు భార్య ఆయన భర్త ఈ కోపాలని తాపాలని ఇలా సవరించుకోవాలి పోలే మొహం చూపించాలని చెప్పావు ఒక ఆరు నెలలు మొహం చూపించకుండా ఉందాం ఇంకెవరో చూపిద్దాం తరచు చూపిద్దాం అసలు ఇది సర్దుకోవడం అంతే ఇంకా ఇంకా అంతేగాని ఆ ఆరు నెలల్లో ఆ పెట్టుకున్న కాలంలో ఇంకాస్త తగాదాలు పెంచేసుకుంటే విభేదాలు ఎక్కువైపోతాయి ఆ సంక్షోభాన్ని నివారించుకునే విధానాన్ని మనకి భారత భాగవతాలు ఎంత బాగా తెలియజేస్తున్నాయి ఏదైనా సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే సెంటిమెంటల్గా పరిష్కరించవచ్చు ఒక్క మాట సరదాకి చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటాను మనకి చాలామందికి తెలుగులో ఒక జాతీయం వాడడం అలవాటు ఎవరు ఎవరు రాశారో తెలియకుండా ఉత్తరం వస్తే పూర్వం ఆకాశరావన్ ఉత్తరం అనేవారు ఎవరు ఆకాశరావన్ ఎవరండి ఎవరో ఒకరు ఉండాలి కదా లేకపోతే ఆ జాతీయం ఏర్పడలేదు ఆకాశరావన్ ఏమిటి పూర్వం గ్రామ పరిపాలన రెడ్లు చేసేవారు రాజులు దేశాన్ని పరిపాలించేవారు గ్రామాధికారులందరూ రెడ్లు రెడ్డి అనే మాట రట్టడి అనే మాట నుంచి వచ్చింది రట్టు అడి రట్టడి రట్టు మీద కూర్చునేవాడు రట్టడి రోజులో ఉండేవాడు రేవడి చాకలి రట్టు అడి అంటే రట్టు అంటే వీధి కదా ఇంటి గుట్టు రట్టు అయిందంట రట్టు అంటే వీధి ఆ రట్టులో మీరు రట్టు మీద కూర్చున్న కూడా రట్టడి మున్సిపల్ అందరూ రెడ్లే ఇప్పటికీ మీరు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో గమనిస్తే మున్సిపల్ పూర్వం ఉన్న వాళ్ళందరూ రెడ్లే ఈ మధ్య విఆర్ఓలు వచ్చాక పరిస్థితులు మారే కానీ పూర్వం వాళ్ళే ఉండే ఆ పరిపాలన చేసినప్పుడు ఆ గ్రామాధికారిగా ఉండే ఒక రెడ్డి రాజులు అనేవారు వాళ్ళు ఆ పరిపాలన చేసినప్పుడు ఒక తగాద వచ్చింది ఇప్పుడు ఇద్దరి మధ్యనే కదా తగాద ఈ రెడ్డి గారు పాపం ఆయన ఉండి ఎంత న్యాయం చెప్పినా ఇద్దరు వెంటల ఎందుకంటే ఎవరు స్వార్థం వాడిది అందులో ఏది న్యాయమో తెలుస్తాం స్పష్టంగా నిష్పక్షపాతంగానే చెప్పాడు ఒకరు వింటున్నాడు వాడికి అనుకూలంగా జరిగింది రెండో వాడు వెంటలేదు మీరు అలాగే చెప్తారండి అంటున్నాడు కానీ ఎలా వాళ్ళు వినేలా చేయాలి ఆయన ఏం చేశారంటే ఇంకో ఒళ్ళు మండి వేరే అబ్బాయికి నేను తీసలేను రా ఇది ధర్మప్రభు రామాలయం దగ్గర కూర్చున్నావురా రాముడు చెప్తాడు అని చెప్పాడు అండి నాకు చెప్పనండి అన్నాడు అంతే రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఈ మనసు గారి దగ్గర నౌకర్ ఉంటాడు కదా ఇప్పుడు ఆ నౌకర్ వచ్చాడు నౌకర్ని పిలిచాడు పిలిచి ఓ చీటీ మీద ఆయన చెప్పదలుచుకుని తీర్పు రాశాడు దాన్ని గుండ్రంగా చుట్టాడు మంచి హోమియోపతి గోళీలు చుట్టినట్టు చుట్టి దీన్ని పట్టుకెళ్ళి ఆ రామాలయం దగ్గర రావి చెట్టు ఉంది కదా ఆ పైన చిటార కొమ్మకు మిఠాయి పొట్టలా కట్టి అన్నాడు 
ఎవరికి చెప్పగా అన్నాడు ఆయ్ బాబు మళ్ళీ చెప్పడం అని అంటే మా ఆవిడకి తప్ప ఎవరికి చెప్పాను వాళ్ళు చెప్తే చాలా మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది మీ ఆవిడకి చెప్పద్దని చెబుతున్నాను నేను చెప్పగానాడు స్త్రీ విషయం గుహ్యం మా వద అని శాస్త్రంలో చెబుతాను నన్ను ఏమనుకోకండి శాస్త్రంలో చెప్తారు అందుకని చెప్పగానే చెప్పనండి అన్నాడు ఈ చీటి రాశాడు కదా ఆ తీర్పొందు రాశాడు ఆయన దాని కింద ఆకాశరావణ రాశాడు అని ఆ సమయానికి ఆ మాటకు వచ్చింది అక్కడ కట్టా కట్టినట్టుగా ఈ రెడ్డి గారికి ఆ నౌకరికి తప్పితే ఇంకెవరికి ఇతను రావడం కూడా తెలియదు అంత జాగ్రత్త కట్టా మన్నాడు మళ్ళీ సభ మొదలైంది గ్రామ సభ అవాళ్ళు మొత్తం ఎక్కువ మంది వచ్చారు జనం టీవీలు వారు కూడా వచ్చారు రాముడు చెబుతాట రాముడు చెబుతాట లైవ్ చేద్దాం అని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళది రాగానే ఆయన కూర్చుని ఇది మరి ఏం చేద్దామా అరే రాముడు శ్లోకం అరే పండి పురాణం ఆయన పిలవండి రాముడు శ్లోకం చదువుతారు ఆయన వచ్చాడు బాజానుభాగుమరవిందదలాయదు అక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి అని నమస్కారం పెట్టాడు పెడుతుంటే ఈ రెడ్డి గారు కింద కూర్చుని ఆయన కింద కూర్చోకుండా అలా పైకి ఎక్కడికి కట్టాడు ఈయన తెలుసు కదా అందుకని చూసి రే పిల్లరా అరే ఏది పని చేసింది రే మన బ్రాహ్మలు తక్కువ కదా రే శ్లోకం చదివారు దేవుడు దయ అక్కడ చూడు ఏది కాపాడుతున్నారు చీటి నాకు అనుమానం ఇదే పట్టుకురానాడు ఈయన పైకెక్కి పట్టుకొచ్చాడు ఇదిగో రాముడు చెప్పాడు ఈ ప్రకారం అనగారు రెండు వాళ్ళు ఊరు మూసుకున్నాడు దీన్ని ఆకాశరామన తీర్పు అన్నారు రాముడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఆకాశం మీద వచ్చాడు అన్నాడు వచ్చిన వాడు రాముడు కాదు రామన్న అన్నారు ఆకాశం నుంచి వచ్చింది కూడా ఆకాశం అని ఆకాశరామన్న అన్నారు పరిష్కరం పరిష్కారం అయిపోయింది ఇప్పటి వరకు ఈ విషయం బయటికి రావాలి నేనే బయటికి చెప్పా వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోయారు రెడ్డి గారు వెళ్ళిపోయారు ఆ పార్టీ వెళ్ళిపోయి పూర్వం గ్రామ తగాదాలని రెడ్లైనా కమ్మవారైనా బ్రాహ్మలైనా ఏ కులం వాళ్ళైనా నౌకర్లైనా యజమానులైనా ఇంత తెలివిగా పరిష్కారం చేసేవారు కొన్ని చోట్ల అండి సంస్థల్లో ప్రధానమైన వ్యక్తులు వెనకపోయినా సంసారంలో ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎక్కడ ఇబ్బందులు వచ్చినా సెంటిమెంట్ బాగా పనిచేస్తుంది శాస్త్రజ్ఞానం పనిచేయదండి ఆ సెంటిమెంట్తో మనం ఆ పని పూర్తి చేయాలి అప్పుడే అలాగే ఆకాశరావణ ఏది ఉపయోగించాం అనేది ముఖ్యం కాదు మేనేజ్మెంట్ స్కిల్ అంటే దానికి ఒక పరిమితి గీయకూడదండి ఎంతసేపు ఏదో ఇతర దేశాల నుంచి ఉదాహరణ చెప్పుకోవడం ఆఫ్రికా ఎలా ఎలా జరిగింది ఐరోపా ఎలా ఎలా జరిగింది జాన్ బెర్కిన్ ఏమనంటే వాడెవడు అన్నది మనకి ఎందుకండి ఇక్కడ మన రావుడు అన్నది మన కృష్ణుడు అన్నది మన వెంకట్రావు అన్నది మన పుల్లారావు అన్నది వదిలేసి బెర్కిన్ ఎవడండి మనకి చెప్పడానికి ఇక్కడ వీళ్ళ మొత్తం ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా కరోనా వచ్చిన తర్వాత భారతీయ ఆచార సంప్రదాయాలు చాలా మంచివని దండం పెడుతున్నాయి మళ్ళీ షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వట్లేదు దండం పెడుతున్నాయి దే ప్రపంచం మొత్తం భారతదేశం వైపు చూస్తుంది ఎంత ముదిరిపోతున్నాయి అనుకున్నా కూడా ఇతర దేశాల కంటే తక్కువే ఉన్నాయి అమెరికా కంటే తక్కువే అని ముప్పై కోట్ల జనాభాకి అన్ని లక్షలు ఉంటే నూట ముప్పై కోట్లు కూడా ఉందని నిజంగా భగవంతుడికి మనం ఇంకా దండం పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా ఉండాలి కరిగించక్కర్లేదు జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొన్ని ఆచారాలు సాంప్రదాయాల పద్ధతులు మనుషుల మధ్య దూరం పాటిస్తూనే మనస్సులో ఏమి భేదం ఉండదండి మానసికంగా ఎప్పుడు భావాద్వైతం అంటారు అందరు ఒకటే క్రియలో ఎప్పుడు ద్వైతమే ఉంటుందండి యజమాని యజమాని నౌకర్ నౌకరే క్రియలో ద్వైతం తప్పదు భేదం తప్పదు ప్రిన్సిపాల్ నౌకర్ని పిలిచి అబ్బాయి బాగా పనిచేసేవారు ఇవాళ చాలా కష్టపడ్డా ఇన్స్పెక్షన్ జరిగిన రోజు దా ఈ యాభై రూపాయలు ఉన్నాయి అని ఇవ్వచ్చు తప్పులేదు అప్పుడు ప్రిన్స్ ప్రిన్స్ సంతోషిస్తాడు ఇంటికి వెళ్ళి పదివేల జీతం వచ్చే ప్యూనైనా సరే మా అయ్యగారు ఇచ్చారు యాభై రూపాయలు ఆయన ఆయన చేతితో ఇచ్చింది చాలా మంచిది ఖర్చు పెట్టకే దేవుడి దగ్గర పెట్టు అని అంటాడు మరి ప్రిన్సిపాల్ ఫ్యూన్ మెచ్చుకుని యాభై రూపాయలు ఇచ్చాడు కదా అని కాలేజీ రిజల్ట్ బాగా వచ్చినప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ సీట్లో ప్రిన్సిపాల్ కూర్చుని ఉండగా నౌకర్ వచ్చి ప్రిన్సిపాల్ బాగా పనిచేసేవా నీవాళ్ళ వచ్చింది రిజల్ట్ యాభై ఉన్నాయి అని జబ్బులో పెడితే కొంపలు అంటుకుపోవండి వెంటనే ఇప్పుడు ఉద్యోగం అని తీసేరు కానీ నువ్వు చేసిన పని నేను చేశానంటే ప్రిన్సిపాల్ ఫ్యూన్కి యాభై రూపాయలు ఇవ్వడానికి ఫ్యూన్ ప్రిన్సిపాల్కి యాభై రూపాయలు ఇవ్వడానికి తేడా లేదా ప్రిన్సిపాల్ ఫ్యూన్ భుజం మీద చేసి మాట్లాడచ్చు ఫ్యూన్ ప్రిన్సిపాల్ భుజం మీద కాదండి దగ్గర కూడా అనుకూడదు ఖచ్చితంగా దూరం ఉంచాల్సిందే ఎవరి మీద కోపం కాదు ఇది నౌకర్ నౌకరే యజమాని యజమాని ఆత్మజ్ఞానం ప్రకారం అందరం ఒకటే విశ్వం బస్సిది కార్యకారణతయ అస్వస్వామి సంబంధత శిష్యాచార్యతయ తథైవ పితృపుత్రాధ్యాత్మనా భేదత స్వప్నే జాగృతివాయ ఏష పురుషో మయా పరిభ్రామిత తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమయదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయ్ గురూపదేశం ప్రకారం జ్ఞానం ప్రకారం శిష్యుడు లేదు గురువు లేదు యజమాను లేదు నౌకరు లేదు స్త్రీ లేదు పురుషుడు లేదు రాజు లేదు పేద లేదు అందరూ సమానమే కానీ వ్యవహారిక భేదం ఉండనే ఉంటుంది ఆ వ్యవహారిక భేదం మనస్సులోకి రానివ్వకూడదు ఈయన నౌకరు నేను యజమాని అనే భావన మనస్సులో ఉండకూడదు కానీ వ్యవహారికంగా నౌకరు నౌకరే యజమాని యజమాని యజమానికి ఎప్పుడూ నౌకరు ముందు చేతులు కట్టుకు
ఆ పద్ధతి ఉంటేనే సంస్థలు నడుస్తాయి అదంతా బూర్జువా సిస్టమ్ ఏదో అనుకుంటే నా శివాయ మనం చేయగలిగింది లేదు భారతీయ సంప్రదాయం పద్ధతి అంతే అది మనం అణువణువున నేర్చుకుందాం అన్ని రకాల సంక్షోభ నివారణకి ఈ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ మీద ఈ నిర్వహణ సామర్థ్యం మీద చేసినటువంటి ఈ ప్రవచనం ఏమాత్రం ఉపయోగపడినా నేను ధన్యుణ్ణి నాకు ఈ నాలుగు మాటలు నేర్పిన మా అమ్మ ధన్యురాలు స్వస్తి ధన్యవాదంలో చాలా సంతోషము మీరు ఇన్ని విషయాలు చెప్పి మా మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ పెంచి మమ్మల్ని ముందుకు వెళ్ళడానికి ఒక తో చూపించారు చాలా సంతోషము ఈ కార్యక్రమం గురించి మాకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చిన మా గంపా నాగేశ్వరరావు గారికి మరి ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే మా మేనేజ్మెంట్ మేనేజింగ్ కమిటీ మెంబర్ ఒక ఆమె గీతా గోటి గారికి ధన్యవాదములు మేము మొత్తం ఇరవై మంది ఉన్నామండి మేనేజింగ్ కమిటీలో ప్రతి ఒక్కరు నాకు సహకారం ఇచ్చారు ఇది నా ఆఖరి నెల ప్రతి నెల మేము ఒక న్యూస్ లెటర్ అంటే మాసపత్రిక తీస్తాము ఈ మాసపత్రిక తీయడానికి మా జాయింట్ సెక్రటరీ గారు అయిన ఆర్యశ్రీ గారు ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఆర్యశ్రీ అంకిశెట్టి రామచంద్ర గారు వారు ఈసారి మాసపత్రిక తీసినప్పుడు గురువు గారి సందేశం కూడా అందులో వేయాలని నేను కోరుకుంటూ ఇప్పుడు మా ఆనరీ సెక్రటరీ గారు అయిన ప్రొఫెసర్ సోమ మహేష్ కుమార్ గారిని ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ